Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na seminarium Aktualne problemy medyczne i społeczne, choroby odkleszoczowe organizowanym przez Akademię Bialsko Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Partnerem naszego spotkania jest firma Euroimmun. Proszę o oficjalne otwarcie seminarium rektora Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, profesora doktora habilitowanego Jerzego Nitychoruka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w murach naszej uczelni. Jest nam niezwykle miło, że Państwo w tak dużej liczbie zaszczycili naszą uczelnię obecnością. Jest to poniekąd zrozumiałe, bo dzisiejszy dzień będzie dotyczył i poruszał ważne sprawy dotyczące zdrowia. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na sali. Przede wszystkim witam przedstawicieli lasów państwowych. Witam przedstawicieli myśliwych z księdzem Kustoszem Jackiem Guzem na czele, duszpasterzem środowiska myśliwskiego. Witam państwa profesorów, prelegentów dzisiejszych. Bardzo dziękuję, że zechcieli państwo w naszej uczelni być i wygłosić rezultaty państwa badań. No i witam naszych nauczycieli akademickich, a przede wszystkim studentów. Proszę Państwa, taka y, osobista y, refleksja. Otóż y, y, jakiś czas temu, parę lat temu, kiedy Pani Profesor Małgorzata Tokarska-Rodak y, zajęła się problemem boreliozy i y, zaczęła prowadzić badania, zrobiło się głośno w Białej w okolicach szczególnie wśród myśliwych, wśród leśników, że takie badania są prowadzone i y, y, wiele osób, y, moich sąsiadów miłych ze wsi, którzy zajmowali się myślistwem, czy zajmują, y, pytało mnie, gdzie można takie badania u was w uczelni zrobić? I, i wtedy, y, no, przyznam szczerze, wielka radość spływała na moje serce, bo y, Uświadamiałem sobie, że pani profesor prowadząc ten projekt, prowadząc te badania razem z zespołem robi niesłychanie dobrą robotę dla otoczenia naszego społecznego, gospodarczego, bo to lasy można zaliczyć do gospodarczego, natomiast myśliwych to jest nasza społeczność, która też u nas występuje. Ta, te badania szczególnie są cenne, bo dotyczą zdrowia. I każdy, kto, komu to zdrowie nie jest obojętne, niektórzy z przekonania, że coś jest nie tak, niektórzy z takiej poczucia świadomości, że trzeba się zbadać, trzeba wykluczyć pewne rzeczy, po prostu podejmowali te badania i, i, i otrzymywali rezultaty, otrzymywali wyniki. Bardzo się cieszę, że ten projekt, ten program nie tylko służył społeczeństwu, ale też y, znajduje swoje y, no, takie podsumowanie w postaci konferencji. Bo to konferencja jest miejscem, kiedy mówi się o rezultatach, mówi się o tym, co wyszło w trakcie naszych badań, co się y, pokazało, co jest ważne, co jest istotne, a przede wszystkim obserwując y, y, ważne osoby, istotne osoby dla y, właśnie naszego otoczenia społeczno-gospodarczego, widzę, że y, po prostu zainteresowanie tym tematem i rezultatami jest. Jest to ważny temat i nasza uczelnia y, no, na pewno czuje się y, spełniona w tym momencie, bo y, służymy temu społeczeństwu. Proszę Państwa, życzę owocnych obrad, życzę gorącej dyskusji, życzę, żeby rezultaty tych badań przyniosły wszystkim korzyści i życzę przede wszystkim dużo zdrowia, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy się nie musieli bać chorób, boleriozy, kleszczy i, i, i tak dalej. Aczkolwiek w niektórych przypadkach jest to no, pewna konieczność, z którą się spotykamy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy panu rektorowi. A teraz proszę panią doktor habilitowaną Agnieszkę Siedlecką, profesora uczelni prorektora do spraw nauki. Dzień dobry państwu. Bardzo miło mi państwa powitać. 
Nie będę powtarzać słów wyrażanych przez pana rektora i widać poszczególne osoby odrębnie. Chciałam nawiązać do funkcji, którą pełnię prorektora do spraw nauki. Realizowane projekty, realizowany projekt przez panią profesor Tokarską Rodak wspólnie z panią dziekan dr Paszkiewicz przy pomocy i w ogromnej współpracy leśników, myśliwych, i innych grup społeczno-gospodarczych. To są nasze działania, działania naukowe, które skierowane są do otoczenia społeczno-gospodarczego, o czym wspominał Pan Rektor. Misją uczelni jest nie tylko kształcenie studentów, co też i dzisiejsze spotkanie będzie czyniło, ale także uświadamianie, wspomaganie, rozwijanie społeczności lokalnych. Mam nadzieję, że dzisiejsza, dzisiejsze nasze spotkanie, dzisiejsze nasze seminarium, które bezpośrednio jest, którego przedmiotem bezpośrednio są choroby odkleszczowe, jest takim pierwszym początkowym elementem naszego nawiązywania kontaktu ze społecznością lokalną w tym obszarze, ponieważ planujemy w kwietniu kolejne spotkanie, kolejne seminarium, tym razem o innej tematyce a mianowicie tematyce związanej z diabetologią, która organizowana jest przez uczelnię wspólnie ze Stowarzyszeniem Diabetologicznym, które zostało powołane do życia właśnie na terenie uczelni. Mamy nadzieję, że znajdzie to zainteresowanie wśród społeczności lokalnej i w pewien sposób będzie stwarzało szansę na poszerzenie perspektyw, a także może nie na samo diagnozowanie się, ale też na pozyskiwanie wiedzy, która będzie Państwu pomagała w pewnych aspektach życia naszego jak uniknąć chorób, jak uniknąć pewnych zagrożeń, z którymi się stykamy. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze uczestnictwo. Także chciałam nadmienić, że istnieje możliwość oglądania dzisiejszego seminarium na YouTubie, tak ażeby większa grupa osób mogła w nim uczestniczyć. Czasami obowiązki zawodowe nie pozwoliły przybyć na miejsce. Dostaliśmy takie informacje, dlatego też wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, tak ażeby można było tą naszą wiedzę poszerzać i ażeby budować bliższy kontakt uczelni i społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że to dzisiejsze pierwsze seminarium związane z naszym zdrowiem będzie początkowym, na którym Państwo będziecie pojawiać się systematycznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prorektor, a teraz głos zabiorę ja. Nazywam się Justyna Paszkiewicz, tak jak było powiedziane, pełnię funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Bialskiej. Jestem doktorem nauk o zdrowiu, a przede wszystkim magistrem pielęgniarstwa. Dlatego też pewnie część z Państwa kojarzy mnie z igłą, krwią i próbówką. Mam nadzieję, że spotkanie ze mną nie było spotkaniem traumatycznym. Witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz kolejny. Dlaczego choroby odkleszczowe? Dlatego, że wszyscy jesteśmy w grupie ryzyka. Bez względu na to, gdzie mieszkamy, ale uczęszczamy, chodzimy, spacerujemy po lasach, po parkach, a tam mamy właśnie te, tych naszych przyjaciół, kleszczy, które nas po prostu lubieją. Inicjatorem dzisiejszego spotkania była pani profesor dr habilitowana Małgorzata Tokarska-Rodak. Tak jak już wspomniał pan rektor, główny badacz chorób odkleszczowych, Współpracująca z szerokim otoczeniem społeczno-gospodarczym, a przede wszystkim właśnie z nadleśnictwami, z leśnikami i z łowczymi. I w tym miejscu chciałabym podziękować panu Sebastianowi Santus za pomoc w organizacji wszelakich badań, za wieloletnią współpracę oraz pomoc za zorganizowanie również tego seminarium. Zapraszam pana Sebastiana do nas. Panią profesor Tokarską-Rodak, zaproszę o wręczenie podziękowania panu e, Sebastianowi. Proszę państwa, bez pana Sebastiana Santusa nie byłoby nas dzisiaj tutaj, nie byłoby tego seminarium, dlatego że dzięki właśnie jego pomocy, jego pracy e, mogliśmy nawiązać e, współpracę z szeregiem e, kół łowieckich z terenu województwa lubelskiego. Dlatego jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Dziękujemy za tę pomoc. Zapraszamy do dalszej współpracy. Te badania, które prowadziliśmy, to była pierwsza część badań. Od marca startujemy z drugą częścią i tutaj zapraszamy również do, do udziału. I jeszcze raz bardzo dziękujemy za, za wsparcie i liczymy na dalszą współpracę oczywiście. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Przed nami pierwsze wykład i pierwsze wystąpienie pani profesor doktor habilitowanej nauk medycznych Joanny Zajkowskiej z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor wygłosi wykład pod tytułem Borelioza, fakty i mity. Wykład będzie online. Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań. Chwileczkę. Problemy techniczne. Przepraszamy bardzo, ale są to rzeczy niezależne od nas. Dobrze. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się doświadczeniami naszej kliniki, jeżeli chodzi o boreliozę. Borelioza, proszę Państwa, otacza nas coraz częściej i coraz intensywniej, zarówno jeżeli chodzi o te rzeczywiste fakty, jak i otoczona jest wieloma nieprawdziwymi informacjami. Borelioza, proszę Państwa, jest tam, gdzie znajdują się kleszcze Ixodes ricinus i tak jak widać na tej mapie tutaj poniżej, zakres występowania tego kleszcza jest rzeczywiście bardzo duży. On się poszerza w związku ze zmianami klimatycznymi, pojawia się bardziej intensywnie też w Skandynawii, widzimy na południu. Nowa publikacja, która pokazała się, o, informuje nas o biologii i ekologii kleszcza, polecam Państwu świetna publikacja, pokazuje nam, że zmiany klimatyczne, które dokonują się dookoła nas, czyli łagodniejsze zimy, zmiana lasów z tendencją do lasów, pojawiania się zastępowania lasów szpilkowych lasami liściastymi, tak o tym piszą Niemcy, że prowadzą taką politykę już od kilkunastu lat, sprzyja kleszczom, ponieważ ściółka pozwala im przetrwać suche dni, natomiast te łagodniejsze zimy, które obserwujemy, one pozwalają przetrwać drobnym zwierzętom, które stają się, stają się żywicielami dla kleszczy, kiedy one budzą się po spoczynku zimowym. Bo kleszcze oczywiście funkcjonują sobie w środowisku, krążąc między rezerwuarem zwierzęcym, natomiast człowiek zakażany jest, atakowany jest tylko przypadkowo. Kleszcze nie są specjalnie wybredne, mają około 200 gatunków, na których żerują, mniej lub bardziej intensywnie. Preferują drobne ssaki, ale też te duże pozwalają im spotykać się ze sobą i spotykać osobniki męskie i żeńskie i przedłużać gatunek. W związku z tym wszystkie te zwierzęta są potrzebne. Również nie, nie, nie wyprzedzają, jeśli chodzi o ptaki, czy na przykład jaszczurki, które różnią się trochę temperaturą. Nie lubią natomiast lisa rudego, nie wiadomo dlaczego. Natomiast borelia, która jest transmitowana za pomocą ukłuć kleszczy między tymi zwierzętami, musiała się dopasować do tego zmiennego rezerwuaru, ponieważ no, zwierzęta troszkę się różnią między sobą, czyli y, musi rozpoznawać środowisko zewnętrzne i poruszać się w nim, czyli rozpoznawać, czy jest w kleszczu, czy w zupełnie diametralnie innych warunkach, czyli w ssaku. Y, musi y, przylegać i uwalniać się w różnych rodzajach tkanek wtedy, kiedy będzie chciała się przemieszczać, unikać strawienia w jelitach kleszcza, wykorzystywać materiał do wzrostu z różnych źródeł, taki jak, do jakiego ma dostęp i unikać układu odpornościowego kleszcza, jak i kręgowców. Natomiast najważniejszą taką cechą to jest to fakt, że zmienia profil prezentowanych białek w ciągu cyklu życiowego, czyli zmienia ten płaszcz antygenowy, płaszcz białkowy, którym się otacza i on się różni tym, co jest w kleszczu, a co jest w saku. Co mu na to pozwala? Borelia posiada jeden 
ważny chromosom, który pozwala mu funkcjonować na przykład w warunkach laboratoryjnych, kiedy ma stałe warunki. Natomiast w trakcie ewolucji nazbierała ta bakteria jeszcze takiego materiału genetycznego dodatkowego w postaci plazmidów linijnych, jak i kolistych, gdzie ma zapisaną receptę, jak przeżyć w warunkach innych, trudniejszych, jak syntetyzować sobie to, co potrzebuje, jeżeli tego nie ma. I tak się dzieje w kleszczu. W kleszczu bakteria ma dostęp do błaniny, nie musi jej produkować, jest otoczona płaszczem białkowym typu A, czyli OSP A. Natomiast jak zasysa ten kleszcz krew, wypełniają się jelita krwią, zmieniają się diametralnie warunki, potrzebuje bakteria do dalszego rozwoju błaniny, uruchamia taki plazmid, na którym ma zapisano, jak produkować dla siebie guaniny, która jej potrzebna jest do dalszej, dalszego rozwoju. Jednocześnie uruchamia syntezę takiego płaszcza białka, które zmienia płaszcz antygenowy zewnętrzny. I to pozwala, te, ta, ta przemiana, zmiana tego płaszcza białkowego w kleszczu pozwala w trakcie żerowania, proszę zobaczyć, tak wygląda żerowanie kleszcza. Najpierw wprowadzana jest ślina kleszcza. Kleszcz fiksuje się w skórze swojego żywiciela, zasysa krew, wypełniane są jelita. W tym momencie te krętki zmieniają ten płaszcz antygenowy, wędrują do gruczołów ślinowych kleszcza. Tam łączą się jeszcze z takim białkiem śliny, który jest takim dodatkowym parasolem i w takiej postaci mogą być zdeponowane w skórze po 20 mniej więcej 4, 4 godzinach żerowania w skórze. Tak to wygląda, po czym ta kleszczyca wycofuje się i możemy nawet nie mieć świadomości, że zostaliśmy pokłóci przez kleszcza. Czyli ten element, ta umiejętność zmiany tego płaszcza białkowego na pła z płaszcza OSP A na płaszcz OSP C i łączenie się z białkiem śliny jest takim warunkiem koniecznym, żeby doszło do zakażenia między innymi człowieka. Dlatego obalamy jeden z kolejnych z, z mitów, że kleszcz, z boreliozą możemy się zakazić tylko poprzez żerowanie kleszcza. Jeżeli on siedzi nam w skórze, żeruje dłużej niż 24 godziny, nie możemy się zakazić ani drogą seksualną, ani drogą pokarmową. Jak przyjrzymy się, jak ten kleszcz jest zbudowany, to drugą taką ważną cechą tego krętka, krętka borelii jest umiejętność ruchu. Jeżeli obserwujemy go pod mikroskopem w przestrzeni płynowej, to, to on się tak leniwie przelewa i specjalnie nie jest aktywny. Natomiast jego budowa, niezwykle unikalna, w tkankach gęstszych niż przestrzenie płynowe, pozwala mu się poruszać takim ruchem śrubokręta i sprężyny. To są bardzo duże siły, które pozwalają mu się bardzo na szybkie przemieszczanie w tkankach gęstszych niż płyny. To jest ta druga umiejętność, która pozwala mu na skuteczne zakażanie i rozpraszanie się w, za, w zakażonym kręgowcu. Tak wygląda ten aparat ruchowy, bardzo skomplikowany. Tu jak Państwo widzicie, a nawet można go obejrzeć, ta architektura tej wici, która przebiega przez całą długość ciała kleszcza, jest obejrzana w elektronowym tomografie nawet, czyli i budowa białkowa również jest poznana, ale do czego ja Państwa chciałam przekonać, że obalamy kolejny mit, że borelia, czy taki mit, który mówi, że borelia ma formy przetrwalnikowe. Otóż, żeby wytworzyć tę formę, która pozwala na tę niezwykłą ruchliwość bakterii, potrzebne jest spełnienie wiele warunków. Ta budowa ściany komórkowej i tej flageli, która nadaje ten niezwykły ruch bakterii, no wymaga specjalnych warunków. Jeżeli bakteria nie jest w stanie wytworzyć tej formy takiej ruchliwej, tworzy takie formy tak zwane pleomorficzne, formy niedoskonałe. Kiedyś nazywano to cystami, natomiast jest to absolutnie nie jest to żadna cysta, ani forma przetrwalnikowa, ponieważ bakterii to nie jest do niczego potrzebne. Ona jest transmitowana między kleszczem a kręgowcem i forma przetrwalnikowa nie jest jej do niczego potrzebna do, do, do krążenia w środowisku. I oferowane preparaty, które mają rozbijać cysty bądź tam niszczyć te cysty, to jest, to jest mit, który, z którym, którym też walczymy. To są niedoskonałe formy, które nie mają znaczenia klinicznego. Borelioza jako choroba, proszę Państwa, obserwujemy 
w raportach PZH coraz większą ilość zachorowań raportowanych, rzeczywiście zmiany w środowisku sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób, chorób odkleszczowych. Taką chorobą wskaźnikową jest kleszczenie, kleszczowe zapalenie mózgu, ponieważ pewna grupa prezentacji neurologicznych trafia do szpitala i to jest taki ewidentny marker narastania ilości chorób odkleszczowych. Rejestrujemy również wzrost zachorowań na boreliozę, z tym, że na pewno trzeba wziąć pod uwagę, że mamy lepszą diagnostykę, do, dostęp do badań, do laboratorium bezpośrednio pacjent, każdy może sam wykonać badanie. W związku z tym ten wzrost, bym powiedziała, on jest może troszeczkę przeszacowany, natomiast na pewno no, obserwujemy wzrost zachorowań na choroby odkleszczowe, w tym boreliozę. Natomiast co nam przeszkadza? Medialny szum informacyjny, media społecznościowe, które są niezwykłym, niezwykle nośnym przekaźnikiem informacji, zawierają dużo nieprawdziwych informacji. Indeksy objawów niezwykle długie, te źródła internetowe pewnych grup, które mają cele komercyjne, sprzedaży pewnych preparatów, poprawiających kondycję. Wytyczne ILAC to jest taka marginalna grupa oferująca alternatywne leczenie, o którym powiem jeszcze, która powstała w Ameryce, a dość popularna jest również w Polsce. Prasa kolorowa, telewizje śniadaniowe propagują, tworzą też taki wirtualny obraz boreliozy. Wiedząc, że tak się dzieje, już w 2011 roku 11 ośrodków uniwersyteckich w Europie stworzyło definicję przypadku. To znaczy, nie, jak wygląda borelioza, jak wyglądają kliniczne prezentacje boreliozy z definicją, jak, jakie mają spełniać warunki i jak potwierdzamy laboratoryjnie. I mamy tutaj precyzyjnie wymienione, że jest to rumień wędrujący, chłoniak limfatyczny skóry, przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn, jak wygląda neuroborelioza, zapalenie stawów, objawy oczne, kardiologiczne. Czyli nie lista wszystkiego, co może być, co nam przyjdzie do głowy, a takie listy możemy znaleźć w internecie, a definicję przypadków. Jeżeli mamy objawy kliniczne, które spełniają definicję przypadków, czyli pojawia nam się rumień, mamy zapalenie stawów, czy mamy prezentację neurologiczną, wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają Wam i mamy wówczas chorobę. Wtedy możemy postawić diagnozę i pomyśleć o leczeniu. Te prezentacje kliniczne występują z, równ, z różną częstością. Pokłucie przez kleszcza najczęściej nie niesie ze sobą konsekwencji. Jeżeli zostaną wprowadzone krętki borelia do skóry, w większości przypadków nasze mechanizmy immunologiczne poradzą sobie z tym zakażeniem, możemy nawet o tym nie wiedzieć, pozostaje ślad w postaci przeciwciał, które możemy wykryć badaniem laboratoryjnym. Natomiast naprawdę niewielka ilość przypadków przekłada się na prezentację kliniczną, czyli powstaje rumin wędrujący, inne postacie skórne. Drugą co do częstości postacią kliniczną boreliozy są objawy neurologiczne. Dopiero później kolejną to są postacie stawowe, kardiologiczne czy ocz oczne. Do czego, państwa, do czego proszę Państwa nawiązuję? Otóż borelioza w Europie jest od zawsze, możemy powiedzieć. Na pewno udokumentowana jest co najmniej od 5 tysięcy lat, kiedy znaleziono materiał genetyczny boreli w, w lodowcu w mumii mężczyzny, który został odkryty w lodowcu na granicy Austrii i Włoch, więc co najmniej 5 tysięcy lat borelia towarzyszy, znajduje się w Europie. Natomiast przez długi czas nie wiadomo, jakie były opisy kliniczne boreliozy co najmniej od 100 lat w Europie, które dotyczyły zmian skórnych i postaci neurologicznych. Dopiero w latach 80. wykrycie krętka boreli, powiązanie z pokłuciem przez kleszcza w Stanach Zjednoczonych na skutek zwiększonej ilości zachorowań na zapalenie stawów wśród dzieci i młodzieży zwróciło uwagę na boreliozę i zmieniło postrzeganie boreliozy w Europie. Nadanie nazwy w ogóle Lyme disease, czyli choroba z Lyme, jakby odwraca naszą uwagę i sugeruje, że jest to choroba, rzeczywiście czynnik etiologiczny jest odkryty w Stanach Zjednoczonych, no ale jest to choroba, która od zawsze jest w Europie. Więc w powszechnej opinii jest to choroba odkryta w Stanach Zjednoczonych, dotyczy głównie układu kostno-mięśniowego, a towarzyszy jej przewlekłe zmęczenie. Gdybyśmy zrobili sądy uliczną, to pewnie większość odpowiedzi brzmiałaby w ten sposób. Natomiast w Europie 
Mamy większą bioróżnorodność, jeśli chodzi o gatunki, na których żeruje kleszcz. Mamy większe zróżnicowanie tych krętków, mamy ich kilka genogatunków. Natomiast w Stanach Zjednoczonych takie wąskie gardło ewolucji spowodowało, że tam dominuje jeden genogatunek. Na co to się przekłada? Że w Stanach Zjednoczonych mamy więcej prezentacji stawowej, to jest około 30%, natomiast w Europie jest jej zdecydowanie mniej. Wyprzedzają je zmiany skórne i postacie neurologiczne. Dlatego sugerowanie się literaturą y, amerykańską to zmienia troszkę postrzeganie boreliozy, którą mamy y, w Europie. Najczęstsza postać kliniczna to jest rumień wędrujący. Jak Państwo widzicie, y, on może być, y, on jest podobny i niepodobny, czyli y, wspólną cechą jest to, że jest owalny i że się rozszerza. Natomiast w środku może być z przejaśnieniem, mogą być takie pierścienie, może być homogenny, może być ślad po ukłuciu przez kleszcza, bądź może być niewidoczny. Drugą postacią, znacznie rzadszą, ale dotyczącą też skóry, jest chłoniak limfatyczny skóry. Ukłucie kleszcza i wprowadzenie krętków może spowodować taką zmianę skórną, którą nazywamy chłoniakiem limfatycznym. Jak Państwo widzicie obok, tu też obalamy kolejny mit, że boreliozy się nie da wyleczyć, bądź jest chorobą przewlekłą, może być długotrwającą, natomiast naprawdę dobrze się leczy, co widać na przedstawionym zdjęciu. To jest ten chłoniak limfatyczny skóry. Trzecią postacią kliniczną skórną to jest długotrwałe zakażenie, które ujawnia się po latach na dystalnych częściach na dłoniach i kończynach dolnych. Prawdopodobnie dlatego, że jest to niższa temperatura, borelie preferują troszkę niższą temperaturę niż te 36,6 i wygląda w ten sposób. To są asymetryczne zmiany w postaci ścieńczenia skóry i zmiany koloru bez zmiany ucieplenia. Mogą towarzyszyć też polineuropatie, czyli zaburzenia czucia. Proszę zobaczyć, w zależności jaką mamy skórę, to one są mniej lub bardziej widoczne. Zwykle są raczej traktowane jako defekt kosmetyczny, nie wiążą się z dolegliwościami bólowymi. Natomiast druga postać, co do częstości, drugi układ, który atakuje borelia po skórze, to jest układ nerwowy. I tutaj też no właśnie to takie zasugerowanie się odkryciem w Stanach Zjednoczonych i Lyme Artritis z Lyme sugeruje, że najczęściej mamy zmiany stawowe. Drugą, co do częstości postacią, są postacie neurologiczne. W 95% ta postać neurologiczna jest tak zwaną postacią wczesną, czyli ujawnia się do 6 miesięcy od ukłucia przez kleszcza, a najczęściej jest to około miesiąca bądź półtora. Objawia się, ujawnia się jako czaszkowe neuropatie, czyli porażenie któregoś nerwu czaszkowego bądź i jednocześnie bądź lub z bardzo silnym zespołem korzeniowym, bolesnym i obserwujemy wówczas odczyn limfocytarny w płynie mózgowo-rdzeniowym. Te czaszkowe neuropatie mamy wypisane na twarzy. Prezentacja jest różna, bo te funkcje naszych nerwów czaszkowych dotyczą różnych funkcji ruchowych, jeżeli chodzi o mimikę twarzy. Natomiast zajęta jest ta sama struktura. Proszę zobaczyć, to jest zajęta, borelia atakuje, dostając się do płynu mózgowo-rdzeniowego, który otacza nasz układ nerwowy, atakuje tę część nerwów, która opuszcza centralny układ nerwowy. Czyli to są te części korzeni nerwowych, bądź tutaj te fragmenty, nerwów czaszkowych, które wychodzą z czaszki, czyli nie dotyczy to mózgu i rdzenia kręgowego, a dotyczy to tej struktury. To jest ta najczęstsza postać. Potwierdza, to, możemy to uwidocznić w badaniach rezonansu magnetycznego. Jak to wygląda klinicznie? Ponieważ ujawnia się do półtora miesiąca od ukłucia przez kleszcza, możemy obserwować w niektórych przypadkach jednocześnie z obecnością rumienia wędrującego. Najczęściej jest to porażenie nerwu czaszkowego. W 80% jest to porażenie nerwu czaszkowego jednostronne, które wygląda w ten sposób, że po stronie porażonej nie marszczymy czoła, nie domykamy oka, no i nie uśmiechamy się, kącik jest nieruchomy. Jak widać, Różne jest nasilenie tego porażenia, bardziej intensywne, mniej intensywne. Zapewniam Państwa, że wszystkie przedstawione osoby, nasi pacjenci zostali w pełni wyleczeni i do nas już nie wracają. 
Natomiast rzeczywiście może dominować ten ból korzeniowy, a porażenie nerwu czaszkowego może być bardzo dyskretne. Jesteśmy wszyscy troszkę asymetryczni, nie jesteśmy identyczni. Czasami mamy wątpliwości, czy to jest taka asymetria naturalna, czy to jest, czy to jest dyskretne porażenie nerwu czaszkowego. W związku z tym no, trzeba wiedzieć, jakich cech szukać, poprosić pacjenta o mruganie oczami, przyjrzeć się, obejrzeć stare zdjęcie i jak się przyjrzymy, to widać tę asymetrię. Bardziej taki... Drugą z kolei co do częstości jest porażenie obustronne nerwu czaszkowego i tutaj na pierwszy rzut oka oczywiście nie widać nic. Widzimy Pana, który ma taką upośledzoną mimikę, może jest smutny, natomiast jak z nim porozmawiamy, zobaczymy, że kąciki ust są nieruchome, a jak poprosimy, żeby zamknął oczy, pomrugał oczami, widzimy, że te oczy się nie domykają. Proszę zobaczyć, wygląda to dosyć charakterystycznie. To są te dwie najczęstsze postacie. Natomiast mogą być porażone inne nerwy czaszkowe, te, które zapewniają nam dociąganie gałki ocznej do schroni, czyli zatrzymuje na patrząc w bok, gałka nam się zatrzymuje na środku. Może być obustronnie i od razu Państwu pokazuję, że uzyskujemy po potwierdzeniu rozpoznania, uzyskujemy pełne wyleczenie. Może być porażony nerw trzeci, czyli nie możemy patrzeć do góry, jedno oko nam tutaj nie, nie patrzy w górę i pełne wyleczenie po zastosowaniu leczenia. Czasami może być jakaś kombinacja. Tak, także jak tu widzicie Państwo zaznaczyłam, to jest ta sama struktura, tylko na różnej wysokości, kiedy te nerwy opuszczają układ nerwowy. Porażenia nerwów czaszkowych widoczne są oczywiście na twarzy. Pacjent mówi, że nie może położyć głowy na poduszce, bo ma przeczulicę, bo widocznie jest porażenie nerwu yy, siódmego. Natomiast jeżeli chodzi o prezentację tutaj niżej tych korzeni nerwowych, to są bolesne radikulopatie, które bardzo przypominają rwę barkową, rwę, która towarzyszy zmianom zwyrodnieniowym kręgosłupa. I tutaj może być problem z diagnostyką. Czym się różni taki boreliozowy ból korzeniowy od bólu związanego z, ze zmianami zwrodnieniowymi? Pojawia się, jest to nowy ból, jest, jest on znacznie silniejszy. Cechą charakterystyczną to jest to, że on się nasila w nocy, kiedy ciało ulega większemu rozgrzaniu. Być może obniża się wtedy, przyczyną jest też obniżenie progu tych receptorów bólowych. Pacjenci mówią, że funkcjonują Wielokrotnie w wywiadzie to się powtarza, że jakoś funkcjonują w ciągu dnia przyjmując leki przeciwbólowe, natomiast mają bezsenne noce z powodu tego bólu korzeniowego. I uważa się, że to jest najczęściej nierozpoznany obraz, objaw związany z boreliozą. Rzadko prezentacja może dotyczyć ośrodkowego układu nerwowego, czyli ognisk niedokrwiennych, może spowodować udar, może spowodować zapalenie rdzenia kręgowego czy zapalenie mózgu. Natomiast jest to uznawane jako kazuistyka, to są opisywane pojedyncze przypadki, to jest, mieści się w tych 5% wszystkich postaci neurologicznych. Natomiast objawy mięśniowo-szkieletowe boreliozy z Lyme to takie zapalenie stawu spowodowane przez borelię, to jest obrzęk stawu z, z, z jego zapaleniem błony maziowej, dotyczy najczęściej dużych stawów i najczęściej stawów kolanowych. Natomiast bóle stawowe, które towarzyszą nam wszystkim, myślę, że większość z nas odczuwa te bóle stawowe w jakimś stopniu, jest to najczęstsza przyczyna wykonywania badań serologicznych w kierunku boreliozy, i wielokrotnie te wyniki wychodzą dodatnie. Mamy dylemat diagnostyczny, czy te bóle stawowe, które nam towarzyszą, to jest borelioza, czy, czy, czy zmiany zwyrodnieniowe, czy może zupełnie inna przyczyna. Tak wygląda to boreliozowe zapalenie stawu z wysiękiem i z przerostem maziówki, które dotyczy to głównie tkanek tych miękkich otaczających staw, nie dotyczy to zmian kostnych. Natomiast Bóle stawów ich same jako takie nie są kryteriami klinicznymi zapalenia stawu boreliozowego. Zapalenia stawów kręgosłupa nie, nie są objawem boreliozy z Lyme. 
mogą być objawy korzeniowe, czyli bolesne radikulopatie, natomiast nie zapalenie stawów kręgosłupa. Zapalenie wielostawowe małych stawów również jest niecharakterystyczne i wymaga bardzo starannego różnicowania, dlatego że bóle drobnych stawów, zmiany zapalne drobnych stawów to są często inne choroby, które wymagają zupełnie innego podejścia do leczenia. Czyli ta staranna diagnostyka różnicowa w bólach stawów jest niezwykle konieczna. No i oczywiście mamy jeszcze objawy kardiologiczne i oczne, które zdarzają się sporadycznie, rozpoznawane są przez kardiologów, przez okulistów, również skutecznie leczone. Co nam potrzebne jest do potwierdzenia czy podejrzenia? Diagnostyka laboratoryjna. I tutaj ja tylko w skrócie powiem, proszę Państwa, że ideą przez wiele lat ustalony został standard diagnostyczny, czyli wykonanie testu ELISA, który zbiera wszystkie przeciwciała, które do boreliozy są podobne i jeśli ten wynik jest dodatni, weryfikowany jest to testem Western Blot. Zmieniają się techniki wizualizacji, zmienia się czułość metody, zmieniają się, one są udoskonalane, są ten sprzęt laboratoryjny, czy dokładane są nowe antygeny, ale zasada pozostaje ta sama. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że musimy uzyskać najpierw testem ELISA badanie dodatnie, które jest testem ilościowym i mówi nam, ile tych przeciwciał jest, jeżeli one osiągają poziom dodatni, Wykonujemy drugi poziom testu, test Western Blot czy Immunoblot, który jest testem jakościowym, wykrywa ślady y, przeciwciał y, po to, żeby sprawdzić, co się składa na test ELISA. Dlatego obalamy kolejny mit, y, ponieważ pacjenci czasami chcąc wykonać badanie laboratoryjne, zgłaszają się bezpośrednio do laboratorium i słyszą odpowiedź, a które badanie chciałby Pan czy Pani zrobić, bo mamy dwa do dyspozycji, ELISA i Western Blot no to może to droższe, bo jest lepsze. To jest, proszę Państwa, ono nie jest lepsze, ono odpowiada na inne pytanie. Pierwsze pytanie, czy mamy dostateczną ilość przeciwciał w teście ELISA i jeśli one są dodatnie, weryfikujemy, czy one są związane z przeciwciałami przeciwko boreliozie. Jest to bardzo istotne, dlatego że test ELISA jest testem z definicji nadrozpoznawalnym. On nadaje kierunek diagnostyczny. Wielokrotnie wychodzi dodatni z różnych powodów, głównie z powodu chorób autoimmunologicznych. Drugim takim zastrzeżeniem, jeżeli chodzi takim um, ważną informacją, jeśli chodzi o diagnostykę, to testy nie mają standaryzacji, czyli nie ma jednostek międzynarodowych, i jeśli porównujemy wyniki testów, możemy porównywać tylko testy wykonane tym testem tego samego producenta, dlatego że producenci mają własne jednostki. I czasami są takie, to jest różnica czasami jednego zera, wykonanie testów dwu, dwoma różnymi testami wprawia nas w konsternację, ponieważ są bardzo duże różnice. No i jeszcze jedna ważna informacja, że w zdrowej populacji mamy nawet do 10 i 12 wyników dodatnich bez objawów chorobowych. Niezalecane są testy we wszystkich standardach, we wszystkich rekomendacjach towarzystw naukowych. Nie poszukujemy krętków w kleszczu, ponieważ nie przykłada się to na decyzję o leczeniu. Nie wykonujemy testu transformacji limfocytów, tak zwanego LTT, oferowanego komercyjnie, często w internecie, dlatego że jako test jest to bardzo dobry test, natomiast nie rozstrzyga, jeśli chodzi o rozpoznanie boreliozy. Nie szukamy cyst, nie szukamy kompleksów immunologicznych. Te testy oferowane, istniejące na rynku, one nie sprawdzają się i nie zastępują tej diagnostyki, która jest rekomendowana, czyli testu ELISA i weryfikacji testem Western Blot. Dlaczego pacjent nie powinien diagnozować i leczyć się sam? Dużo jest ofert, proszę Państwa, że są lekarze, którzy specjalizują się tylko w boreliozie. To jest lekarz, który zna się tylko na boreliozie, rzeczywiście pewnie zna się tylko na boreliozie, natomiast w rozpoznaniu jest bardzo istotna diagnostyka różnicowa, czyli wykluczenie innych chorób, które mogą mieć inny przebieg, wymagają zupełnie innego leczenia i zupełnie inne prognozy. Dlatego ta interpretacja wyników badań laboratoryjnych powinna zostać przeprowadzona przez lekarza, ponieważ test dodatni potwierdza, jeśli mamy kryteria 
definicji przypadku, natomiast wielokrotnie może być dodatni z innych powodów. I tu chciałam Państwu pokazać test wysoce dodatni, bóle stawowe, nie można zacisnąć dłoni w pięść, bardzo wysokie prawdopodobieństwo RZS-u. Może być, proszę Państwa, sytuacja oczywiście taka, że osoba z RZS-em, chorobą autoimmunologiczną, która dotyczy stawów, powoduje zniekształcenie i zapalenia stawów, może zostać zakażony borelią. Jeżeli mamy takie wątpliwości, powinien taki pacjent zostać przeleczony, ale raz. Raz, żeby załatwić sprawę boreliozy, natomiast te wyniki z powodu y Auto, choroby autoimmunologicznej będą dodatnie i dążenie do obniżenia tych wyników kolejnymi kuracjami antybiotykoterapii yy, nie ma sensu. Podobnie kolejna choroba toczeń, obecność autoprzeciwciał. Yy, osoby z toczniem trzewnym bardzo źle się czują, yy, tracą na wadze, yy, nie mogą, mają kłopoty z koncentracją, mają bóle mięśniowe, ma, mogą mieć zmiany dodatkowo, yy, zmiany zwyrodnieniowe, zniekształceniowe i będą miały bardzo wysokie wyniki jeżeli chodzi o boreliozę. Wymaga to naprawdę starannej diagnostyki różnicowej, dlatego że przedłużanie kuracji antybiotykowej, wydłużanie, nie uzyskamy efektu. Tutaj jest zupełnie inne podejście do leczenia. Jak wygląda leczenie boreliozy? No przede wszystkim eliminujemy czynnik sprawczy, czyli bakterie, podając antybiotyk. Antybiotyk dajemy, jeżeli stwierdzamy objawy kliniczne. Nie leczymy samej serologii. Bakteria, która pochodzi ze środowiska zwierzęcego, nie posiada odporności na antybiotyki, no bo nie miałaby gdzie jej nabyć. W związku z tym y, repertuar antybiotyków, które mamy do dyspozycji, jest naprawdę ograniczony i wystarczający. Najlepszym y, lekiem, pierwszym z wyboru jest doksycyklina. Jeżeli nie możemy podać, bądź mamy inne y, przesłanki, żeby podać inny antybiotyk, mamy antybiotyki z grupy beta-laktamowych, czyli to są cefalosporyny, a, i, antybiotyki penicylinowe, amoksycylina bądź cefalosporyny. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli z jakichś względów nie możemy podać tych antybiotyków, jest terapia alternatywna z użyciem antybiotyków makrolidowych. Ale to jest decyzja lekarza, uczulenie na antybiotyki, wstrząs po podaniu antybiotyków betalaktamowych, czy jakaś niemożność przyjmięcia doksycykliny, wtedy są te antybiotyki trzeciego rzutu. Długość leczenia nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. W wielu, w wielu badaniach, zarówno polskich, jak i amerykańskich, wiarygodnych, tak zwana evidence-based medicine, udowadnia, że przedłużanie kuracji antybiotykowej nie poprawia kondycji pacjenta. Jeżeli nie uzyskujemy poprawy, powinniśmy zweryfikować diagnozę bądź skupić się na leczeniu skutków, czyli leczeniu przeciwzapalnych, przeciwbólowych. No i tutaj ostatnie takie moje przesłanie do Państwa, jeżeli chodzi o balanie mitów. Social media, internet to jest narzędzie, które kształtuje opinię, edukację medyczną i zachowania. Przekonaliśmy się o tym w czasie pandemii COVID-u, ile fake newsów, ile, ile złego mogą zrobić fake newsy czy nieprawdziwe informacje. Jeżeli to są informacje, które mówią, że spożywanie bananów poprawia nam immunologię i jest korzystne w leczeniu boreliozy, to właściwie nie przynosi to większej krzywdy. Może tam oferty komercyjne leczenia różnymi technikami, jeżeli kogoś stać, to nie czyni większej krzywdy. Natomiast to, co jest złego, to jest oferowanie właśnie terapii antybiotykowej, terapii sygnowanej właśnie jako metoda ILAC, ale w warunkach polskich to są autorskie terapie przedziwne, zupełnie inne niż rekomendacje towarzystw naukowych. Natomiast na czym zło polega? Na stosowaniu wielu antybiotyków równocześnie w długim czasie, przez wiele miesięcy lub wielu lat. To jest dosłowny cytat z zaleceń książki, którą wydało Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę. I wiecie Państwo, ja jako zakaźnik epidemiolog, a też zajmujący się zdrowiem publicznym, no jest to coś bardzo złego, dlatego że w sytuacji nadmiernej konsumpcji antybiotyków, generujemy szczepy oporne, które stają się, które czynią krzywdę wielu ludziom wokół nas. W związku z tym bądźcie Państwo bardzo uważni, ponieważ burelioza w mediach kreuje rynek na terapie alternatywne, zupełnie niepotrzebne i błędne. 
w ogóle samo określenie leczenie alternatywne może być leczenie wspomagające. Jeśli to są zioła, jeżeli komuś pomaga przyjmowanie ziół w takim zdrowszym trybie życia, pomaga w lepszej kondycji, oczywiście. Natomiast nie ma innej alternatywy rekomendowanej przez towarzystwa naukowe niż terapia antybiotykowa nie dłuższa niż jeden miesiąc. Oczywiście terapie mogą być powtarzane, jeżeli mamy nowy incydent zakażenia. Natomiast borelioza raz rozpoznana, jeden incydent, leczymy jednokrotnie terapią antybiotykową. Czyli reasumując, objawy kliniczne powinny odpowiadać boreliozie, spełniać definicję przypadków, powinien być spełniony standard diagnostyczny i jeśli to jest borelioza, powinna być ewidentna poprawa po leczeniu. Natomiast profilaktyka w zdrowiu publicznym to nie jest, proszę Państwa, tylko promocja zdrowia, to nie są tylko badania przesiewowe, to jest też ochrona pacjentów objętych i zagrożonych nadmierną medykalizacją, diagnostyką i procedurami i postępowaniem budzącym wątpliwości etyczne. Stąd nasze przesłanie, żeby trzymać się rekomendacji i zaleceń. Bardzo dziękuję wszystkim pacjentom, którzy użyczyli za swoją zgodę swojej twarzy, żeby Państwu pokazać, jak porolioza wygląda i budzą się kleszcze, proszę Państwa, i one nie potrzebują liści ani zieleni, je wywabia ciepła temperatura i temperatury powyżej 7-10 stopni powodują, że na tych suchych wadylach już mamy czekające na nas głodne kleszcze. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja dziękuję bardzo pani profesor Joannie Zajkowski za bardzo ciekawy wykład. Mam, czy są jakieś pytania do pani profesor? Pan rektor, proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no niezwykle ciekawy wykład. Pani profesor naprawdę ujęła wszystkie aspekty i jeszcze dotknęła pewnej sprawy, która mnie z kolei bardzo ciekawi, mianowicie Ociego, ten człowiek, który przeleżał 5300 lat w lodzie i który został dokładnie przebadany. On nie tylko miał boreliozę, on miał też nie tolerował laktozy, miał zwyrodnienie stawów, też miał arteriosklerozę, a, czyli zwapnienie naczyń krwionośnych, a odzywa, odżywiał się bardzo zdrowo. Moje pytanie do Pani Profesor jest następujące. Czy u Ociego wykryto, że przeszedł boreliozę, czy był po prostu nosicielem? W jaki sposób, może Pani Profesor ma takie wiadomości? Potrzebne do moich wykładów. To wszystko zależy, serologia to nasz układ immunologiczny zapisuje wszystko to, z czym się zetknęliśmy, czyli to jest tak, tak zwana nasza immunobiografia. Ta immunobiografia może nam pomóc w potwierdzeniu objawów, które spotykamy. Jeżeli te dolegliwości odpowiadają boreliozie, to oczywiście możemy myśleć o boreliozie. Jeżeli one nie odpowiadają, może to być przebyta boreliozy. Natomiast nie przedłużamy terapii. Znaczy jednokrotna terapia, brak poprawy, wykluczenie boreliozy. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Ja aktualnie choruję na boreliozę i miałam antybiotekarapię doksycykliną przez 20 tam kilka dni, chyba 8, chyba czy 6. No i pani do, miałam, sama zrobiłam badanie na to badanie Elisa i wy, no zauważyłam, że po nie w czasie, że kleszcz mnie ugryzł i się źle czułam. Boże, mnie bolały stawy, jakimś kręgosłup, wszystko mnie bolało. No i przez ten miesiąc brałam, ten prawie miesiąc brałam ten antybiotyk, który przypisał mi lekarz zakaźnik. No i później, gdzieś tak, to było latem, w czerwcu, jak mnie ugryzł, a jesienią, w listopadzie zauważyłam, że mnie boli oko, jakby się zmniejszyło to lewe oko. 
Ale nic więcej, stawy już mnie nie bolały, ani kręgosłup, tylko to oko czasami mi tam pobolewało. No i byłam, nie wiedziałam, że to jest odbaraziozy. To był ten ból oka, dopiero teraz dzisiaj się dowiedziałam, że też to może być przyczyną boreliozy, właśnie ten ból oka, jakby takie... Hmm, córka złożyła, że jak zamykam oczy, że troszkę się to lewe oko nie zamyka, tak jak trzeba. No byłam hmm, u pani doktor jeszcze raz w styczniu i przepisałam mi antybiotyk na następną dawkę i kazała zrobić, no przedtem mi zrobiła tą, to badanie drugie, bo jestem blok po tamtym hmm, leczeniu tym antybiotykiem. I powiedziała, że mam brać ten antybiotyk drugi raz, jeżeli będzie mnie coś bolało. Na razie jeszcze go nie brałam. Poprzedni brałam w lipcu. Nie wiem, czy brać go, czy nie. Nie wiem, co dalej robić. Bo dopiero w czerwcu mam wizytę. Dobrze. My dziękujemy bardzo pani profesor Annie Zajkowskiej za, tak jak powiedziała mi pan, profe, pan rektor potwierdził, za arcyciekawy wykład. Dziękujemy bardzo. Teraz zapraszam na wykład pani profesor Anny Boroń-Kaczmarskiej, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego na wykład pod tytułem Szczepionka przeciwko boreliozie z Lyme. Dlaczego tak wiele trudności? Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Chciałabym tylko zacząć od tego, że pracuję obecnie w Katowicach, w Akademii Śląskiej i rzeczywiście prowadzę przedmiot choroby zakaźnej. Natomiast jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło być zaproszonym do, do Białej Podlaskiej, ponieważ z tym regionem wiąże mnie bardzo wiele wspomnień, przepiękne dzieciństwo, młodość i wiek, w którym opuściłam te regiony, czyli prawie, że dojrzały, taki w pełni dojrzały wiek. Także dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że nie jest to nasz ostatni kontakt. Otóż dzisiaj będziemy mówić o szczepionce przeciwko boreliozie z Lyme, problem, który urodził się już na początku XXI wieku, a w zasadzie pod koniec XX wieku, albowiem intencją właściwie wszystkich badaczy, epidemiologów oraz zakaźników jest poszukiwanie takich możliwości przeciwdziałania chorobom zakaźnym, żeby one po prostu w ogóle się nie pojawiały na kuli ziemskiej. To zbożne życzenie zostało zrealizowane jak dotychczas tylko i wyłącznie w odniesieniu do ospy prawdziwej, nastąpiło zjawisko całkowitej, pełnej eradykacji zakażeń wirusem ospy wiecznej. Choroby nie mamy na Ziemi. Natomiast, natomiast, 
programu, pro, programy eradykacyjne dotyczą trwającej i rozwijającej się bardzo intensywnie, dotyczą polio, czyli choroby hajnego medina, ale także odry. Z tym jest troszkę różnie, jeśli idzie o odrę, bo jak wiemy, ruchy antyszczepionkowe zdobywają coraz szersze grono zwolenników i liczba wyszczepionych dzieci niestety jest mniejsza, stąd te zmienności epidemiologiczne. Ale wracając do boreliozy z Lyme, od razu chciałabym wszystkich... Tak. To co mam zrobić? Ale ja jestem nawet w tym czerwoności taka, a zaraz moment, to ja muszę chyba iść do, do udostępnień. Udostępniamy PowerPoint, PowerPoint, bo ona jest otwarta. Ja jestem na tablicy Teamsa, udostępni, udostępni, udostępni. Udostępniamy pulpit. Zaraz. Jest teraz? A widać obraz? A czy prezentację widać, bo ja już ją otworzyłam. Nie widać. Nie widać, no matko moja droga. Zaraz momencik dołączamy. Nie musimy się dołączać, tak? Nie wiem, może... Prezentacja PowerPoint jest, tylko że ja jej nie mogę... W ogóle mi się zatrzyma i tu coś takiego mi się... A teraz dopiero udostępni. I teraz przechodzę do PowerPointa, tak? O, teraz. Nie, to nie jest dobrze, bo mi coś... Zaraz. Zaraz to... Nie mogę tego zmniejszyć. Zawartość kamery, PowerPoint. Już mi się pokazał. Nie widzę tego w ogóle. Nie widzę tego zawartość z kamery. To tylko siebie mogę pokazać. Udostępnianie dokumentu. Nie mam tego. Wyszukiwanie dokumentu. Tak, 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 ja po prostu... Ikona na górze po prawej stronie jest ze tą strzałeczką, ja to przyciskam i to... Właśnie mi nie wyskakuje to... Brak. Excel Library, dostępny plików. Okno. Zobaczymy tutaj. Jest Biała Podlaska. Tak. No właśnie, nie wiem, co mam z tym tamtym zrobić. Tak. Dobrze, bardzo proszę, bo tak, 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 bo ja po prostu nie umiem tego, nie umiem tego uruchomić. Na razie widzę AP. Tak. Kamera jest wyłączona. Tak. Nie. Widzę aktualne problemy medyczne i społeczne choroby odkleszczone. O jest. A teraz widzę, tak. A dam rady sama? Nie dam rady. Dobrze. To... 
To poproszę następny slajd. Poproszę następne przeźroczenie. Otóż od razu chciałam Państwa przeprosić za niektóre powtórzenia za Panią Profesor Zajkowską. Po prostu we fragmentach korzystałyśmy z tych samych materiałów. Otóż na pewno interesująca informacja dla nas wszystkich to to, że borelioza z Lyme przez niektórych badaczy traktowana jest jako czuły wskaźnik zmiany klimatu. I tutaj po prawej stronie mamy mapę Stanów Zjednoczonych, gdzie w roku 1996 liczba potwierdzonych zachorowań na boreliozę z Lyme była relatywnie niska i ta strefa zakażeń i zachorowań gromadziła się głównie na wybrzeżu Oceanu Spokojnego. Jak widzimy parę lat później, to jest ponad 20 lat później, strefa zachorowań na boreliozę z Lyme, strefa żerowania kleszczy znacznie się zwiększyła. Dane epidemiologiczne w Polsce również są o tyle interesujące, że potwierdzają, iż ta choroba w Polsce została, jest obecnie rozpoznawana w znacznie większej liczbie przypadków. Oczywiście kłania się tutaj doskonałość diagnostyczna i um, można mieć w niektórych przypadkach po prostu zastrzeżenia, czy jest to choroba, choroba, borelioza z Lyme, czy jest to status pacjenta czy osoby, która przebyła zakażenie Borelia burdorferi. Proszę następne przeźrocze. Proszę następne przeźrocze. I tutaj właśnie ten fragment powtórzeniowy. Jeszcze raz chciałam przypomnieć, że strefa żerowania różnych gatunków kleszczy jest szeroka. Są to częściej chłodniejsze strefy klimatyczne świata, ale nie jest to, broń Boże, strefa lodowcowa. I tak jak widać na, załączonych, na załączonej rycinie po stronie prawej, sięga od Azji aż do końca kontynentu amerykańskiego. Tutaj za, z naszymi kolegami z innych krajów chciałabym przypomnieć, że najczęściej chorują dzieci na boreliozę z Lyme i ludzie w tak zwanym najlepszych latach swojego życia, czyli między 40 a 60. Dzieci często towarzyszą swoim rodzicom czy też dziadkom w czasie spacerów po lesie czy, czy wypraw leśnych, spacerów w parkach i mogą ulegać zakażeniu poprzez ukłucie przez kleszcza, a ludzie w, tych, w tym wieku dorabiają, w wieku takiej troszkę późniejszej dojrzałości, dorabiają niejednokrotnie poprzez zbieranie owoców runa leśnego i ta publikacja z tego zakresu ukazała się także z ośrodka białostockiego. Nieco częściej chorują mężczyźni na boreliozę z Lyme. Kobiety są tutaj w lepszej nieco sytuacji klinicznej. Po lewej stronie przypominające już i prezentowane przez panią profesor Zajkowską przeźrocze ilustrujące schemat budowy komórki bakterii. Krętka, który zaistniał w historii medycyny tak naprawdę stosunkowo niedawno, a któremu poświęcono niezwykle dużo uwagi ze względu na narażenie, na zakażenie, rozwój choroby, która może mieć bardzo różne objawy kliniczne i niejednokrotnie może się ciągnąć przez dłuższy okres czasu. Na, tym, na tej lewej części przeźrocza zwraca uwagę fakt, że autorzy przeźrocza pozwolili sobie na rozdzielenie dwóch stref, dwóch stref cyklu życiowego boreli, jest to tak zwana strefa kleszczowa i strefa ssaka. I proszę zwrócić uwagę, to jest to dolne przeźrocze, że borelia burdorferi po wniknięciu do organizmu człowieka ulega różnym zmianom. Prezentacja poszczególnych antygenów bakterii zmienia się nieco, są one bardziej wyraźnie i na pewno nieco inaczej posadowione. Proszę następne przeźroczy. I y, wspomniane przez panią profesor i w literaturze medycznej też niejednokrotnie cytowane jako pęcherzyki zewnętrznej membrany, jest to membrana lipoproteinowa, albowiem borelia jest bakterią gram ujemną i jak każda bakteria gram ujemna posiada otoczkę lipoproteinową, zawierają w tych, w tych takich kółeczkach, pomiędzy tymi kółeczkami znajdują się struktury dosyć istotne dla biologii samego drobnoustroju, 
a niewątpliwie ważne w badaniach nad szczepionkami. Przypomnę tylko, że intencją każdej, autorów każdej szczepionki jest uzyskanie produktu, który jest produktem skutecznym, to jest generuje przeciwciała, które chronią przed rozwojem zakażenia na różnej drodze, na różnej drodze, ale także jest to produkt bezpieczny, czyli nie ma istotnych działań niepożądanych, zagrażających zdrowiu, a wyjątkowo życiu osoby zaszczepionej. No i oczywiście powinien być to produkt relatywnie tani, bo, ponieważ zawsze chodzi nam o wyszczepienie dosyć dużej populacji. Tak notabene, ponieważ obecnie mam naprawdę bardzo duży kontakt z ludźmi chorymi albo podejrzewającymi, że są chorzy, szczególnie często na boreliozę, zapytanie o szczepionkę przeciwko borelia burdorferi jest powtarzającym się często, powtarzającą się często kwestią. Jeśli idzie o te właśnie struktury zewnętrznej membrany borelia burdorferi, należy tutaj wymienić szczególnie fragmenty, które się nazywają OSP, Outer, outer Space Protein, A, B, C i D oraz inne produkty, których rola, znaczenie w cyklu życiowym boreli nie do końca jeszcze została wyjaśniona. My się jednak będziemy już tak wyprzedzając dalszą część mojego wystąpienia, będziemy się głównie zajmować tymi proteinami OSP, A i C, zwłaszcza A i C. I proszę następne przeźroczce. W patogenezie boreliozy z Lyme należy uwzględnić także fakt, że te czynniki, które się nazywają OSPA i OSPC, mają istotne znaczenie w czasie, w czasie, w trakcie zakażenia samego krętka, zresztą tutaj nie ma efektu chorobotwórczego, i w zakażeniu człowieka. Otóż OSPA, ta struktura OSPA buduje się do odpowiedniego receptora w jelicie kleszcza. Ten receptor nazywa się trospa. Natomiast, czyli jak gdyby ułatwia wegetacji bakterii w przewodzie pokarmowym kleszcza. Natomiast struktura OSPC jest aktywowana w konsekwencji powiązania z kolejnym białkiem obecnym w ślinie kleszcza. To białko nazywa się SALP-15 i to, 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 to białko SALP-15 pozwala na ochronę struktury OSPC przeciwko, przed, przed przeciwciałami, które są, które mogą być uwalniane z układu immunologicznego gospodarza, tego wtórnego, następnego gospodarza drobnoustroju. Czyli mamy przygotowanie samego drobnoustroju oraz elementów składowych treści jelitowej kleszcza do ochrony samego drobnoustroju. Bardzo proszę następne przeźroczce. Potencjalny efekt już w tym momencie, potencjalny efekt Ewentualnej... Przepraszam, nie mogę rozmawiać bez muzyka, przepraszam. Otóż potencjalny efekt przeciw, przeciw, przeciwbakteryjny, czyli efekt szczepionki, ma być między innymi związany z właśnie, ma być, bo tak trwają badania, z działaniem przeciwko strukturze SAT-15 czy przeciwko któremuś z tych białek zewnętrznych otoczki lipoproteinowej wirusa. Tutaj ponownie możemy sobie przeanalizować, jak wygląda odpowiedź immunologiczna organizmu człowieka po zakażeniu. Zawsze bezpośrednio po zakażeniu uruchamiane są różne mechanizmy odporności wrodzonej, odporności immunologicznej wrodzonej. Przy czym aktywność komórek tych tak najważniejszych CD4, CD8 jest mocno ograniczona chociażby przez tą lipoproteinę, lipo, sal, lipo, nie lipoproteinę, a białko SAD-15. Czyli sam drobnoustrój wynikając do organizmu człowieka podejmuje takie działania, żeby nie ulec zniszczeniu przez wszelkie elementy komórkowe czy też humoralne organizmu człowieka zakażonego. To, to wymykanie się odpowiedzi immunologicznej ma swoje przełożenie na cały przebieg 
boreliozy z Lyme, zwłaszcza w przypadku, kiedy zakażenie nie zostało zademonstrowane klinicznie pod postacią rumienia wędrującego, tylko po latach odzywają się dolegliwości, chociażby wspomniane przez Panią Profesor, stawowe dotyczące dużych stawów i przebiegające z cechami ewidentnego zakażenia. Proszę następne przejrzocze. I teraz po tym takim krótkim wprowadzeniu, w którym jeszcze chciałabym jeszcze raz przypomnieć, że składnik śliny kleszcza SALP-15 to jest białko, które może być połączy, może, może, może połączyć się z receptorem komórki CD4, a komórki CD4, limfocyty CD4 zaliczane są w organizmie człowieka do, i tutaj cytuję badacza australijskiego sprzed bardzo wielu lat, do najwspanialszych dyry, dyrygentów tego cudownego zespołu muzycznego, jakim jest nasz, nasz układ immunologiczny, czyli hamowanie aktywności komórek CD4 pozwala, pozwala bakterii swobodniej funkcjonować w organizmie, które zostało zakażone. To, że hamowanie interleukiny drugiej ma tutaj miejsce, wynika po prostu z naturalnych mechanizmów odpornościowych aktywowanych zaraz, zawsze, zaraz po zakażeniu. W eliminacji drobnoustroju, który się nazywa Borelia burdorferi, niezależnie od jego genogatunku, wydaje się, że na tym najwcześniejszym etapie ma duże znaczenie odporność wrodzona, humoralna, w której dopełniacz odgrywa istotną rolę. I proszę następne przeźrocze. I tak, proszę Państwa, po tym takim może nie do końca uporządkowanej patogenezie zakażenia Borelia burdorferi, którą można króciutko zbilansować w jednym zdaniu, że drobnoustrój wymyka się kontroli immunologicznej i tym samym chyba trudniej będzie wypracować skuteczną szczepionkę, zostały opisane mechanizmy, które mogą przerwać transmisję drobnoustroju do organizmu człowieka. I tutaj może te, 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 mecha, te możliwości przerwania transmisji bazują na szczepieniu ludzi przeciwko Borelia burdorferi z wykorzystaniem swoistych antygenów drobnoustroju. Mogą to być szczepionki wektorowe, które zapobiegają ukłuciu człowieka przez kleszcza, czyli hamują po prostu ten głód kleszcza i w konsekwencji transmisję patogenu. Mogą to być szczepionki adresowane do rezerwuaru kleszczy, i wreszcie mogą być znowu te szczepionki, które są adresowane do rezerwu, rezerwuaru kleszczy, ale nośnikiem antygenów kleszczowych, antygenów, przepraszam, boreliozowych, które byłyby skuteczne w rozwoju odporności są wektory. I proszę następne przejrzocze. No i tak wracając do znowu budowy Borelia burdorferi należałoby przypomnieć, że zgodnie z badaniami, które, jak wspomniałam, są wyjątkowo intensywnie prowadzone od początku XXI wieku, należą te struktury powierzchniowe OSPA, OSPB, C i DBPA i szczepionka BK, B, BBK32. I teraz proszę zwrócić uwagę, że OSPA tutaj blokowanie, stosując szczepionkę zawierającą antygen, antygen OSPA, rozwija się blokowanie zjawiska, które jest uzależnione od, od, przeciwciał, od przeciwciał. Badania są prowadzone głównie u myszy, badania eksperymentalne i jak się okazuje, niestety nie zawsze zostały po wstępnej fazie rozwijane dalej i kontynuowane. I tak wykorzystanie tej struktury OSPA kończy się takim określeniem, że skuteczność zależna jest od stężenia przeciwciał. OSPB, znowu mamy tutaj zjawisko ochrony danego organizmu poprzez przeciwciała, które mają efekt przeciwbakteryjny, przeciwbakteryjny i mechanizm oddziaływania ochronnego ma być związany z aktywnym, czyli czynnym lub wiernym, czynną lub wierną 
ochroną przeciwko zakażeniu, a ten, ten, efekt, terap, ten efekt ochronny zależy od, od obecności tego białka OSPB w określonych szczepach, czyli tutaj zastosowanie tej, tej szczepionki zawierającej OSPB byłoby mało skuteczne, ponieważ nie byłoby, nie byłoby skuteczne przeciwko szczepom Borelia burdorferi nie zawierającym OSPB, a jak wiemy drobnoustrój wykazuje bardzo dużą zmienność genetyczną, zwłaszcza związaną z obecnością no, wielu, wielu plazmidów w jednej komórce. Dalej mamy strukturę OSPC, która właściwie jest często analizowana i uwzględniana w jakichś przygotowywanych badaniach, badaniach nad szczepionką, skuteczną szczepionką przeciwko Borelia burdorferi. Mechanizm ochrony związany jest z produkcją swoistych przeciwciał w obrębie gospodarza i szczepionka ta była efektywna w badaniach doświadczalnych. Ma niewielkie takie krzyżowe, od, niewielkie, niewielką zmianę w oddziaływaniu w zależności od różnych genotypów Borelia burdorferi i ma prawdopodobnie problem, który się pojawia, to jest długotrwała ochrona przeciwko zakażeniu. Pozostałe przeciwciała są mniej, mniej intensywnie badane, ale miejmy nadzieję, że przyszłość znowu to może zmienić. I proszę następne przeźroczy. I tak badane szczepionki przeciwko boreliozie z Lyme dla ludzi, zgodnie z, zresztą z niezwykle interesującym opracowaniem z ubiegłego roku przez autorów czeskich, dzisiaj to są szczepionki, które wymienione zostały na, tych, na tym przeźroczu, przy czym do, do każdej z nich pozwolę sobie na pewien komentarz, ale to za chwileczkę, natomiast to, co jest ważne, Każda z tych szczepionek jest podawana trzykrotnie. Jest to z reguły szczepionka jest oczywiście zabita, zawierająca określony materiał biologiczny. To jest głównie OSPA lub OSPC. Trzykrotnie podawana, jest podawana domięśniowo, a efekty działania niepożądane głównie związane są z lokalnymi reakcjami skórnymi. I proszę następne przeźroczy. I tak te, które są uwzględniane w różnych opracowaniach, w różnych opracowaniach teoretycznych, ale także w laboratoriach analizowanych. Więc otóż jedna ze szczepionek to są szczepionki, które blokują krętki w wektorze, w wektorze, czyli szczepionka zawierająca OSPA, przeciwciała, które, które generowałaby ta szczepionka, utrudniałyby powiązanie boreli z odpowiednim receptorem ściany jelita środkowego, tak tłumaczy się ten mid gut kleszcza. Dalej mamy szczepionki, które niszczą krętki w organizmie gospodarza i tutaj w badaniach dosyć, dosyć dobre rezultaty uzyskiwano analizując skuteczność szczepionek zawierających OSPC zarówno u ludzi, a jak i u zwierząt. Tutaj chciałabym od razu zaznaczyć, że na rynku obecne są szczepionki dla psów przeciwko Borelia burdorferi. Dalej mamy szczepionki chimeryczne, czyli zawierające różne struktury pozyskiwane w różny sposób. Taką szczepionką jest Vanguard dla psów, skuteczna, przy czym zawsze skuteczność tych szczepionek w obecna, obecnym etapie badań jest dosyć krótka. Kolejna szczepionka to jest szczepionka blokująca transmisję krętków, czyli to wprowadzenie krętka z przewodu pokarmowego kleszcza do organizmu osoby, która jest ukłuta przez tego kleszcza. Dalej mamy szczepionki zawierające pęcherzyki błony zewnętrznej, które są oznaczane symbolem OM OMVS. Dzisiaj wiemy doskonale, że szczepionki zawierające materiał genetyczny czy, czy strukturę genetyczną jakiegoś drobnoustroju należą do szczepionek najczystszych, są szeroko, te, te, może nieprodukowane, bo to złe słowo, ale technologie zawierające szczepionki oparte na mRNA, tym messenger, tym informacyjnym RNA są 
coraz bardziej rozwijane. I wreszcie szczepionki wykorzystujące technologię OMIX. I tutaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że w ostatnich... Przepraszam, ja mam psa, zaraz tylko ją wypuszczę. Szczepionki OMIX, które bazują na dzisiejszych bardzo dużych możliwościach analizy komputerowej zarówno składu biochemicznego, chemicznego, określonych fragmentów komórki jakiegokolwiek drobnoustroju, czy też na analizie sekwencji nukleotydów w kwasach nukleinowych. Ta, te, ta technologia nazywa się in silico, jest coraz bardziej rozwijana i jedną z takich możliwości stwarza właśnie metodologia OMIX, która opiera się na wykrywaniu genów, messenger RNA, różnych białek i metabolitów w określonych próbkach biologicznych różnych drobnoustrojów. I proszę następne przeźroczy. I tak już bardziej praktycznie podsumowując badania nad szczepionkami, otóż badania nad szczepionką pierwsze, które zostały zbilansowane właściwie bardzo skutecznie, jeśli idzie o oddziaływanie na człowieka, jest to szczepionka zawierająca OSPA, kiedy w badaniach klinicznych wykazano eliminację krętków z przewodu pokarmowego kleszcza, bo przypomnę, że OSPA jest to to białko, które się przyczepia do ściany jelita kleszcza u człowieka zaszczepionego tą, tym produktem. Czyli nie było to oddziaływanie bezpośrednio na bakterie w organizmie człowieka, ale przy pierwszym kontakcie z organizmem człowieka osoba zaszczepiona miała przeciwciała przeciwko OSPA i był, dochodziło tutaj do zahamowania dalszej aktywności bakterii. Ta szczepionka trzeciej fazy zawierająca rekombinowane OSPA była badana w latach 1994-1995. Produkty to szczepionka Limerix firmy GlaxoSmithKline i drugi produkt firmy Pasteur Merieu i Conagot to jest Immune Line. Te szczepionki były zastosowane u ponad 20 tysięcy osób dorosłych. Każda z tych szczepionek była podawana trzykrotnie w odstępach 1-2 miesiące i trzecia dawka w, tym, w przypadku tych dwóch szczepionek, które były bardziej starannie niż inne produkty przebadane, trzecia dawka była podawana po roku od drugiej dawki. Jak się okazało, wszystkie obydwie szczepionki wykazywały wysoką skuteczność immunologiczną i tak po trzech dawkach szczepionka Limerix GSK stwierdzano obecność swoistych przeciwciał anty-OSPA u 76% osób zaszczepionych, natomiast po Immulime u 92%. Zgodnie z protokołami przeprowadzonych badań Działania niepożądane, wygenerowane przez te szczepionki były akceptowalne, co oznacza, że ograniczały się głównie do miejscowych, lokalnych odczynów typu zaczerwienienie, troszkę obrzęku, ból, który w okolicy podania szczepionki, który dosyć szybko ustępował. I proszę następne przeźroczy. No niestety wszystko, co piękne, ma swoje także złe strony, jest także czarna strona mocy. Otóż ta czarna strona mocy po to, żeby utrzymać efektywność tej szczepionki wymagane jest dążenie do, do produkcji przez organizm zaszczepiony wysokiego stężenia przeciwciał, czyli te boostery powinny być częściej podawane, zdaje się nie tylko trzy razy i w takim długim odstępie czasu. Zresztą podobną sytuację w kompletnie innym zakażeniu mamy po, przy covid -zie. Mamy sytuację, w której musimy, powinniśmy szczepić wielokrotnie daną osobę, dosyć każdą osobę w określonych odstępach czasu. Dalej niektóre działania niepożądane były na tyle niepokojące, że budziły w ogóle zastrzeżenia co do wykorzystania szczepionki zawierającej OSPA i tutaj głównie 
podkreślano, iż może generować autoimmunologiczne zjawiska w obrębie narządu ruchu stawów i ta szczepionka nie była aktywna przeciwko innym chorobom przenoszonym przez kleszcze. No ale to zastrzeżenie, to można o tym oczywiście dyskutować. Natomiast to, co przemawiało za tą szczepionką, to jest blokowanie transmisji i łatwiejsze testowanie skuteczności tej szczepionki, czyli stężenia przeciwciał. Dalej subjednostki szczepion poszczepionkowe nie interferowały z diagnostyką immunologiczną. Myśl, należy tutaj myśleć o diagnostyce serologicznej. No i to, co ważne, że ta proteina, która była wykorzystywana do szczepienia, miała charakter konserwatywny, czyli nie podlegała istotnym zmianom genetycznym. I proszę następne przejrzocze. Poproszę następne przejrzocze. I teraz a propos dalszych zastrzeżeń, tutaj mamy opracowania od roku 2013 cytowane. Wybrałam tylko dwa, ale tych, tych opracowań było więcej. Otóż okazało się, że i to bardzo szybko po opublikowaniu wyników badań klinicznych nad szczepionką przeciwko Borelia burdorferii, czyli przeciwko boreliozie z Lyme zawierającej OSPA, że, że ten Lyme arthritis, zapalenie stawów boreliozowe przebiega z immunologiczną reaktywnością przeciwko OSPA, czyli już powstało podejrzenie, że rzeczywiście szczepionka może generować zjawiska immunologiczne w obrębie stawów, aczkolwiek w badaniach nad szczepionką Lyme Erix nie potwierdzono takiego powiązania, ale myślę, że wszyscy o tym doskonale wiemy, że grupy osób objęte badaniami klinicznymi są dosyć starannie wyselekcjonowane i nawet jeżeli są niezwykle liczne, nie uwzględniają wielu zjawisk, które towarzyszą życiu. Zawsze mamy te życiowe opracowania rozbieżne, może nie w bardzo dużym stopniu, ale rozbieżne z wynikami badań, które uzyskuje się w badaniach klinicznych. Wpływa na to wiek, obciążenia chorobowe, masa ciała i jeszcze inne czynniki, taka zwykła solidność, narażenie na, na kłucia tutaj, na zakłucia, na, na ku, ukłucia przez kleszcze itd., itd. I stąd też FDA, czy też ACIP, które dopuściły do obrotu tą szczepionkę Limerix, to jednak było to dopuszczenie, powiedziałabym, warunkowe. To znaczy można szczepić jak najbardziej, ale zachowując szczególną kontrolę, ostrożność co do ewentualnego wystąpienia działań niepożądanych. I stąd też lekarze, którzy wiedzieli o istnieniu tej szczepionki, niestety niekoniecznie chętnie szczepili swoich pacjentów. Natomiast Immune Line, z bliżej nieznanych, to szczepionka, przypomnę, firmy Pasteur i Conagot, nie wystąpiło w ogóle o licencję FDA. I proszę zwrócić uwagę, że wykorzystano ponad, ponad, ponad milion dawek szczepionki Limerix, nie potwierdzono żadnych poważnych działań niepożądanych, ale sprzedaż szczepionki była dosyć słaba i stąd też wycofano ją z rynku w roku 2002. I proszę następne przejrzocze. Dalej mamy szczepionkę zawierającą OSPC, czyli tę kolejną strukturę błony zewnętrznej membrany, tej membrany lipoproteinowej Borelia burdorferi. W 1999 roku firma Immun, Immuno, to jest firma niemie, austriacka, przepraszam, Immuno, obecnie firma Baxter Austria, przedstawiła pięciowalentną szczepionkę zawierającą OSPC, czyli oprócz Borelia Burdorferi Sensu Lato, była w zawartości antygenu szczepionkowej, były także struktury OSPC pochodzące od Borelia Awzeli i Borelia Garini. Podobnie jak w innych szczepionkach, ten cykl szczepionkowy trwał trochę dłużej. Podawano trzy dawki w odstępach takich samych jak każde inne. Pierwsze dwie w odstępie miesiąca, kolejna po roku. Skuteczność, jak się okazało, bardzo wysoka. A 
ale znowu szczepionka chroniła przed zakażeniem szczepami zawierającymi OSPC. OSPC. Jak się okazuje w badaniach innych dotyczących samego drobnoustroju, ten, ta struktura OSPC niestety nie występuje w ciele każdego krętka, Borelia burgdorferii i stąd też trudno było przewidzieć, czy sama szczepionka nie będzie chroniła tak naprawdę skutecznie no, wszystkich zaszczepionych, a nie tylko tych wybranych, którzy będą narażeni na kontakt z, z komórką bakteryjną zawierającą OSPC. Niestety reaktywność w, w miejscu wkłucia, reaktywność skóry była na tyle nasilona, że za, zaniechano dalszych badań. I proszę następne przeźroczy. I teraz mamy kolejną szczepionkę FLA, FLA 15, Valneva Lyme Disease Vaccine. To jest kolejny kandydat na szczepionkę przeciwko Borelia burderferii. I na dzisiaj FLA 15 jest jedyną szczepionką przeciwko boreliozie z Lyme, która jest w fazie zaawansowanych badań klinicznych, faza trzecia. Jest to rekombinowana białkowa szczepionka, zawiera sześć serotypów borelia i są to najczęstsze patogeny Europy i Ameryki Północnej. W badaniach klinicznych wykazano silną immunogenność preparatu zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, bezpieczeństwo stosowania i profil tolerancji, przepraszam, były akceptowalne i w sierpniu ubiegłego roku producenci Walneva i Pfizer, to są dwie firmy producenci dla 15, zainicjowały badania trzeciej fazy. Ten projekt nazywa się Vaccine Against Lyme for Outdoor Reaction. Re rekreacjonist, czyli dla tych, którzy rekreacyjnie są, spędzają czas na łonie natury i są narażeni na ukłucia przez kleszcze. Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa, efektywności i immunogenności. To jest w zasadzie jedno i to samo, efektywność i immunogenność, bo efektywność wiąże się z immunogennością ale pozwoliłam sobie powtórzyć za autorami tego opracowania, przy czym zaplanowano włączenie dosyć małej liczby uczestników i w tym także dzieci. Badania zostały zaplanowane w 50 miejscach w strefie endemicznej boreliozy z Lyme. No i niestety trudno jest przewidzieć, jak to będzie, gdzie dokładnie te badania są prowadzone z takiej mojej orientacji, trochę zapytań a także wizyty firmy Pfizer, przedstawiciela firmy Pfizer w poradni, w której pracowałam, są także prowadzone w Polsce. I bardzo proszę, następne przeźroczy. I teraz to, co przed nami. To jest szczepionka, która wykorzystuje mRNA, messenger RNA, który koduje ewentualną produkcję przeciwciał przeciwko właśnie białkom śliny. I to ta szczepionka ma się nazywać 19 Xodes Saliva Protein, czyli 19 to jest numer kodowy szczep, ślinowej, ślinowych białek kleszcza, szczepionka mRNA, która działa troszkę inaczej, ponieważ w miejscu wkłucia a zwierzęta doświadczalne to były świnki morskie, rozwijał się rumień, tak jak na, tym, na tej rycinie po stronie lewej rozwijał się rumień, który, który był dowodem reakcji zapalnej po podaniu tej szczepionki, a ta reakcja zapalna na gromadzenie różnych, różnych białek uniemożliwiały pobranie krwi od gospodarza, czyli kleszcz jak gdyby pozostawał głodny na skórze akurat świnki morskiej. Także być może jest to jakaś przyszłościowa inna jeszcze szczepionka przeciwko boreliozie z Lyme. Proszę następne przeźroczy. I proszę Państwa, podsumowując, mam nadzieję i nie jest to tylko moje prywatne zdanie, ale także kolegów, z którymi miałam okazję nieraz rozmawiać o tej bardzo powszechnie rozpoznawanej chorobie, czyli o boreliozie z Lyme, że szczepionka przeciwko tej jednostce chorobowej powinna być wkrótce osiągalna. 
Jest to naprawdę ważne, aby ta szczepionka była wkrótce do dyspozycji, czy była do dyspozycji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, głównie ze względu na niepokój, różne obawy, a także kreowanie no, często bardzo toksycznych programów terapeutycznych nieprawidłowo rozpoznajonej boreliozy z Lyme. Tego życzę i Państwu, i sobie, i wszystkim ludziom, którzy obawiają się ukłucia przez kleszcza, zresztą uzasadnionego. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy Pani Profesor Boroń Kaczmarskiej za bardzo obszerny i wyczerpujący wykład na temat szczepionek przeciwko boreliozie. W tej chwili zapraszamy Pana Profesora Doktora Habilitowanego Marcina Weinera, pracownika naszej uczelni, profesora naszej uczelni w Zakładzie Rolnictwa na wykład pod tytułem Zwierzęta domowe i żyjące w stanie dzikim, a zagrożenie chorobami odkleszczowymi. Zapraszamy. Ja mam doświadczenie prowadząc z Państwem zajęcia na kilku kierunkach i bardzo często, kiedy rozmawiamy o kleszczach, prowadzimy dyskusje na zajęciach, pokazuje to Państwa stan wiedzy, ale także bardzo dużo pytań związanych z tą tematyką. Proszę Państwa, jeżeli ktoś by jest bardzo ciekaw, ile czeka Was slajdów do obejrzenia, to powiem jako dobra wiadomość, że tylko ten, który jest na, w tej chwili, który widzicie, gdyż będę operował dokładnie tym jednym slajdem. Żebyśmy zaczęli w ogóle mówić o kleszczach, proszę Państwa, przyniosłem taki gadżet. To jest kartka papieru. Niech ta kartka papieru symbolizuje jeden rok. Dlaczego? Dlatego, że... Yy, bo staram się Państwu powiedzieć, od którego momentu mamy do czynienia z kleszczami i od którego momentu one stanowią problem. Jak korzystając z okazji, że jest to seminarium, a nie konferencja, proszę Państwa, pozwolę sobie na lekkie lokowanie produktu, mianowicie za kilka dni nakładem naszego wydawnictwa ukaże się monografia, której jestem współautorem odnośnie właśnie chorób odkleszczowych, do której bardzo chętnie zachęcam, ale proszę Państwa, monografia w tej grubości ma 140 kartek, więc jeżeli cofniemy się w czasie, to będziemy mieli wiek XIX. Pan rektor, który jest tutaj obecny na sali, wspomniał o OCIM, więc jeżeli byśmy w, tam, w ten sam sposób przyjęli historię kleszczy, to mamy taki odcinek. To jest historia Ociego, który żył 5000 lat temu. Idąc jeszcze dalej, jeżeli sięgniemy do tej ściany, to mamy malowidła naskalne z Francji, a do tych drzwi mamy figurkę Wenus i ten okres to biegające po ziemi mamuty. Więc teraz mam do Państwa pytanie, od kiedy mamy do czynienia z kleszczami, jeżeli zastosujemy taką prostą skalę, która nam da odpowiedź, od kiedy kleszcze towarzyszą y, dziejom po prostu świata. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Jaka to będzie odległość? Czy do końca tej sali, do końca tamtej ściany? Proszę Państwa, w drodze do Międzyrzeca jest knajpa, która nazywa się 629. To jest odległość, jaką byśmy w ten sposób, ustawiając kartki, dotarli do historii życia kleszczy. 90 milionów lat. Skąd o tym wiemy? Otóż y, wiemy o tym stąd, że kleszcze zostały znalezione w pokładach bursztynu z okresu kredowego, czyli dokładnie z tego samego okresu. I tak naprawdę dzięki temu, że one zostały zatopione w bursztynie, wiemy doskonale, że przez te 90 milionów lat one się nam nie zmieniły dokładnie wyglądają i funkcjonują tak samo. Idąc dalej, w tych samych pokładach bursztynu odkryto, że materiał genetyczny, który był e, związany z kleszczami, zawierał także krętki borelia. Oczywiście kleszcze nie mają w klinicznej postaci boreliozy, ale już było wiadomo, że 
kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów lat temu nastąpiła symbioza kleszcza i kwętków borelia. I teraz się Państwo pewnie zastanawiacie, dlaczego? Dlaczego kleszcze tak dobrze współdziałają z pewnymi patogenami chorobotwórczymi dla człowieka? Odpowiedź jest dosyć zaskakująca i to jest odpowiedź sprzed ostatnich kilku lat. Mianowicie kleszcz potrzebuje tych patogenów do życia. Jeżeli wiecie Państwo troszeczkę na temat kleszczy, to mamy ich 900 gatunków. One żyją praktycznie na całej kuli ziemskiej z wyjątkiem stref, to już było wspomniane, stref, gdzie występuje tylko i wyłącznie pokrywa lodowa. Czyli możemy powiedzieć, że zachorowania na choroby kleszczowe dotyczą praktycznie wszystkich gatunków kręgowców, ssaków, ptaków, jaszczurek, gadów, płazów, ptaków. Dlatego na przeźroczu tutaj macie gołębia, macie węża i macie pingwina, bo na pingwinach też kleszcze bytują. Moi drodzy, żeby zrozumieć jak działają kleszcze i jak, jaki jest mechanizm, bardzo często jeżeli z wami prowadzę zajęcia, przedstawiacie mi mniej więcej taki obraz, mianowicie kleszcza, który po prostu siedzi na drzewie, patrzy na was, kiedy wchodzicie do lasu i na was spada. Po czym wbija się do waszą skórę, wywołuje boreliozę i jesteście chorzy. Chciałbym w tym miejscu troszeczkę mitów obalić, jest to seminarium, więc jest tutaj dużo studentów, dlatego chciałbym powiedzieć, przedstawić wam kilka faktów odnośnie kleszczy i sytuacji, jaka z nimi jest. Mianowicie kleszcze nie bytują na drzewach. Stąd też na jednym z zdjęć jest sekwoja kalifornijska, która to jest drzewo, które ma wysokość około 100 metrów. Nasze drzewa mają około 30. Proszę Państwa, kleszcze nie biegają po drzewach. Tak naprawdę i musimy się do tego jak gdyby przyzwyczaić, więc kleszcz nie spadnie Wam na głowę. Z pewnymi wyjątkami, o których zaraz powiem. Kleszcze także nie skaczą. Na zdjęciu jest widoczna pchła. Kleszcze nie potrafią skakać. Więc to wyobrażenie, że kleszcz przyczajony na drzewie zeskoczy na was, absolutnie nie jest prawdziwe. Kleszcz także nie jest komarem, więc nie potrafi latać. Komar mógłby być przykładem dosyć fajnego mema, czyli on potrafi bzykać i kończy w 15 sekund. Kleszcz jest zupełnie innym stworzeniem i jego biologia jest zupełnie inna, mianowicie kleszcz wykorzystuje zupełnie inny sposób, żeby funkcjonować i żeby pobierać pokarm. Przede wszystkim kleszcz nacina skórę, więc jeżeli mówimy o ugryzieniu czy urządleniu przez kleszcza, to nie do końca tak to działa. My mówimy o pokłóciu przez kleszcza. W tym momencie, jeżeli kleszcz za pomocą, tutaj pokazałem wam nożyczki, natnie waszą skórę, to tak naprawdę e, wsysa się po nacięciu tej skóry do waszego, do waszego ciała, wybierając sobie oczywiście miejsca, które są delikatne, żeby mógł sobie poradzić i następnie za pomocą substancji przypominającej cement przyczepia się do waszej skóry i bytuje na niej dosyć długo. To nie jest kwestia, że tak jak komar po 30 sekundach odleci. Klesz, który bytuje na waszym ciele w zależności od tego, w jakim jest stadium, bo mamy trzy stadia rozwojowe kleszczy, poczynając od jaja, potem mamy nimfę, mamy larwę, nimfę i postać dorosłą, to czas ssania wynosi od kilku godzin do kilku tygodni. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z zupełnie innym zjawiskiem niż w przypadku owadów. I jeżeli chodzi o same kleszcze, to generalnie możemy je podzielić na dwa rodzaje. Ja wspomniałem, że mamy 900 gatunków, ale pod względem takim bardzo praktycznym kleszcze możemy podzielić na kleszcze twarde i kleszcze miękkie. Mają one bardzo różnych żywicieli. Kleszcze miękkie, powiem od razu, generalnie są delikatniejsze. Wybierają sobie żywicieli takich jak ptaki i tutaj głównie na ptakach 
żerują i, co jest bardzo dla nich charakterystyczne, uwielbiają przebywać w towarzystwie ptaków, przebywać w ich gniazdach. Więc jeżeli cieszycie się czasem, że macie pod oknem jaskółki, to tak naprawdę bardzo często kleszcze także bytują przy tych jaskółkach i mogą dla was stanowić źródło zakażenia. Inaczej wygląda sytuacja z kleszczami twardymi, których przykładem jest tutaj kleszcz pospolity albo kleszcz łąkowy, kleszcz pastwiskowy Xodes rycynus. To są kleszcze twarde i one przenoszą te typowe choroby, o których najczęściej słyszycie. Kleszcze te potrzebują do swojego przetrwania zarówno okresu, kiedy pobierają krew, ale także potrzebują przebywania w środowisku zewnętrznym. Z czym to się wiąże? Mianowicie wiąże się to z tym, co wspomniałem na początku, że kleszcze nie spadają na was z góry. Tak naprawdę w, w tym momencie, kiedy samica złoży jaja, te jaja zabezpieczone są w środowisku zewnętrznym, najczęściej na drobnych liściach, w ściółce i w tym momencie wylęgają się pierwsze postaci. Te postacie potrzebują bezwzględnie konieczności napicia się krwi i tutaj zwierzętami, na których żerują te najmniejsze postacie kleszczy, to są drobne gryzonie jaszczurki. Po napiciu się krwi następuje ich przeobrażenie w następną postać w nimfę i tutaj następuje żerowanie na większych zwierzętach. Mogą być to na przykład zające, mogą być to jeże, mogą być to różnego rodzaju ssaki, ale też gady, mogą być też ptaki, w zależności od tego, co się uda kleszczowi. Kleszcz, tak jak e, po prostu wspomniałem, e, nie jest zwierzęciem, które wybiera sobie żywiciela, chociaż są niektóre, niekiedy wyjątki, generalnie wybiera sobie po prostu stworzenie, które emituje ciepło, które wydziela pewne substancje chemiczne i dzięki temu może, tego, może tą ofiarę swoją zaatakować. Kolejnym etapem jest wy, kolejne przeobrażo, przeobrażenie się kleszcza. Już w tym momencie mamy do czynienia z samcem i z samicą. Mitem jest to, że samiec kleszcza nie korzysta ze krwi. Oczywiście, że korzysta. To nie jest komar. W tym momencie oczywiście samice piją dużo więcej krwi, korzystają czy wykorzystują dużo większego żywiciela i w tym momencie mamy do czynienia praktycznie z obiegiem tego kleszcza, czy cyklu rozwojowego kleszcza w przyrodzie. Jak się sytuacja ma do człowieka? Mianowicie człowiek nie jest e, głównym obiektem zainteresowania kleszczy, bo jak wspomniałem na początku, mamy do czynienia z kleszczami od 90 milionów lat, a z cywilizowanym człowiekiem od mniej więcej jakichś 50 tysięcy. Więc tak naprawdę człowiek stał się przypadkowym elementem w tej układance. Dlaczego? Wynika to z kilku rzeczy. Mianowicie pierwsza rzecz to jest zmiana klimatu, o której wspomniała pani profesor na początku wykładu. Mianowicie ocieplenie się klimatu spowodowało migrację kleszczy. Ale drugą, drugim elementem bardzo ważnym w tej układance jest to, że tak naprawdę człowiek pojawił się w lesie. I to pojawił się w lesie ostatnio. Mianowicie przez e, dzieje cywilizacyjne, czy przez funkcjonowanie człowieka, las nie jest miejscem zamieszkania człowieka. Las jest miejscem jego przebywania, chronienia się lub pozyskiwania pewnych elementów, które mu są potrzebne w rozwoju. Natomiast generalnie człowiek od momentu, kiedy jest wyprostowany, żyje w zupełnie innych warunkach, czyli budu, e, na początku żył w jaskiniach, potem e, generalnie korzystał z e, możliwości wybudowania sobie bezpiecznego schronienia, ale nie w lesie. Las jest tylko momentem przebywania częściowego. Więc w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, który ze względów na potrzebę pozyskania pewnych materiałów, ewentualnie ze względów na zdrowie czy uprawianie sportu pojawił się w lesie, tak naprawdę mamy do czynienia z coraz większym problemem i narastaniem zachorowań na choroby odkleszczowe. I teraz proszę Państwa, i chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec kilka zdań na temat chorób odkleszczowych, bo słyszeliście już o boreliozie. Jeżeli macie przed sobą treść dzisiejszego seminarium, to będzie też mowa o kleszczowym zapaleniu mózgu. 
Mianowicie chorób przenoszonych przez kleszcze jest bardzo wiele. Choroby te możemy podzielić na choroby bakteryjne, choroby wirusowe. Możemy też mówić o chorobach pierwotniaczych, ale także, co jest dosyć nową rzeczą, kleszcze są w stanie wywoływać choroby o charakterze immunologicznym. Pierwszą rzeczą, i to są, to są najnowsze y, lata badań, okazało się, że dochodzi do bardzo silnej reakcji immunologicznej, autoimmunologicznej po, spoży po zaatakowaniu przez kleszcza i w następstwie jakiegoś czasu, kilku, kilkunastu dni, spożyciu mięsa czerwonego. Dochodzi to bardzo silnej reakcji uczuleniowej i takie zjawiska opisano w Australii w ostatnich 20 latach. Kolejnym z elementów, które są niezwykle ważne, jeżeli chodzi o, o czym się też dosyć mało mówiono kilkanaście lat temu, a zaczęto mówić, są, jest fakt, że kleszcz był do tej pory uznawany za cichego drapieżce, czyli stworzenie, które stara się bezszelestnie i bez wywoływania reakcji bólowej zaatakować swoją ofiarę. Powiem tylko tak, że mniej więcej około dwóch czy trzech lat temu opublikowano wyniki badań zwierząt, które żyją w lesie i na jednej z sawnie znaleziono dwa, dwa tysiące sztuk kleszczy żerujących na jednym osobniku. Więc proszę sobie zwrócić uwagę i ta sarna była w dobrej kondycji, ona została zastrzelona przez myśliwych, więc tutaj nie było akurat problemu, ona nie padła na skutek tego, że ona została przez te kleszcze obiedzona. Więc moi drodzy, mamy do czynienia z sytuacją, jeszcze, która jest bardzo istotna, mianowicie okazało się, że kleszcze oprócz samego faktu, że pobierają materiał w postaci krwi, który jest im niezbędny do życia, są w stanie wpuścić różnego rodzaju substancje także o charakterze trucizn. I ostatnie wyniki badań naukowych wskazują, i to pojawia się coraz częściej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w Australii, że dochodzi do zatrucia organizmu żywiciela, najczęściej mamy do czynienia z takimi przypadkami u dzieci, za pomocą toksyny wydzielane przez te kleszcze i zatrucie jest na tyle silne, że po prostu powoduje neuroinfekcję. Stany porażeń, paraliżu, one oczywiście mijają po tym, jeżeli tego kleszcza się z organizmu człowieka usunie, ale o tym też musimy pamiętać. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo panu profesorowi za ciekawy wykład. Szanowni państwo, zbliżamy się do przerwy. Osoby, które będą chciały otrzymać certyfikat uczestnictwa w dzisiejszym seminarium, prosimy do punktu informacyjnego. Tam nasze panie, pani Emilia i pani Paulina przygotują takie, taki certyfikat i państwu wydadzą. Natomiast w tej chwili w imieniu firmy Euroimmun zapraszam wszystkich Państwa na 25 minut przerwy, na kawkę, na ciasteczko. Spotykamy się o 11.50.
Zapraszamy Państwa. Szanowni Państwo, witamy Państwa po e, przerwie. E, i zapraszam na wykład pani doktor habilitowanej Małgorzaty Tokarskiej-Rodak, profesora uczelni, kierownika Centrum Badań nad Innowacjami, e, pracownika profesora Zakładu Zdrowia Publicznego na wykład pod tytułem Ocena statusu serologicznego osób z terenu województwa lubelskiego zajmujących się łowiectwem w odniesieniu do zakażeń krętkami Borelia burgdorferi, sensulato i wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Zapraszam. Szanowni Państwo, znana już Państwu rycina z pierwszego wykładu pani profesor Wejkowskiej przedstawiająca właśnie terytorium kleszcza Ixodes ricinus, czyli kleszczy tych, które Dobrze, dobrze, dziękuję. Czyli tych kleszczy, które najpowszechniej, i najczęściej występują w naszym otoczeniu. Te kleszcze, tutaj mamy zdjęcie z mikroskopu, takie w dużym powiększeniu, uwidoczniony, uwidoczniony jest właśnie klesz, kleszcz, którego możemy spotkać, czy możecie Państwo spotkać zarówno na terenach zalesionych, ogródkach działkowych, na terenach zieleni miejskiej. Rozpowszechnienie tych kleszczy, jak widzimy, jest bardzo duże. Jak wspominała Pani Profesor, choroby odkleszczowe, głównie te, które identyfikujemy na terytorium krajów Europy, w tym też Polski, obejmują głównie dwie jednostki chorobowe. Jest to borelioza 
określana jako choroba z Lyme lub właśnie borelioza z Lyme. I Państwowy Zakład Higieny na terenie całego kraju raportuje liczbę przypadków, ogólnie liczbę przypadków boreliozy, ale również z oddzieleniem neuroboreliozy, czyli tych przypadków, które dla Europy są częściej spotykane niż borelioza stawowa. I jak pokazują właśnie statystyki PZH, dwa lata z rzędu w 2020 i 2021 liczba zachorowań na boreliozę łącznie z, boreliozą, z neuroboreliozą wynosiła ponad 12 tysięcy przypadków. Czerwonymi liniami zaznaczyłam te województwa, w których zapadalność, czyli ilość przypadków na 100 tysięcy mieszkańców jest najwyższa. I jak Państwo widzicie w tej liczbie mamy tutaj województwa lubelskie, małopolskie, opolskie i podlaskie, a także warmińsko-mazurskie, chociaż tu ono już nie jest wykazane, ale zachęcam do przeanalizowania takich informacji, które możecie Państwo znaleźć w źródłach internetowych. Te województwa są uznawane za takie, w których liczba przypadków chorób odkleszczowych, w tym boreliozy jest największa. Jak pokazuje nam statystyka, rzeczywiście liczby przypadków boreliozy wzrastają. Lata ostatnie 2020-2021 nie wiemy, czy jest to trend zniżkowy, czy jest to efekt pandemii. Na razie liczba tak wygląda, najbliższe lata pokażą, czy, czy trend jest spadkowy, czy będzie zwiększony. Wyszkowy. Druga choroba, która jest rejestrowana, to jest kleszczowe zapalenie mózgu. I tutaj znów pojawiają się te same województwa, w tym województwo lubelskie, podlaskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. I teraz, dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby Państwa zarzucić liczbami i współczynnikami zapadalności, tylko analizując dane epidemiologiczne, my możemy podejmować pewne kroki, które są korzystne dla Państwa, którzy zamieszkujecie te nasze określone tereny. I tutaj em, z, właśnie te analizy doprowadziły nas do działań, które podjęliśmy, czyli do projektu, em, w którym badaliśmy obecność przeciwciał dla em, krętków Borrelia burgdorferi, em, czyli wykonywaliśmy diagnostykę boreliozy oraz em, oznaczaliśmy przeciwciała dla kleszczowego zapalenia em, mózgu jako efekt odpowiedzi poszczepiennej albo efekt kontaktu państwa biorących udział w badaniach z właśnie tym wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Stąd wzięły się te działania i działania, które prowadziliśmy obejmowały, przepraszam, obejmowały nie w tą stronę obejmowały trzy grupy osób. Pierwszą grupą była grupa osób zajmujących się łowiectwem, drugą grupą rodziny osób, które polują i trzecią grupę mieszkańcy, trzecią grupą byli mieszkańcy powiatu bielskiego. Przebadaliśmy ponad 400 osób. To był pierwszy, pierwsza tura naszych, naszych działań, naszych analiz. Począwszy od marca rozpoczynamy dalsze badania, czyli jeżeli państwo macie potrzebę uczestniczenia w takich badaniach albo państwa rodziny, czy też znajomi, którzy mają potrzebę sprawdzenia właśnie przeciwciał w kierunku wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, czy też badań w kierunku boreliozy. Zachęcamy do udziału w tych badaniach. Informacje będą sukcesywnie umieszczane na stronie uczelni, na Facebooku oraz na stronie Centrum Badań nad Innowacjami naszej uczelni. W badaniach wzięły udział osoby pełnoletnie, czyli powyżej 18-letnie i powyżej 18 roku życia. Nie mamy górnej granicy wiekowej. I tutaj, jak widzicie Państwo, duże grupy, 130 osób zajmujących się łowiectwem, 109 osób z rodzin myśliwych i 175 z powiatu bialskiego. Opierając się na rekomendacjach do tego artykułu, który jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim, Zachęcam, 
żeby w zaciszu domowym państwo przeczytali rekomendacje, jakie tutaj wyznaczyła grupa profesorów z terenu Polski, jak mamy diagnozować boreliozę, jakie są jej objawy. Bardzo dokładnie jest to opisane. Te rekomendacje zostały wydane w roku 2015, ale wciąż obowiązują i właśnie do tych rekomendacji między innymi też odwoływały się osoby, które były moimi przedmówcami. Również Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w swojej broszurze, która jest dostępna też online, bardzo dokładnie identyfikuje i opisuje wszystkie choroby odkleszczowe, więc do tych dwóch pozycji Państwa odsyłam. Można sobie przeczytać i tą wiedzę, rzetelną, naukową wiedzę posiąść. Jak wspominano wcześniej, diagnostyka boreliozy jest diagnostyką dwustopniową. Pierwszy etap to jest właśnie ten test przesiewowy ELISA, który wykonywany jest u nas w laboratorium. Wszystkie wyniki, które uzyskujemy dodatnie i graniczne potwierdzamy testem Western Blot. Test Western Blot jest tak skonstruowany, że, że ma właśnie na tych drobnych fragmentach białych naniesione specyficzne białka bakterii Borrelia burgdorferi i jeżeli w naszym organizmie są przeciwciała IgM albo IgG przeciwko konkretnym białkom bakterii, to na tym pasku białym pojawia się wybarwiona strefa, wybarwiona linia, która automatycznie jest skanowana i odczytywana poprzez urządzenie, więc tutaj nie ma możliwości błędu ludzkiego, jakiejś takiej nieodpowiedniej interpretacji tej intensywności pasm. Im więcej mamy tych pasm charakterystycznych dla białek poszczególnych bakterii, to przekłada się finalnie na wynik. Wynik testu Western Blot może być negatywny, może być pozytywny albo może być graniczny. I tu zdarzają się takie sytuacje, na które chciałam Państwu zwrócić uwagę, bo czasami zwracacie się do nas Państwo z prośbą o interpretację wyników i zachęcamy do tego, jeżeli są jakieś wątpliwości, prosimy zawsze o kontakt z nami. Proszę zwrócić uwagę na, na taką sytuację, że jeżeli uzyskujecie Państwo wynik w teście przesiewowym ELISA i to dla przykładu u dziewięciu osób uzyskaliśmy wynik dodatni w obu klasach. Wobec tego zgodnie z rekomendacjami powinniśmy wykonać test Western Blot i to właśnie było robione. Test Western Blot wykazuje nam bardzo dokładnie już zróżnicowanie tej grupy dziewięcioosobowej, bowiem w teście Western Blot uzyskujemy u trzech osób tylko wynik potwierdza nam się dodatni w klasie IgM, natomiast w klasie IgG uzyskujemy wynik ujemny, to znaczy, że nie mamy przeciwciał klasy IgG przeciwko specyficznym białkom krętka Borelia. To dla lekarza, który stawia diagnozę, który interpretuje wynik ma bardzo duże znaczenie. Proszę zwrócić uwagę, że z tych dziewięciu osób u pięciu potwierdziliśmy obecność przeciwciał w obu klasach, natomiast u jednej osoby okazało się, że w klasie IgM wynik jest graniczny, natomiast potwierdzono wynik w klasie G. Ten, ta grupa druga 29 osób jeszcze bardziej przemawia za, czy potwierdza istotność tej dwustopniowej diagnostyki, bowiem w tym przypadku u 29 osób test ELISA wskazał wynik dodatni w klasie IgE, w klasie IgG, w klasie IgM mieliśmy wyniki ujemne. Wobec tego u tych 29 osób został wykonany test Western Blot tylko dla klasy IgG. I ten X oznacza, że testu Western Blot dla przeciwciał IgM nie wykonano, zgodnie oczywiście z rekomendacjami, tak mówią rekomendacje, że wyników ujemnych nie potwierdzamy. Natomiast spośród tych 29 pozytywnych wyników w klasie IgG u 26 osób mieliśmy potwierdzenie, natomiast u trzech osób uzyskaliśmy wynik ujemny. Czyli proszę zobaczyć, gdybyśmy bazowali tylko na teście ELISE, te trzy osoby byłyby leczone niepotrzebnie, jeśli miały jakieś objawy stawowe czy neurologiczne, ale wynik po, ten pokazał, że to, y, przeciw, tych przeciwciał przeciwko krętkowi Borelia nie ma. Dlatego jest tak ważna diagnostyka dwustopniowa, bo ona nam bardzo dokładnie pokazuje, jaka jest odpowiedź immunologiczna naszego organizmu. Jest to wynik testu szyty na miarę każdego pacjenta. Dlatego tak ważna jest diagnostyka dwustopniowa. 
takie podsumowanie. Proszę zobaczyć, że dopiero po teście Western Blot my finalnie możemy powiedzieć, jak liczną grupą z każdej tej grupy badanej były osoby, które miały wyniki ujemne. Tutaj finalnie po testach Western Blot okazuje się, że ponad 60% osób z każdej tej grupy uzyskiwało wynik ujemny, natomiast test Western Blot wskazywał wynik dodatni u ponad 35%, jeśli chodzi o te dwie grupy rodziny myśliwych i, i właśnie osoby zajmujące się łowiectwem. Z grupy kontrolnej około 30%, 28% dokładnie. A więc widzimy, że u około, u około, tak średnio u około 30% osób, u których wykonujemy badania, test potwierdzenia Western Blot uzyskujemy wyniki dodatnie u około 30% osób. Jeśli chcemy ym, mówić o boreliozie, to mówimy, że musi zaistnieć pokłucie przez kleszcze. Tutaj na tej ruchomej rycinie widzicie Państwo krętka Borelia burgdorferi, który został poddany działaniu przeciwciał, które są w naszym organizmie, które się pojawiają w wyniku infekcji i te przeciwciała mają też destrukcyjne działanie na krętki, które nas infekują. Te zielone linie, które tu widzicie Państwo, to są włókna flageliny, czyli białka, które powoduje, gwarantuje ruchliwość krętków, czyli można powiązać to zdjęcie z tym, które pokazywała Pani Profesor Zajkowska, gdzie pokazywała, jak krętki się poruszają w płynie, prawda, były ruchliwe, takim spiralnym ruchem poruszały się. To właśnie te włókna flageliny, które tutaj widzimy, one zostały wyizolowane z bakterii i wybarwione fluorescyjną, dlatego je widzimy. Te właśnie krętki przebywają w jelitach kleszczy i tak naprawdę, żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że, że kleszcze zakażają tymi bakteriami, to przede wszystkim musi nastąpić fakt ukłucia przez kleszcza. Pamiętacie Państwo z poprzednich wykładów, że kleszcze mogą mieć różne stadie rozwojowe, jaja, larwa, nimfa i postać dorosła. Dla nas realnie, dla ludzi niebezpieczne są tak naprawdę nimfy, której średnica jest około 1 mm oraz postaci dorosłe. Larwy mogą również stanowić zagrożenie, ale raczej dla zwierząt leśnych, mniejszych ssaków. Człowiek raczej nie jest pogryziony przez larwy, chyba żeby, nie wiem, spał na przykład na ściółce leśnej, no to wtedy ewentualnie larwy, które gdzieś tam bytują, mogłyby być taką przyczyną. Z reguły ta sytuacja nigdy nie ma miejsca, więc nimfy, postaci dorosłe dla człowieka są niebezpieczne. Więc ten fakt ukłucia przez kleszcza zawsze musi zaistnieć, bo to jest jedyna droga, którą bakteria może dostać się do organizmu człowieka. Drugi etap to jest wynik czyli wynik serologiczny, wynik badania serologicznego, trzeci, objawy kliniczne. Zdarza się tak, że tego pierwszego kroku nie jesteśmy w stanie zarejestrować, bo jest niezauważony fakt pokłucia przez kleszcze, ale te dwa czynniki kolejne muszą ze sobą współistnieć, o czym też mówiła pani profesor. Badania serologiczne nie są wykonywane wtedy, jeżeli u pacjenta występuje rumień wędrujący. Wówczas jest to wystarczająca przesłanka, aby wdrożyć leczenie i antybiotykoterapię. Jeśli chodzi o fakt ukłucia przez kleszcze, proszę zwrócić uwagę, że spośród 130 osób zajmujących się łowiectwem, 43% zadeklarowało, że nie było pokłutych przez kleszcze. Ale jak przeanalizowaliśmy wyniki badań, z tej grupy 43%, czyli z 56 osób, u 23 osób uzyskaliśmy wyniki dodatnie. Więc one nie zarejestrowały pokłucia, ale miały wyniki dodatnie, wobec tego to pokłucie musiało mieć miejsce. I okazuje się, że jest to około właśnie 18% ogółu myśliwych i 41% myśliwych, którzy nie dostrzegli ukłucia. Czyli proszę zobaczyć, myśliwi, 41% z nich nie dostrzegło faktu ukłucia przez kleszcze. Wobec czego jaki możemy tutaj wniosek wysnuć? że nie zawsze osoby zajmujące się łowiectwem to pokłucie dostrzegają, jak jest w innych grupach, które badaliśmy. 
109 osób, rodziny osób zajmujących się łowiectwem. Tutaj okazało się, że u 47 osób, 47 osób zgłosiło nam, że tego pokłucia nie zauważyły. To jest 43% tej grupy badanej i znów okazało się, że u 15 osób jednak my wykryliśmy przeciwciała, więc znowu te, te 47 osób, czyli to jest 14% ogółu grupy rodzin myśliwych i 32% osób tej grupy, które pokłucia nie dostrzegły, tak? Czyli nie dostrzegło 47 osób i 32% tej grupy pokłucia nie zauważyło. I znowu wniosek jest taki sam, że nie dostrzegamy tego pokłucia. To samo pojawia się w grupie kontrolnej, czyli w tej grupie osób niezwiązanych z łowiectwem, ale osoby tej grupy deklarują, że chodzą do lasu, że uprawiają ogród, że są na przykład fotografami przyrody albo pszczelarzami, a więc nie tylko zawód ym, związany konkretnie z pracą w lesie, nie tylko hobby jakim jest łowiectwo, ale również nawet rekreacyjne przebywanie na terenach zielonych, zalesionych, na terenach, gdzie przebywają kleszcze, które lubią przecież niską roślinność, taką jak bluszcz, jeżyny, maliny, niskie krzewy, leszczyna, zacienione miejsca, nienasłonecznione, długo niekoszona trawa, więc to są takie miejsca, gdzie kleszcze bytują, lubią środowiska wilgotne. Wobec tego wiele osób jest narażonych, mimo że nie mają tego kontaktu zawodowego, czy też hobbystycznego, jakim jest łowiectwo. Czyli nie tylko rekreacyjne tereny zielone, nie tylko lasy, ale nawet zieleń śródmiejska, parki miejskie, tereny zielone miejskie mogą być tym siedliskiem kleszczy. Takie zbiorcze dane, które przygotowaliśmy, to są dane surowe, jeszcze nie obliczenia, obliczenia statystyczne nie zostały wykonane, bo badania są w trakcie, tak jak mówiłam w marcu rozpoczynamy drugą turę. Na tę chwilę, kiedy zrobiliśmy połowę za, za planowanych badań, brak uchłucia przez kleszcze stwierdza, no tutaj w obu grupach, 56-51 osób, prawda, w, czyli myśliwi, rodziny myśliwych i grupa kontrolna 115. Ale y, proszę zauważyć, że część osób deklaruje uchłucia jednokrotne, część uchłucia wielokrotne. Są osoby, które deklarują ponad dziesięciokrotne pokłucie. Y, są to różne miejsca, kończyna górna, kończyna dolna, bardzo często brzuch, pachwina. Y, zdarzają się osoby, które właśnie deklarują inne miejsca jak pacha, kark, głównie w związku z aktywnością na terenach leśnych, to są właśnie te tutaj elementy ciała, które są wyznaczone. Metody usuwania kleszczy, też pytamy o to, jakie dane osoby z grupy preferują metody usuwania. Najważniejsze przy usuwaniu kleszczy jest to, aby go usunąć tak, by nie zostawić żadnego fragmentu kleszcza w skórze, ale również nie nadusić na tego kleszcza, aby nie spowodować dostania się do skóry, do naczyń krwionośnych w miejscu wkłucia kleszcza, tych wszystkich płynów ustrojowych kleszcza, bo pamiętajmy, że właśnie w jelitach bytują krętki borelia, natomiast wirus kleszczowego zapalenia mózgu bytuje w śliniankach. Więc i tutaj też jest kwestia tempa zakażenia, o którym jeszcze za chwilę powiem. Najczęściej kleszcze są usuwane prawidłowo, a więc pensetą, ruchem prostym albo poprzez wykręcenie. Jeśli to się zdarza gdzieś w terenie, to bardzo często deklarują osoby biorące udział w badaniach, że zdrapano go paznokciem albo wyrwano palcami. No najczęściej tutaj widzimy, że ta, ta metoda się pojawia, ale tutaj przy wyrywaniu proszę zwracać uwagę, żeby nie rozdusić kleszcza, bo wtedy te patogeny, które są w nim zawarte, i wirusy, i bakterie, ale również pierwotniaki, jak babesia mikroti, mogą w takim kleszczu być. Czasem zdarza się smarowanie, jedna osoba zadeklarowała, że tak właśnie usunęła kleszcze, nie można smarować wkłutych kleszczy żadnym kremem ani tłuszczem, ponieważ one wtedy się duszą, mamy, mają ograniczony dostęp tlenu i wówczas no, ta, te wydzieliny z jelit, z ślinianek automatycznie są wyrzucane do naszego ciała. Wobec tego nigdy nie smarujemy żadną, żadnym preparatem kleszcza. Najpierw go usuwamy, a miejsce dezynfekujemy. 
Nie przypalamy też papierosami, bo też niektórzy mają takie, takie metody, więc nigdy tego proszę nie robić. Jakie są deklaracje, jeśli chodzi o to, o okoliczności pokłucia? No w grupie myśliwych to najczęściej właśnie sam fakt łowiectwa, ale również praca w ogrodzie, aktywność fizyczna, zbiór grzybów czy jagód i te dwie właśnie aktywności są też najczęściej wskazywane przez rodziny myśliwych oraz osoby grupy kontrolnej, czyli po prostu mieszkańców powiatu bialskiego, niezwiązanych w żaden sposób z łowiectwem. Te zwierzęta, o których tutaj wspominał pan profesor Weiner, mają bardzo duże znaczenie dla nas, bo proszę zauważyć, że zwierzęta towarzyszące przy psy czy koty, jeśli biegają po ogrodzie, lesie, otoczeniu zielonym naszych domów, i często dbamy o zwierzęta, prawda? stosujemy preparaty odkleszczowe, kleszcze nie przyczepiają się, nie gryzą, jak to mówimy potocznie, czyli nie wkuwają się w skórę zwierząt. Ale co obserwujemy? Na pewno wiele osób widziało wędrujące kleszcze po sierści swoich zwierząt. Taki wędrujący kleszcz może spaść w naszych domach, o ile pies wchodzi do domu, czy kot, prawda? Znajdowano kleszcze wędrujące po biurkach, po ubraniach, po łóżkach, po łazienkach. One znajdują się tam właśnie w ten sposób. Wędrują po psie czy kocie, który jest zabezpieczony przed wkłuciem. Kleszcz się w niego nie wkłuje, bo jest, zaaplikowaliśmy preparat, ale ten kleszcz wędruje i jeżeli zwierzę wchodzi do domu, to przynoszo, przynosi takiego kleszcza do naszego otoczenia i wówczas on jak najbardziej szuka swojej ofiary i niestety tą ofiarą czasem pada człowiek. Jeżeli mamy psa i uczestniczy w taki piesek w polowaniu, to też oczywiście jest to ten czynnik ryzyka dla nas, że on trochę więcej przebywa na, terenie zielo, na terenach zielonych, leśnych i może te kleszcze przenieść do naszego bezpośredniego otoczenia. Wyliczyliśmy też średnią ilość polowań, w jakich uczestniczą łowczy, którzy uczestniczyli, brali udział w naszych badaniach. Różnie, niektórzy mniej, niektórzy więcej polują. Średnio wyszło nam, że naj, najwięcej właśnie w miesiącu wrześniu, to, to jest średnio 10 polowań na osobę przypada, y, troszeczkę mniej, 9 październik, listopad, grudzień, no okres tutaj wczesnej wiosny nieco mniejszy. Czyli ta częstość uczestniczenia w polowaniach oczywiście przekłada się na zwiększone ryzyko. Profilaktyka w zakresie zapobiegania okłuciom przez kleszcze jest bardzo ważna, bo jak powiedziano, szczepionki na tę chwilę nie mamy. Jeśli ona będzie skuteczna, będzie dopuszczona do stosowania w populacji, bardzo dobrze, ale jeżeli nie, na tę chwilę musimy zrobić wszystko, żeby nie dać się ukłuć po prostu kleszczowi. I tutaj mamy do wyboru różne metody. Wiele osób stosuje wszystkie, czyli repelenty, odzież ochronną, przegląd ciała po powrocie z terenów zielonych, po powrocie z grzybobrania, ze spaceru. Należy przejrzeć ciało, czy kleszcz gdzieś się nie wkłuł, zwłaszcza w tych newralgicznych miejscach, które mają cieńszą skórę, są bardziej ocieplone, czyli pachy, pachwiny, zgięcia łokci, kark, nasada włosów i oczywiście no, okolice brzucha też. Całe ciało przeglądamy, ale również, no niestety nie wszyscy praktykują przegląd odzieży. Zaleca się, aby, pewnie Państwo słyszeliście, aby do lasu, czy do tych terenów zielonych, ubierać się w jasne kolory, bo kleszcze nie lubią białego koloru. Nie jest prawdą, że one nie lubią białego koloru. Kolor im jest dokładnie obojętny. Kolor jest istotny dla nas, bo my na jasnych tkaninach widzimy, czy te kleszcze na nas z listowia gdzieś tam opadły, czy też chodzą te kleszcze tak, po, po naszej odzieży. Na czarnej bluzie, czarnej kurtce nie dostrzeżemy nimfy, która ma 1 mm średnicy, czy też kleszcza postaci dorosłej, która ma kilka milimetrów. I dlatego to jest istotne. Starajmy się nie chodzić ścieżkami, którymi chodzą leśne zwierzęta. Bo jeżeli chodzą tędy ścieżką leśne zwierzęta, wówczas wzdłuż zarośli przy tej ścieżce, kleszcze będą chętniej bytowały. Starajmy się też nosić nakrycia głowy, odzież raczej śliską, z której kleszcz się fizycznie ześliźnie, nie uczepi się jej, nie będzie mógł po niej wędrować. 
Ważne są też wysokie buty, długie skarpety, długie spodnie, które wychodzą na buty albo też getry dostępne do kupienia w sklepach właśnie takich z akcesoriami łowieckimi, które zakładamy na spodnie, na buty. One są zrobione ze śliskich materiałów, kleszcze fizycznie się z nich ślizgają, nie mogą się uczepić. A więc to, jak się ubierzemy do lasu ma ogromne znaczenie. To, czy my po powrocie sprawdzimy nasze ciało, odzież, czy weźmiemy kąpiel ma bardzo duże znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Jeśli chodzi też o kleszcze, tutaj mamy zbliżenie na aparat gębowy kleszcza i zdjęcie krętków właśnie Borelia burgdorferi. Widzimy, że one mają wielkość około 20-20 kilku mikrometrów, a więc są niewielkie. I co jest ważne, jeżeli już się kleszcz wkuje i usuniemy go w okresie czasu mniejszym niż 24 godziny, to mamy bardzo dużą szansę, że do zakażenia nie dojdzie. Dlaczego? To jest zwykła biologia, bo jeżeli takie krętki ulokowane są w jelicie kleszcza, potrzebują fizycznie troszeczkę czasu na zmianę konformacji antygenowej na powierzchni, na dotarcie z jelita do aparatu gębowego kleszcza, do ślinianek i przejście fizycznie do naszej skóry. Aby to się zadziało, mija około 24 godzin. Więc jeśli my przed upływem 24 godzin usuniemy kleszcza, wówczas nasze szanse uniknięcia zakażenia wzrastają. A kiedy my możemy usunąć kleszcza w okresie mniejszym niż 24 godziny? Wtedy, jeżeli po powrocie z lasu sprawdzimy, czy on się nam nie wkuł, czy nie spaceruje gdzieś po odzieży. Najlepiej wytrzepać odzież na dworze albo nad wanną, wtedy widzimy, co z niej spada. No i już kończąc zdjęcie wirusa, wirus kleszczowego zapalenia mózgu, bardzo mały, wielkość w nanometrach, nie możemy go obserwować w mikroskopie takim zwykłym optycznym i jak powiedziałam, on jest ulokowany w śliniankach kleszczy, w związku z czym transfer wirusów przebiega bardzo szybko. Nie mamy tu takiego bezpośredniego marginesu czasowego, jakim było 24 godziny w przypadku krętków Borelia burgdorferi. Mamy bardzo mało czasu. W zasadzie go nie mamy, bo jeżeli nie widzimy, kiedy kleszcz się wkuje, to nie ma tego czasu nam darowanego, abyśmy zapobiegli transferowi wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Możemy się chronić jedynie szczepiąc się. I tu przedstawiam Państwu kalendarz szczepień na rok 2023, gdzie jest zaznaczone szczepionka przeciwpokleszczowemu zapaleniu mózgu. Może być podawana już dzieciom po pierwszym roku życia, czyli po 12 miesiącach i oczywiście osobom dorosłym, czyli i dzieciom i dorosłym. Są różne szczepionki, lekarz przepisuje odpowiednio stosownie do wieku. Jest to szczepionka dodatkowo płatna, aby było zabezpieczone musimy przyjąć trzy dawki w odpowiednich odstępach czasowych, a później przyjmować dawki przypominające co 3 do 5 lat, w zależności od wieku, w jakim jesteśmy. Wobec czego jest to jedyna metoda, aby uchronić się przed zakażeniem wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Dlatego też zachęcam Państwa do szczepień. Szczepionki są bezpieczne, to są szczepionki inaktywowane, to nie są żywe wirusy. Szczepionki zawierają tylko białka antygenowe, po to, aby, białka antygenowe wirusa, po to, aby pobudzić nasz układ immunologiczny. Dlatego też zabezpieczamy się w ten sposób bardzo skutecznie pod warunkiem, że przestrzegamy tych dawek poprzy, po, przypominających. Pierwsza dawka, później po okresie miesiąca druga dawka, po okresie trzech miesięcy trzecia dawka, a potem dawki przypominające w zależności od wieku co 3 lub co 5 lat. I tutaj informacje też warto sobie zapamiętać tą stronę szczepienia PZH, gdzie mamy dokładnie opisane walory szczepionki. Jest to jedyna metoda skuteczna, tak jak powiedziałam, nie mamy tutaj tej, tego marginesu czasowego. Wirus bardzo szybko ulega transferowi ze ślinianek, wobec czego warto korzystać z tej metody profilaktyki. Co wskazały nasze badania? Nasze badania pokazały przede wszystkim to, że się bardzo niechętnie szczepimy. 78% osób zajmujących się łowiectwem jest niezaszczepionych, 
91 osób z rodzin myśliwych i 92% mieszkańców powiatu bielskiego, a więc szczepimy się niechętnie. Nasze badania pokazały jeszcze inne rzeczy. Nie do końca wszystko możemy jasno zinterpretować. Wiemy, że obecne przeciwciała klasy IgG, bo badaliśmy tylko przeciwciała klasy IgG, które pokazują nam, czy odpowiedź poszczepienna jest zachowana. I u 9% osób zajmujących się łowiectwem, odpowiednio 3 z rodzin i 2 z grupy kontrolnej, czyli mieszkańców powiatu bialskiego, u tylu osób, czyli w sumie ile? 14 osób, nie 14%, u 14% osób całości grupy badanej stwierdziliśmy zabezpieczający poziom przeciwciał, czyli te u tych osób prawidłowo były wykonane serie szczepień. I te osoby były szczepione. Jeszcze tutaj mieliśmy kilka procent osób, które zadeklarowały, że były szczepione, ale u nich nie stwierdziliśmy obecności przeciwciał. Nie stwierdziliśmy, bo może były szczepione tylko jedną dawką dawno temu i nie ma tego zabezpieczenia, albo po prostu, no to jest naj, naj, takie najtrafniejsze chyba podejrzenie, albo pomyliły to szczepienie z jakimś innym szczepieniem, które były wykonane, bo nie, niektórzy podawali nam rok szczepienia i były to na przykład lata 90., ale niektóre osoby nie podały roku, w którym wykonano ostatnią dawkę szczepienia. Wobec tego te wyniki trudno nam zinterpretować. Faktem jest, że osoby te przeciwciał nie miały. I była też grupa osób, u których stwierdziliśmy obecność przeciwciał, ale osoby te zadeklarowały, że one szczepione nie były. O czym to świadczy? I też nie chorowały na kleszczowe zapalenie mózgu. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że przede wszystkim nie każda osoba pokuta przez zakażonego kleszcza, przez kleszcza zakażonego wirusem kleszczowego zapalenia mózgu, musi od razu zachorować na kleszczowe zapalenie mózgu. Często transfer tych wirusów do naszego organizmu powoduje bardzo słabe, grypopodobne objawy, które mijają samoistnie, bez rozwinięcia zapalenia mózgu w bardzo krótkim czasie, po kilku dniach, maksymalnie do tygodnia. Ale co te wyniki nam pokazały? One nam pokazały, że te kleszcze, które są na naszym rejonie, w województwie lubelskim, w tym terenie, gdzie Państwo mieszkacie, przebywacie, czy też odpoczywacie, na tym terenie jesteście Państwo narażeni na pokłucie przez zakażone kleszcze. To nam pokazuje, że te osoby uniknęły kleszczowego zapalenia mózgu, mimo że nie były szczepione, bo ich organizm, układ immunologiczny poradził sobie z tym wirusem. Natomiast wiemy dobrze, że grupa osób z osłabioną odpornością w naszym społeczeństwie jest duża. Z tego powodu y, powinniśmy jednak rozważyć opcję wykonania tego szczepienia, bo ono jedynie jest w stanie nas zabezpieczyć. No i tak na koniec, różne siedliska, który, z którymi na co dzień się spotykamy. Zieleń w nadziałkach, zieleń miejska, y, ale również zwierzęta towarzyszące uczą nas tego, że mamy się tych kleszczy obawiać. Mimo, że są z nami od zarania dziejów, jak to wykazano w kilku wykładach dzisiaj, są, ale faktem jest, że one stanowią dla nas zagrożenie. One mogą być przyczyną bardzo poważnych chorób i one mogą em, niestety spowodować uszczerbek na naszym zdrowiu. Więc jeśli możemy, zabezpieczajmy się przed e, pokłuciem przez te pajęczaki. E, one naprawdę mogą być wszędzie, nawet na biurku, pośród papierów, którymi się otaczamy, bo tam trafią przeniesione przez nasze zwierzęta domowe lub koty, które śpią na klawiaturze komputera. Dziękuję Państwu bardzo za, za uwagę i zapraszam do kontaktu z Laboratorium Medycznym Centrum Badań nad Innowacjami. Mieści się on w, dom, w budynku domu studenta, oznakowany jest, więc łatwo trafić. Zapraszamy do kontaktu i telefonicznego, i mailowego i również na Facebooku. Będziemy informować o czasie, kiedy podejmiemy nowe działania związane właśnie z badaniami wśród osób zajmujących się łowiectwem, czy też innymi zawodami, które łączą się z faktem przebywania na terenie 
zasiedlanym przez kleszcze, ale oczywiście do mieszkańców miasta Biała Podlaska, powiatu bialskiego, całego województwa lubelskiego, bo na województwie się skupiamy, kierujemy zaproszenie do udziału w badaniach. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Profesor za bardzo ciekawy wykład obejmujący tak jakby wszystkie aspekty spotkania z kleszczem. Mam pytanie, mam pytanie, czy są pytania? Pani Profesor, zapraszam do mikrofonu. Przepraszam, Pani Profesor, zapraszamy do, do mikrofonu, dobrze? Pani Profesor, bardzo interesujący wykład. Ja jestem ze Starostwa Powiatowego i mam takie pytanie, ponieważ wśród tych grup, na których robiono badania, Między innymi jest nie wymieniony zawodu, ale to Pani wspomniała, pracownicy Wydziału Leśnictwa i oni pracują stale. Kontakt zawodowy jest stały. Pani stoi, to może ja bym Nie, stała. proszę się, <grym> oczywiście, ja stoję, bo I kontakt pracy. jest stały, więc w ocenie ryzyka zawodowego wszystkie te zagrożenia uje, ujęliśmy i te wszystkie działania, o których Pani Profesor mówiła, plus to szczepienie. Natomiast szczepienie, jak moja wiedza <grym> pozwala mi tutaj stwierdzić, nie, nie można przymusić pracownika, jeśli pracownik mówi, ja nie będę się poddawał, czy pierwszemu, drugiemu, trzeciemu, czy tym powtarzalnemu, albo nie da się odtworzyć, kiedy tam było pierwsze, tylko teraz przypominające. I w sytuacji, gdyby doszło za, do, do tego y, kleszczowego zapalenia mózgu i, i gdyby stwierdzono chorobę zawodową, czy nie wiem, czy to pytanie tutaj dobrze skierowane, czy to byłaby podstawa, żeby odmówić świadczeń choroby zawodowej, ponieważ ktoś się nie zgodził na poddanie szczepienia. Nie wiem, Bo to czy nie jest łatwy temat wcale. Na pewno tak. Myślę, że, że tutaj lepszą osobą do udzielenia w pełni rzetelnej odpowiedzi byłaby osoba, która zajmuje się prawem pracy i medycyną pracy. Niemniej jednak, tak nawet tak logicznie myśląc, prawda, jeżeli pracodawca pracownikowi oferuje profilaktykę, a pracownik odmawia, to trochę jakby na własne życzenie zgadza się z faktem, że gdyby, a jego praca jest związana z narażeniem, to jakby przyjmuje na siebie fakt konsekwencji tej decyzji. Nie wiem, co mówi na to prawo, bo jakby nie jestem w tym temacie ekspertem, ale Myślę, że jest to bardzo zasadne pytanie i jeżeli y, miałaby odpowiedź pomóc y, w rozwiązywaniu pewnych problemów właśnie w jednostce, to proponuję skontaktować się z y, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi i po prostu takie pytanie wtedy i również y, na podstawie y, obowiązujących aktów prawnych. Ale no tak, ale, ale wtedy łatwiej może pracownika przekonać, jeśli powiemy, no tak, ale widzi pan czy pani, prawda, jeżeli pan mi nie zrobi takiego badania, no to wtedy w przypadku choroby, no to są takie konsekwencje, a nie inne. To ta odzież, jak najjaśniejsza w przypadku leśników i tych, którzy pracują w lesie, to jest określona odzież, więc tutaj, tak, tak, tutaj tak, ale inną rolę odgrywa takich, zamaskowana. Tak, to Dziękuję uprzejmie. Tam jest tylko ten aspekt, że ona jest tak przygotowana z takich tkanin często, że te kleszcze się zsuwają, prawda? Natomiast my tak szarzy obywatele powinniśmy korzystać właśnie z jasnych ubranek, prawda? Czy nakryć głowy, gdzie łatwiej strącić te kleszcze. Ja mam takie pytanie, czy są prowadzone badania a propos kleszczy, które są roznoszone przez gołębie? Nie mhm, pamiętam, tak. jak one się nazywają, Chyba obrzeżek tak. chyba. Obrzeżek gołębi, Właśnie. Tak. Mhm. Czy są jakieś doniesienia na temat chorób, które mogą być przenoszone przez te kleszcze? Są, są doniesienia. Proponuję, bo teraz mamy właśnie duży, dużą możliwość korzystania z publikacji online, prawda, Aha, w, tak. w internecie. Więc na przykład takie czasopismo jak Postępy Mikrobiologii albo czasopisma poświęcone chorobom pasożytniczym. Tam artykuły na pewno Pani znajdzie, ale tak, są badania prowadzone. A Państwo nie prowadzicie My tak? nie prowadzimy mhm. takich badań, prowadzimy jedynie badania nad obecnością patogenów w kleszczach, które żerują na zwierzynie łownej, Rozumiem. ewentualnie psach czy kotach, w takich okay. zwierzętach towarzyszących. Natomiast jeśli chodzi o ptactwo, nie. Ale jak najbardziej gołębie są w ogóle przenosicielami mnóstwa patogenów, wirusów, bakterii, pierwotniaków, również kleszcze, te, te pajęczaki, jak najbardziej one żerują, 
nocą żerują Ale borelia na też są przenoszone mogą przez być, obrzeżki? Mogą się zdarzyć. Mm -hmm, mogą, mm -hmm. dlatego że ptaki są żywicielami krętków. Okej, okay, dziękuję to bardzo. To są organizmy wektorowe. Dziękuję Pani dziękuję. Profesor za wyczerpujące odpowiedzi. Pani profesor w swoim wystąpieniu wspominała o diagnostyce i boreliozy w nawiązaniu do następnego tematu trudności w diagnostyce boreliozy i tutaj zapraszam pana doktora inżyniera nauk farmaceutycznych Patryka Matuszek z firmy Euroimmun, który właśnie o tych trudnościach nam opowie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jeszcze dopowiadając tutaj do wykładu e, Pani Profesor, a propos tego, jak paradoksalnie można zarazić się boreliozą, kiedyś prezentowałem przypadek kliniczny na konferencji neuroboreliozy Pana, który, którego klesz dziabnął w momencie, kiedy w domu ubierał choinkę bożonarodzeniową. Co ciekawe, jak o tym mówiłem, padło pytanie, czy była żywa, czy sztuczna, ale... <śmiech> Dobrze, więc drodzy Państwo, ja co prawda zostałem przedstawiony ale wypada się przedstawić, więc faktycznie nazywam się Patryk Matuszek. Pracuję na co dzień we Wrocławiu w firmie Euroimmun w dziale informacji naukowej. Jesteśmy firmą, która od wielu lat produkuje, projektuje różnego rodzaju testy diagnostyczne. Między innymi te testy, które stosujemy w diagnostyce boreliozy i my też jako producent testów widzimy ciągle bardzo dużo trudności, jeżeli chodzi o diagnostykę boreliozy i chciałem się tutaj z Państwem tymi naszymi um, doświadczeniami podzielić. No tak zaprojektowałem tą prezentację, nie wiedziałem do końca o czym Pani Profesor będzie mówiła, więc niektóre rzeczy przejdę bardzo pobieżnie, bo zostały bardzo dokładnie wyjaśnione, natomiast no, o pewnych podstawach i o tych trudnościach chciałem z Państwem porozmawiać. Ponoć już gdzieś tu na konferencji przed chwilką się dowiedziałem troszeczkę o historii było. Faktycznie borelioza ma ciekawą historię, dlatego że takie pierwsze doniesienia, że faktycznie ukucie kleszcza może skutkować różnymi objawami pojawiły się na początku XX wieku. Wtedy to na zjeździe szwedzkiego towarzystwa dermatologii, właśnie szwedzki dermatolog pan Arvid Avzelius przedstawił wyniki swoich badań, swoich rozważań na temat rumienia wędrującego i zasugerował on właśnie, że ten oto objaw może być skutkiem ukucia kleszcza. W latach dwudziestych po raz pierwszy pojawiło się przypuszczenie, że istnieje coś takiego jak neuroborelioza. Oczywiście wtedy nie nazywano tego neuroboreliozą, bo nie wiedziano, że jest borelioza, ale zasugerowano, że faktycznie ukucie przez kleszcza, oprócz tego, że może dawać objawy skórne, może faktycznie też powodować pewnego rodzaju objawy neurologiczne, co zostało em, do, ostatecznie potwierdzone w latach 40. Natomiast taka data przełomowa, to jest rok 1975 w Stanach Zjednoczonych w mieście Lyme u pewnej u pewnej grupy pań z koła gospodyń wiejskich, które pracowały między innymi w lesie, zbierały grzyby, różnego rodzaju owoce leśne, robiły przetwory, zaczęły pojawiać się takie niepokojące objawy reumatyczne i wtedy zasugerowano, że faktycznie być może ten, te warunki pracy są, są jak gdyby przyczyną, ale ponieważ nie wiedziano tak naprawdę co to za choroba, wtedy nazwano ją bardzo ogólnie chorobą z Lyme. Natomiast w roku 1982 amerykański mikrobiolog, pan dr Willy Burdorfer wyizolował z ciała kleszcza bakterie z rodziny krętków, która to później na jego cześć została nazwana borelią Burgdorferi i od wtedy coraz rzadziej używamy pojęcia z Lyme, chociaż oczywiście ono jeszcze funkcjonuje, ale częściej nazywamy tą chorobę po imieniu, że jest to po prostu borelioza. Ale kiedy cofniemy się jeszcze w przeszłość, no to możemy o boreliozie dowiedzieć się również ze znalezisk archeologicznych, dlatego że między innymi został znaleziony taki bursztyn, który nazwano bursztynem dominikańskim. Było to zjawisko, znalezisko wyjątkowe, ponieważ znaleziono w nim bardzo dobrze zachowane ciało kleszcza. Więc to już było wyjątkowe, natomiast jak się okazało w ciele kleszcza potwierdzano obecność saczych erytrocytów, co sugerowało, że ten kleszcz wcześniej jakieś zwierzątko ugryzł, prawda? No i krętki borelia i jeszcze posiadało oznaki uszkodzeń mechanicznych, co by sugerowało, że to zwierzątko próbowało jakoś się tego kleszcza po, po, pozbyć. Oszacowano, że wiek tego, wiek tego bursztynu to jest około 15 milionów lat przed naszą erą, a jako, że współczesny człowiek rozumny pojawił się na świecie około 200 do 250 tysięcy 
lat przed naszą erą widać, że borelioza była tutaj długo przed nami. Co to jest borelioza? No to już wiemy wszyscy. Choroba zakaźna, która jest spowodowana przez bakterie z rodziny krętków. My w Europie mamy ciekawą sytuację, ponieważ mamy ich przynajmniej cztery. Są doniesienia też o innych, ale te cztery, które tutaj Państwo widzicie i które, o których już pewnie wielokrotnie słyszeliście, to są te, które na pewno powodują u człowieka boreliozę. O, la o larwach, nimfach i dorosłych kleszczach też przed chwilką usłyszeliśmy, więc ja tylko powtórzę, że w zasadzie ukucie każdą z postaci może skutkować zakażeniem. Larwa musi raz napić się krwi zwierzęcej, żeby stała się nimfą. Nimfa musi się raz napić krwi zwierzęcej, żeby stała się dorosłym kleszczem. A ponieważ usłyszeliśmy przed chwilką, że to właśnie od zwierząt kleszcze wysysają krętki borelia, to właśnie to prawdopodobieństwo, że trafimy na nosiciela jest tym większe i mamy do czynienia z późniejszym sta stadium. Teoretycznie larwa nie powinna być groźna, ale w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie były jakieś takie badania przeprowadzone, że nawet, nawet w niewielkim odsetku jaj kleszcza potwierdzono obecność krętków, także na te la larwy też mimo wszystko e uważajmy. No, kleszcza widzieliśmy już wiele razy, on się wkuwa w naszą skórę. Ponoć to jest ważne, czasami co to bardziej złośliwi słuchacze lu lubią zaznaczyć, że kleszcze nie gryzą, tylko kleszcze kłują. Sam usłyszałem kiedyś taką uwagę, więc faktycznie on się wku wkuwa, wysysa z nas krew, no i kiedy, kiedy się naje, kiedy następuje ten refluks, co usłyszeliśmy po około 24 godzinach dochodzi do zakażenia. Bardzo też często pada pytanie, jak duży to jest problem, jak duże jest ryzyko zachorowania na boreliozę, po ukuciu kleszcza. Takich danych znajdziecie Państwo bardzo dużo, one się nieznacznie różnią liczbowo, więc, więc też się tutaj do tych procentów tak mocno nie przywiązujmy. Tutaj akurat widzimy badania niemieckie, bardzo ciekawe, dlatego że były to badania na dużej grupie kleszczy, 743 kleszcze, ale nie były to kleszcze pozbierane w lesie, tylko to były kleszcze wyciągnięte z ludzkiej skóry, czyli te, które faktycznie potencjalnie mogły spowodować boreliozę u człowieka. Podano pewne statystyki, jaki procent to były larwy, nimfy i dorosła postać kleszcza, natomiast to, co pokazano, że z tej gru grupy wyciągniętych kleszczy tylko 11% było nosicielem. I to jest pierwszy fakt, o którym pamiętamy, że nie każdy klesz jest nosicielem, ale tak jak mówię, nie przywiązujmy się do tych 11%, bo kilka lat temu w jednych z parków w Warszawie pozbierano kleszcze i tam 40% było nosicielami. Także te liczby też się mogą różnić. Natomiast pod lupę wzięto tylko tych pacjentów, pacjentów których ukuł kleszcz zakażony i co się okazało, że nie każdy z nich zachorował na borelizację mniej więcej 27% i więc biorąc pod uwagę te dwa fakty, że nie każdy klesz jest nosicielem i nie każdy nosiciel spowoduje boreliozę u człowieka, w tych badaniach zasugerowano, że ogólne ryzyko zachorowania po epizodzie z kleszczem to jest około 4%. Procent. E, tutaj Pani Psor też wspominała, ja już może nie będę tego powtarzał, tylko podkreślę, że bardzo ważne jest to, żeby tego kleszcza wyciągnąć do 24 godzin, bo, ponieważ do, właśnie po dobie rośnie to zakażenie, to ryzyko, że, że, że zachorujemy. Jak prawidłowo usunąć kleszcza, no to też słyszeliśmy, nie smarujemy, nie naciskamy tego kleszcza, prawda, bo wtedy on działa jak tubka z pastą do zębów, po prostu wyciśniemy to, co ma w jelitach do siebie i dojdzie do zakażenia. Polecam wpisać nawet w internet takie hasło jak kleszcze, łapki, są różni producenci, można sobie kupić i po prostu podważyć tego kleszcza od dołu, tak żeby go nie ścisnąć i wykręcić. O objawach też pewnie Państwo słyszeliście. Ja podkreślę tylko te najważniejsze informacje. Obecnie według polskich rekomendacji boreliozę możemy podzielić na dwie fazy. Czasami się mówi o trzech, natomiast obecnie te dwie, które Państwo tutaj widzicie, już się nazywa boreliozą wczesną, miejscową albo rozsianą. I ta trzecia faza to już jest obecnie faza druga, którą nazywa się fa fazą późną. Objawem fazy miejscowej jest najczęściej rumień wędrujący. Jest to, jak ja to mówię, nie ma tego w rekomendacjach, ale ja czasami jak prowadzę szkolenia, to ja sobie na własne potrzeby wprowadzam takie dwa pojęcia, rozpoznanie pewne i prawdopodobne. O rozpoznaniu pewnym mówimy wtedy, kiedy mamy rumień wędrujący i rumień wędrujący jest lepszym testem niż test Elisa i Westerblot razem wzięty. To znaczy rekomendacje mówią do pacjenta jednogłośnie, masz rumień, to się lecz, a się nie badaj, bo to już jest borelioza. Czasami w fazie tej w, w, w Wczesnej może dojść do powiększenia węzłów chłonnych, też taki chłoniak limfocytarny, na przykład na płatku małżowiny usznej. Chociaż rozmawiałem ostatnio z moją szefową, która jest zakaźnikiem i robiła też doktorat z boreliozy, to, to mówi, że zna ten objaw tylko z podręczników do medycyny, także jest to bardzo, bardzo rzadkie. 
Rumień wędrujący jest to rozpoznanie pewne, tak jak już Państwu powiedziałem, więc można powiedzieć, że pacjenci z rumieniem są w tej najlepszej sytuacji, ponieważ mają wczesne i prawidłowe rozpoznanie choroby i mogą się zacząć wcześniej leczyć. Problem jest tylko w tym, że my nie zawsze ten rumień prawidłowo potrafimy rozpoznać, bo pamiętajcie Państwo, że nie każde zaczerwienienie na skórze jest rumieniem wędrującym, bo ukłucie czy ugryzienie jakiegokolwiek, czy to pajęczaka, jak w tym przypadku, czy owadów, zawsze skutkuje takim zaczerwienionym, takim odczynem alergicznym po prostu, który wcale nie musi być rumieniem wędrującym. Jak zatem odróżnić rumień wędrujący od, od właśnie takiej zwykłej zmiany skórnej? To są dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze czas. Rumień wędrujący to jest taka forma kolonizacji bakterii w skórze, zanim ona dostanie się do układu krwionośnego, więc dajmy tej bakterii troszeczkę czasu na to, aby ona ten rumień stworzyła, więc rumień wędrujący nigdy nie pojawia się od razu, przynajmniej po kilku dniach. Czasami znamy sytuację, że po dwóch miesiącach się dopiero pojawia rumień wędrujący, a zwykłe zna, znamie ugryzie nas osa, za chwilę mamy prawda, za, za, zaczerwienienie. Druga rzecz to zwykłe takie znamie dzień, dwa, trzy i będzie znikało, prawda? natomiast rumień wędrujący od momentu pojawienia się będzie mieć odwrotną tendencję do powiększania, przekraczając taką umowną granicę 5 cm. Tak się naukowcy umówili, że jeżeli to znamie, które pojawia się nie od razu, powiększa się powyżej 5 cm, to jest to rumień wędrujący. Są pewne cechy dodatkowe, niektórzy mówią, że rumień wędrujący przypomina taką tarczę, Strze strzelecką, czyli ma takie zaczerwienienie dookoła, ale są też oczywiście przypadki nieklasycznych rumieni, czyli one są po prostu całe cze czerwone, mają jakieś dziwne kszta kształty i czasami po ukłuciu jednego kleszcza mogą występować rumienie w zupełnie innym miejscu niż doszło do ukłucia, prawda? Czasami też rumienie mnogie. Jeżeli chodzi o tą fazę rozsianą, jeżeli nie podamy antybiotyku właśnie na etapie tego rumienia wędrującego, chociaż on nie zawsze występuje, o tym też powiemy, no to krętki dostaną się do układu krwionośnego, zaczną sobie pływać po naszym organizmie i tam, gdzie sobie lubią dopłynąć, to to są najczęściej albo nasze stawy, albo układ nerwowy. Dlatego to są takie dwie najczęstsze postacie. Postać stawowa i właśnie neuroborelioza, o której pewnie już było, więc nie będę powtarzał. No i w najmniej optymistycznej sytuacji, kiedy doprowadzimy do tej postaci przewlekłej, czyli takiej, w której bakteria poczyniła pewne nieodwracalne zmiany, no to podanie antybiotyku sprawi jedno, że my pozbędziemy się patogenu w sensie bakterii, ale pewne zmiany mogą już się nie cofnąć i tutaj Państwo widzicie na przykład taką zmianę acrodermatitis chronica atroficans, czyli zanikowe zapalenie skóry. Także pamiętajmy, że krętki zawsze mają te dwie opcje podążania przez nasz organizm. Albo na początku zrobią sobie przystanek w skórze, tworząc ten charakterystyczny rumień wędrujący i tutaj, tak jak powiedziałem, tu się nie badamy, tu się leczymy, Albo mogą pójść na skróty i od razu dostać się do krwi. No i na przestrzeni lat pojawiały się różne rekomendacje w różnych krajach świata i Europy. Przed chwilką słyszeliśmy, że w Polsce też mamy rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów. One po raz pierwszy zostały wydane w roku 2007, później były aktualizowane. Ostatnia wersja jest z roku 2018 i to, co powiedziała pani profesor, dobra diagnostyka boreliozy to jest diagnostyka dwuetapowa i nie ingerujmy. Ja osobiście uważam, że większość problemów, które napotykamy w diagnostyce boreliozy, to są problemy, które my jako ludzie sobie sami generujemy, na przykład nie trzymając się tej strategii, czyli na przykład a zrobię sobie od razu test potwierdzenia, prawda, są takie sytuacje, a, a zrobię sobie i to i to, czyli wyszła mi Elisa negatywna, ale tak na wszelki wypadek jeszcze sobie zrobię test potwierdzenia. Więc to są oczywiście błędy, które prowadzą tylko do trudności później w interpretacji tych wyników i to, do czego ja gorąco namawiam, żeby po prostu trzymać się tego. Diagnostyka borelioza nie jest idealna, ale w świetle obecnej wie wiedzy to, co tutaj jest zaproponowane, to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli mówimy o neuroboreliozie, tutaj mamy troszeczkę inne postępowanie. W przypadku neuroboreliozy badamy tak zwaną wewnątrzoponową syntezę przeciwciał, więc tutaj ci pacjenci najczęściej wymagają hospitalizacji, czyli położenia się w szpitalu, nakłucia lędźwi pobrania dwóch próbek płynu mózgowo i surowicy i wyliczamy tak zwany współczynnik wewnątrzoponowej syntezy, którego wartość powyżej 1,5 może świadczyć o tym, że przeciwciała w płynie mózgowo są faktycznie syntetyzowane w płynie mózgowo Ja tutaj tylko jeszcze powiem, bo widzę, że Państwo robicie zdjęcia, mi to w ogóle nie przeszkadza, natomiast jeżeli Państwo chcecie ten wykład, proszę do mnie podejść na stoisku, tam jest taka kartka, można się zapisać i wtedy ten wykład ja wyślę na maila, natomiast jeżeli jeżeli chcecie Państwo pstrykać, to też nie ma problemu. E, no dobrze, często zadawane pytania, kiedy nie wykonywać badań? 
No wtedy, kiedy mamy rumień wędrujący. Dlaczego nie? No bo to już jest potwierdzenie choroby, tak? Natomiast dlaczego też nie? Dlatego, że czasami pacjenci z rumieniem wędrującym są jeszcze na etapie tak zwanego okna serologicznego. To znaczy, że oni już chorują, ale jeszcze nie zdążyli wytworzyć przeciwciał, bo często to jest wczesny, wczesny objaw, pojawia się wcześniej niż przeciwciała. A kiedy badanie jest wskazane? Wtedy, kiedy mamy inne objawy niż rumień wędrujący i, po to jest, i do tego służą badania laboratoryjne, żeby przybliżyć nas do tego, czy te objawy mogą być związane z boreliozą, czy też nie. I to jest rozpoznanie, ja to nazywam prawdopodobnym. Dlaczego prawdopodobnym? Dlatego, że nigdy nie możemy wykluczyć faktu, że na przykład człowiek zaczyna chorować dzisiaj na reumatoidalne zapalenie sta stawów, ma RZS, a przy okazji w jego krwi pływają przeciwciała antyborelii jako pamiątka z przeszłości po spotkaniu z, kle z, kle z kleszczem. I wtedy mamy niefortunną sytuację. Pacjent ma dodatni wynik badania laboratoryjnego, ma objawy, więc to upoważnia lekarza do podjęcia leczenia. Ale rekomendacje mówią, że jeżeli to jest borelioza, to te objawy powinny ustąpić. Natomiast jeżeli to nie jest bo, bo borelioza, tylko na przykład RZS, to wiadomo, że pacjent się antybiotykiem nie wyleczy. Więc według zaleceń, jeżeli dwukrotna antybiotykoterapia nie przynosi remisji, to należy też rozważyć inne przyczyny dolegliwości, pomimo tego, że pacjent ma dodatni wynik w kierunku bo, bo, boreliozy. Kiedy należy wykonać, jeżeli już się decydujemy, to pamiętajmy o tym oknie serologicznym. Około 4 do 6 tygodni ono trwa. Najczęściej no, te 4, 4 tygodnie to jest taki naprawdę um, dobry okres po ukuciu kleszcza. Czy można wykonać samego blota? Oczywiście jest to, nie jest to prawidłowe postępowanie, a często jest to spotykane, kiedy pacjent mówi, no i tak jak Elisa mi wyjdzie pozytywna, to ja i tak tego blota bym musiał wykonać. Natomiast powiem państwu, opowiem Państwu o mojej takiej rozmowie telefonicznej całkiem niedawno z jednej z pań, która jest kierownikiem jednego z polskich laboratoriów, zadzwoniła do nas jako do producenta, od którego kupuje testy i Elisa i, i właśnie bloty. Pani była taka troszeczkę zdenerwowana i mówi do mnie, że wie pan co, panie Patryku, przyszedł do mnie pacjent i on mówi, że on chce i Elisę i blota, na zasadzie płacę, wymagam i nieważne co wyjdzie w Elisie, proszę, proszę też zro zrobić mi blot. I mówi pani do, do mnie, a i wie pan co się stało? Ja mówię, no domyślam się co się stało. To jest western, blot wyszedł pozytywny, kiedy Elisa wyszła negatywna. A tak nie powinno być, bo ujemna Elisa mówi, nie rób już blota, prawda? No ja zacząłem Pani tłumaczyć, że testy przesiewowe, czyli testy ELISA w tym przypadku to są testy ilościowe, czyli mają jasno zdefiniowaną wartość katow, czyli tę wartość istotności klinicznej, co oznacza, że negatywny wynik testu ELISA nie mówi, że pacjent w ogóle nie ma przeciwciał, tylko mówi, że ich ilość jest nieistotna diagnostycznie i dlatego taki wynik nazywa się negatywny. Jeżeli my teraz wykażemy się pewną nadgorliwością i sobie takie ujemne ELISy będziemy potwierdzać, gdzie jest jakiś ślad przeciwciał, to w teście jakościowym, jaki jest blot, on działa jak test ciążowy, tam się pojawi prążek albo nie, to ten ślad bardzo chętnie często się zwiąże z tymi prążkami, je podbarwi i wynik wyjdzie pozytywny, ale to nie ma sensu. No ja to Pani wytłumaczyłem i Pani tak chyba nawet i to zrozumiała, ale no była zdenerwowana przez pacjenta, trochę tą złość przelała na mnie i mówi do mnie, a jak sobie Pan wyobraża, jakby w diagnostyce zakażeń HIV nam wychodziły, jak to Pani wspomniała, takie chocki klocki. Ja mówię, ale że co? No, że testy przesiewowe na HIV wychodziły ujemne, a, a, a testy potwierdzenia dodatnie. A ja mówię, a skąd Pani wie, że tak nie wychodzi? I Pani mówi, no bo tak nie wychodzi. Ja mówię, ale Pani wie, że tak nie wychodzi, bo Pani tak robi, że Pani wysyła negatywne e, testy przesiewowe na testy. No nie, bo nie wolno, no bo w hif nie wolno, prawda? HIV ma troszeczkę inną powagę i tam faktycznie żaden diagnosta nie odważy się wykonać badania w kierunku HIV niezgodnie ze sztuką i jeszcze podpisać się pod tym nazwiskiem, a tutaj nikt nikogo do więzienia nie wsadzi, jeżeli tak zro zrobi. I dlatego też nie róbmy samych blotów, dlatego że to, co powiedziałem, taki blot mógłby być też przy, ujemnej, yy, przy ujemnym teście ELISA, stąd też <śmiech> nie pomijajmy tego jakże ważnego badania. E Proszę pamiętać, że badania laboratoryjne, ja to tak powiem ogólnie, cechują takie różne parametry i to jest czułość i specyficzność diagnostyczna. Czułość diagnostyczna jest to procent wyników dodatni, jaki uzyskamy w grupie osób chorujących, no na przykład w tym przypadku na boreliozę. Czyli jeżeli weźmiecie sobie Państwo test w kierunku boreliozy i zbadacie 100 pacjentów z potwierdzoną boreliozą, wydając im 95 dodatnich wyników, to czułość będzie 95%. Procent. Nie ma testów stuprocentowo czułych. Mój profesor już świętej pamięci, pan profesor Wo, Wo, Woźniak za, zawsze mi mówił, że wyniki, które uzyskujemy z laboratorium dzielą się na takie cztery kategorie. Na wyniki pozytywne, negatywne, ale też i fałszywie 
pozytywnej, fałszywie negatywnej, o tym pamiętajmy. Dlaczego te pięć osób, które lekarze uznali, że chorują, uzyskali wynik negatywny, albo na przykład mają rumień wędrujący, ale jeszcze nie zdążyli wytworzyć przeciwciał, ale już spełniają kryterium. W związku z tym nie ma testów stuprocentowo czu, czułych. A co to jest swo, swoistość? Jest to procent wyników negatywnych, jakie uzyskamy w grupie osób niechorujących. Czyli gdybyśmy wyszli teraz na ulicę i tak pozbierali gru, grupę stu zdrowych dawców krwi, zbadali w kierunku boreliozy, to pewnie byśmy wydali część wyników fałszywie pozytywnych. Dlaczego? Bo na przykład chorowali na, inną, na zakażenie powodowane przez inną bakterię, która na przykład posiada wspomnianą już flagelinę, czyli białko, które występuje powszechnie w różnych bakteriach. I teraz proszę zobaczyć, co my jako producenci musimy po takich badaniach zrobić. My musimy właśnie ustalić ten katow. Czyli zbadaliśmy osoby chore, zbadaliśmy osoby zdro zdrowe i pojedyncza kropka to jest pojedyncze miano przeciwciał i my się musimy zastanowić, dokonać tak zwanej analizy rok, gdzie ustalić ten katow, czyli od jakiej wartości ten wynik jest klinicznie istotny. I to, co Państwo widzicie, że to, że wynik jest negatywny, to nie znaczy, że pacjent nie ma w ogóle przeciwciał, prawda? Że jakiś tam ślad, ale w badaniach okazało się, że na przykład od takiego poziomu ludzie zaczynają faktycznie być cho chorzy. E, no i gdybyśmy tak tym katofem sobie żonglowali, obniżali go czy podwyższali, e, no to tak jak Państwo widzicie, jeżeli ten katof ob ob obniżymy, będziemy wydawać więcej dodatnich wyników, czyli będzie bardziej czuły test, ale będziemy też wydawać więcej fałszywie pozytywnych wyników, czyli będzie mniej specyficzny. Gdybyśmy zrobili odwrotnie, będziemy mieli odwrotną sytuację, więc czułość i swoistość, proszę pamiętać, to są parametry, które się wzajemnie nie lubią. One są odwrotnie proporcjonalne i dlatego, ponieważ nie ma testów i czułych, i specyficznych, e, diagnostyka boreliozy jest diagnostyką dwuetapową. Pierwszy etap jest czuły, drugi etap jest specyficzny. E, dlaczego dodatni wynik e, należy potwierdzić? Bo tak jak tutaj Państwo widzicie, schematycznie narysowałem krętek borelia, który ma w swojej ścianie komórkową, komórkowej całą masę różnych antygenów, przeciwko którym my potencjalnie możemy produkować przeciwciała. Czyli to nie jest tak, że my produkujemy takie przeciwciało przeciwko całej bakterii, tylko przeciwko każdej zewnętrznej części ciała. Czyli gdybym ja był taką bakterią i kogoś zaraził, no to ten człowiek by produkował osobno przeciwciała przeciwko mojemu nosowi, moim uszom, moim ręcom. To byłyby antygeny. I tak samo jest w przypadku bakterii, czyli tyle różnych przeciwciał możemy wyprodukować, ile różnych, powiedzmy, tych zewnętrznych części ciała bakteria ma w swojej ścianie, ale to samo jest w przypadku każdej innej bakterii czy wirusa. Natomiast to, co się od razu rzuca w oczy, Państwu pewnie też, to to, że na przykład te zielone przeciwciała nigdy nie będą skutkiem zakażenia tą inną bakterią, bo ta inna bakteria nie ma tego zielonego antygenu i odwrotnie, te niebieskie nigdy nie będą skutkiem zakażenia krętkiem Borelia. Czyli to są tak zwane przeciwciała specyficzne. Jeżeli wykryję u człowieka te zielone, to mogę powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, on miał kontakt z, konkretnie z tą bakterią. Natomiast e, gdzieś tam na drodze ewolucji, Nasze bakterie mogą być spokrewnione, więc mogą mieć wspólne antygeny, przeciwko którym możemy produkować wspólne, czy tak zwane niespecyficzne przeciwciała. Tutaj przykładem jest właśnie wspomniana flagelina, ten, 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 to, to białko, które stanowi element ruchu nie tylko bo, krętków borelia, ale wielu, wielu różnych bakterii, więc, więc tak naprawdę jest bardzo duży odsetek zdrowego społeczeństwa ma przeciwciała antyflagelinowe, które niestety czasami fałszują nam wyniki w testach, ponieważ są niespecyficzne. No i teraz Teraz jak produkujemy te selisa? My oskubujemy tą bakterię ze wszystkiego, co ona ma w, so, w sobie, wrzucamy do takiej studzienki elisa, później diagnosta laboratoryjny, mówiąc kolokwialnie, nalewa tam ludzką surowicę, jeżeli w surowicy pacjenta są przeciwciała, one się zwiążą, pacjent wyjdzie z wynikiem pozytywnym. Natomiast proszę pamiętać, że każdy z Państwa tu siedzących na sali jesteście indywidua indywidualistami w kwestii rozwijania odpowiedzi immunologicznej. To znaczy to, że ten pacjent wytworzył wszystkie możliwe przeciwciała, jakie mógł, to nie znaczy, że, że, że każdy będzie reagował tak samo, bo zwróćcie Państwo uwagę, każdy może zareagować przeciwko innym antygenom. Natomiast jeżeli trafi nam się przykład pacjenta, który nie miał kontaktu z krętkiem Borelia, a z tą jakąś inną podobną spokrewnioną bakterią, no to taki pacjent też może wyjść z wynikiem pozytywnym, ale fałszywie pozytywnym. I po to wykonujemy test Western Blot, żeby odpowiedzieć na pytanie, my to mu mówimy tak profesjonalnie, aby potwierdzić swoistość antygenową przeciwciał, czyli żeby odpowiedzieć na pytanie, przeciwko którym konkretnie antygenom pacjent ma przeciwciała. Ja osobiście uważam, że ktoś kiedyś niefortunnie nazwał test Western Blot testem potwierdzenia, dlatego że często pacjenci rozumieją, aha, to ten test mi potwierdza, potwierdzi, że choruje. Nie, ten test ci nie potwierdzi, że chorujesz. On tylko potwierdzi, które masz przeciwciała, czyli potwierdzi, czy twój układ immunologiczny zna krętka borelia, czy się z nim zetknął. Jeżeli masz objawy, czy to faktycznie może być borelioza. 
więc po to należy potwierdzać. Tak wygląda wynik pozytywny. Proszę zobaczyć, tutaj mamy przykład pacjenta, który wyszedł z laboratorium z wynikiem pozytywnym 65 jednostek, gdzie katow jest 22. Kiedy zrobiliśmy mu western blota, zwróćmy uwagę, on ma tylko przeciwciała przeciwko białku P41, czyli przeciwko wspomnianej flagelinie. Więc o czym świadczy dodatni wynik testu przesiewowego? Więc on na tym etapie diagnostyki mówi, że w surowicy pacjenta są jakieś podejrzane przeciwciała, co więcej, ich ilość przekroczyła wartość katow, czyli ich ilość już może być klinicznie istotna i trzeba wy wykonać test Western Blot. Natomiast co mówi wynik negatywny? Więc on mówi, że pacjent nie ma przeciwciał albo jeżeli nawet je ma, to ich ilość jest nieistotna, czyli on może mieć, ale one nie są związane z chorobą, dlatego nie potwierdzajmy negatywnych testów ELISA, bo całkiem możliwe, że wynik wyjdzie dodatni. Ja jakiś czas temu oglądałem w jednej z telewizji śniadaniowych, był program na temat boreliozy, była też, co mnie zaskoczyła, to był lekarz, która zaapelowała do widzów i mówi, ja Państwa naprawdę serdecznie namawiam do tego, żeby robić testy potwierdzenia, nawet, nawet jeżeli testy ELISA wychodzą ujemne, bo ja widziałam już takie przypadki, ja sobie pomyślałam, no ja widzę takich z trzy w tygodniu, ale wiemy, że to nie ma żadnego sensu. E, czy pacjenci IgM są zawsze chorzy? Bo nie wiem, czy Państwo no, kojarzycie, igm -y to są te, które się szybko pojawiają i najczęściej szybko zanikają, więc często uważamy, a, czyli jak mam igm -y, to to jest ten wczesny etap infekcji, a IgG to są te, które pojawiają się później i, i, i pozostają z nami czasami nawet przez całe życie. Natomiast oczywiście nie, no, prze, przeciwciała w żadnej klasie nigdy nie są stuprocentową informacją, że chorujemy. Ok, jeżeli mam igm -y, no to gdzieś tam pojawia się myśl, ale w rekomendacjach jest powiedziane, przeciwciała klasy IgM mają znaczenie tylko przez pierwsze cztery tygodnie od momentu pojawienia się, a nie pojawienie się przeciwciał klasy IgG jest sytuacją wykluczającą boreliozę. I to jest ważne, bo bardzo często borykamy się z sytuacjami, że pacjent przez lata sobie powtarza badania i ma tylko te emy dodatnie, emy, emy, prawda, gdzieś tam w głowie się ufiksowało, a emy to ta wczesna infekcja. Nie, nie pojawienie się G wyklucza boreliozę zgodnie z obecną naszą wie, wie, wiedzą. Czy po skutecznym leczeniu spada poziom przeciwciał? Jednym spada, drugim nie spada. To jest też kwestia bardzo indywidualna. Proszę zwró zwrócić uwagę, na przykład w kwestii COVID-u mieliśmy taką fobię społeczną, że lu ludzie e, chcieli, żeby te przeciwciała z nimi zostały jak najdłużej. Ja sam odebrałem mnóstwo wyników od ludzi szczepionych, ponieważ prowadziliśmy taki projekt odpowiedzi poszczepiennej przeciwko COVID-19, można było się od nas bezpłatnie zbadać. Zawsze odbierałem telefon, Pani Patryku, a te, to co mi wyszło, to to jest dużo czy mało tych przeciwciał. A jak wyglądam na tle innych, czyli nie mają więcej, prawda? E, i, I jak gdyby była taka fobia. Tu czasami widzę, że ludzie oczekują, że, że jak się wyleczą, to zrobią sobie za, za miesiąc badanie i oczekują wynik negatywny jako potwierdzenie na to, że już nie chorują. Oczywiście tak nie będzie, dlatego że przeciwciała to nie jest choroba i nigdy się nie leczy w wyniku tylko pacjenta. Przeciwciała z nami mogą pozostać na całe życie i testy potwierdzenia będziemy mieć też pozytywne czasami przez całe życie. E w związku z tym spotykamy się z takimi sytuacjami, że ludzie zdrowi to nie są zawsze ludzie seronegatywni, prawda? U części ludzi zdrowych mogą być przeciwciała, to są tacy ludzie, którzy chorowali w przeszłości. Miesiąc temu byłem na też bardzo ciekawej konferencji, na której, nie pamiętam już nazwiska, miała wykład pani profesor z Krakowa z Kliniki Chorób Zakaźnych, która pokazała, wyniki bardzo ciekawych badań, że część zakażeń krętkiem borelia ulega samo, samo wyleczeniu. Znaczy nie jest znana ta tak zwana dawka zakaźna, ale wiemy, że jeżeli też wpuści w nas niedużą porcję bakterii, która uaktywni nasz układ immunologiczny i wyprodukujemy przeciwciała, ale jest jej na tyle niedużo, że sobie z nią poradzimy i te przeciwciała też z nami zostaną. I teraz ci ludzie, którzy mają przeciwciała, a nie chorują, proszę pamiętać, że oni mają prawo w przyszłości zachorować na coś innego, co będzie dawało podobne objawy, na przykład RZS, na przykład jakąś chorobę neurologiczną. E <śmiech> ok. No i tutaj zebrałem też takich troszeczkę pytań, które często, na które często muszę odpowiadać. W moim laboratorium pacjentowi wyszedł wynik dodatni czy ujemny, a w innym laboratorium wyszło odwrotnie. To jest ogromny problem w diagnostyce boreliozy, że z jednej strony mamy rekomendacje, które już zostały tu przytoczone, które mu, mówią zrób najpierw test ELISA, później zrób test BLOT, czyli wskazują na narzędzie, 
prawda? Tak jak samochód jest narzędziem, tak też test Elisa jest narzędziem, natomiast nic nie narzucają co do tego, jak, jak, jak to narzędzie ma być przygotowane. Nie wiem, czy Państwo rozumiecie, co ja chcę powiedzieć. Tak jak bym powiedział, e, przyjedźcie Państwo tu jutro swoimi samochodami, bo chcę, żebyście Państwo mi w czymś pomogli. Państwo przyjedziecie matizami, a tam pięć ton węgla do przywiezienia, czyli za mało. Powinien powiedzieć, jak ten samochód powinien być zaprojektowany do tego zadania. Więc tutaj na przykład nie jest narzucone, co ma być antygenem, czyli to, co my tam wrzucamy do tej studzienki, pamiętacie Państwo, więc każdy z producentów testu ma własny pomysł na stworzenie swojego testu. Wszystkie się nazywają testami ELISA, ale to mogą być różne testy. Natomiast muszę Państwa uspokoić i, po, i powiem Państwu tak, że z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli ktoś naprawdę choruje na boreliozę, to nieważne jakim testem się zbada, najczęściej ten wynik jest jednoznaczny. Naj, najgorsze są takie sytuacje, że pacjent ma właśnie jakiś tam ślad, prawda, w jednym laboratorium na, za pomocą testu jednego producenta wyjdzie, na, u drugiego nie wyjdzie. E, więc jak poradzić sobie z taką kłopotliwą sytuacją, można spróbować Generalnie nie, nie powtarza się badań. To jest też coś, co ja zawsze podkreślam. Te testy nie służą do monitorowania. Ale to może być też związane z tym, że na przykład jesteśmy na tym wczesnym etapie i na przykład były dwa testy o różnej czułości. Jeden wyłapał, drugi nie. Jeżeli podejrzewamy taką sytuację, że być może zbadaliśmy się za wcześnie, to to jest jedyny moment, kiedy można to badanie powtórzyć. I w zasadzie tyle. Mój pacjent ma dodatni wynik testu typu blot, wyszło mu pasmo to, to, to i to, czy jest cho, cho, chory. Cze bardzo cze cze częste pytania, więc to, jak Państwu powiedziałem, mm, nieważne przeciwko którym antygenom, które pasma, to są nadal przeciwciała, a nie, cho nie choroba, więc nigdy ten wynik badania laboratoryjnego nie wyjdzie, znaczy nie jest jednoznaczny z zachorowaniem i też warto podkreślić, te badania służą cze czemuś, to nie jest takie badanie jak na przykład morfologia, które warto sobie raz w roku wykonać profilaktycznie. Tutaj to badanie ro robimy, jeżeli mamy ob ob objawy, na pewno nie robimy tych badań a, na zasadzie, a skończył się sezon letni, dużo chodziłem po lesie, to może warto zbadać się na boreliozę. Jeżeli nie masz objawów, to to jest bez sensu. Mój pacjent z objawami boreliozy i dodat... Mam pacjenta z objawami boreliozy i dodatnim wynikiem testu blot. Po jakim czasie powtórzyć badanie? Nie powtarzać. Tak jak <śmiech> powiedziałem, bo to badanie wyjdzie pozytywne. To, że przyjmiemy przez 28 dni antybiotyk i się wyleczymy, to nie, to nie znaczy, że wypłuczymy z siebie przeciwciała. Na, obec, na obecny stan wiedzy jedynym dowodem na remisję choroby jest, jest, jest po prostu za, zanik objawów e, i tyle. Mam pacjentkę w ciąży i to, jest, i to są zawsze takie najbardziej delikatne, prawda? Pacjenci w ciąży, rumień wędrujący, jakie badania, jak ją le, leczyć. Więc tutaj stanowisko obecne nauki jest takie, że, em, że kobiety w ciąży traktuje się jak, no przepraszam, to powiem jak no, no, normalne kobiety, prawda? To znaczy na tak samo się u nich diagnozuje boreliozę i tak samo się ją leczy, ale z wykluczeniem po prostu i, i antybiotyków, których nie wolno podawać kobietom w, cio, w, cio, w ciąży, czy na przykład doksycykliny, tutaj jeżeli już jest taka konieczność, to lekarze najczęściej stosują augmenty. Są źródła, które sugerują taką profilaktyczną dawkę u tych kobiet, ale te same źródła sugerują, że ryzyko jakichś powikłań polekowych jest dużo większe, aniżeli ryzyko w, jak gdyby tego, że, że ten krętek zrobi coś dzie, dziecku, dlatego że wiadomo, że przynajmniej nie ma takich donosień o tak zwanej wrodzonej boreliozie. Czyli to nie jest taki patogen jak cytomegalia, prawda, e, czy, czy, czy toksoplazmoza, która wiemy, że zagraża. E, tutaj tutaj ra, raczej nie, chociaż zwolennicy tej teorii przedstawiają alternatywę do krętków kiły. E, jako i to krętek, i to krętek, to dlaczego nie? No, krętek kiły żeruje w innym miejscu w organizmie niż krętek borelia, więc, więc tutaj raczej spo, z, no, spokojnie. No i taki też największy mit, który przeczytałem, że borelię można wystać z mlekiem matki, że krętki znajdują się w mleku, no, nie słyszałem o czymś takim. Usunęłam dziś kleszcza ze skóry dziecka, czy mogę już je zbadać, czy, czy nie złapało boreliozy. No nie, generalnie tak jak powiedziałem, no, badamy się wtedy, kiedy mamy objawy. Jeżeli już mama bardzo chce zbadać, no to tak i tak zbada tylko fakt pojawienia się przeciwciał, a nie zachorowanie na objawową boreliozę. Natomiast jeżeli już, to przynajmniej po czterech tygodniach. No ale ja już się bardzo boję i ja już chcę wiedzieć. No i tu jest takie kontrowersyjne badanie, czyli badanie 
obecności, to będzie chyba na następnym sla slajdzie, tak, więc za chwilkę to powiem. Natomiast y, tutaj można zbadać tak zwaną serokonwersję, czyli jeżeli dzisiaj, bo dzisiaj mi ukłuł klesz, mam wynik negatywny, a za cztery tygodnie pozytywny, to to jest informacja, że no, organizm tego dzie dziecka wtedy miał kontakt z kleszczem Borelia. No ale jeżeli ktoś chce wiedzieć już te, teraz, no i tutaj pojawia się kontrowersja, badanie kleszcza, e, czyli ludzie przychodzą do laboratorium z kleszczem, i, i się pytają, czy można go zbadać, więc kiedyś jeden z, pro, z profesorów bardzo fajnie odpowiedział na to pytanie, się bardzo, więc też troszeczkę zmałpuję od niego, że na podstawie badania kleszcza można podjąć decyzję o leczeniu kleszcza, tylko i wyłącznie, więc nie można leczyć człowieka, ale oczywiście, jeżeli ktoś ma na to pieniążki, bo też podkreślę, badanie PCR jest troszkę droższe i chce wiedzieć, czy ten kleszcz, który mnie dziabnął, no, był nosicielem, to fajnie to wiedzieć, tylko jeżeli podejdę do tego mądrze, że ok, to, że on, że on, że ten klesz miał krętki, ale usunąłem go w godzinę i to, co wiemy, raczej nas nie zdążył zarazić, to takie zdroworozsądkowe podejście jest w porządku, ale czasami jest tak, że faktycznie pacjenci wręcz wymagają od lekarzy, żeby im przepisali antybiotyk na podstawie leczenia innego, na podstawie badania innego stworzenia, prawda? E no, o, mam dodatni wynik badania w kierunku boreliozy, czy oznacza, że jestem chora? No już odpowiedzieliśmy na to pytanie, nie, to oznacza, że masz przeciwciała e, i, i to nie jest jeszcze choroba. Czy mogę zaradzić się boreliozą drogą płciową? No z kleszczem tak, ale z człowiekiem raczej nie, e, więc nie ma na to żadnych dowodów. Dziękuję bardzo, takim humorystycznym akcentem. Jeśli są pytania, to chętnie odpowiem. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania do Pana Patryka? Temat, był, jak widać, było, wy, było wyczerpująco. E, teraz zapraszam e, Pana Magistra Inżyniera Tomasza Belina, Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska, e, do wygłoszenia wykładu przeciwdziałanie zagrożeniu boreliozie z punktu widzenia pracowników nadleśnictwa. Bardzo dziękuję. Pani, pani dziekan, pani profesor, serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze seminarium. Dziękuję za, za zwrócenie się do leśników, do myśliwych, ponieważ z tego co pamiętam jest to po raz pierwszy forma, abyśmy wspólnie razem posłuchali oczywiście za chwileczkę odniosę się do, 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 moich, do wypowiedzi moich poprzedników jednym zdaniem, natomiast cieszę się, że porozmawiamy o boreliozie. Ja dużo na ten temat nie powiem, zdecydowanie lepiej czuję się w tematyce leśnej, czy nawet historycznej, co jest, co jest jako, jakoś tam historia polska, moją, moją pasją, też mógłbym o tym dużo opowiedzieć, natomiast o boreliozie powiem, powiem Państwu, że wiem niewiele ale korzystając z zaproszenia tutaj pani, pani dziekan postaram się jakiś referat przygotowany przeze mnie wygłosić. Jest on, od razu powiem, nie konsultowałem wiedzy, wiedzy książkowej i wiedzy doświadczeniowej z moimi przedmówcami, także wiele treści się przenika, będzie się przenikało w moim referacie, także wybaczcie. A może nawet nie, może, może pozwoli to nam w jakiś sposób lepiej zapamiętać istotne, istotne treści. Natomiast wracając do, do prelekcji, zwłaszcza pani profesor Zajkowskiej, to powiem Państwu, podzielę się taką własną, własnymi odczuciami, że jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj przyszedłem na to, na to spotkanie dużo wiedzy i od pana, od pan, pan doktor już, już, już wyszedł, od pana doktora też się dowiedziałem i tak sobie pomyślałem, słuchając was, że no będę chciał swoim pracownikom na dyśnictwie taką rozszerzoną pigułkę wiedzy, nie powiedzmy odnośnie budowy kleszcza i tak dalej, tak dalej, bo to sobie możemy wyczytać, prawda, każdy z nas, natomiast wiedzę taką bardziej medyczną. I tej wiedzy nam, leśnikom, brakuje. Podejrzewam, że nie tylko myśli, leśnikom, ale także i, i myśliwym. I w ogóle wszystkim, wszystkim pracownikom, którzy są związani poniekąd z lasem. 
a jest nas, naleśników jest około 25 tysięcy, plus tego nasze rodziny, plus 100 tysięcy myśliwych, można tych 200 tysięcy myśliwych, plus proszę Państwa pracownicy z zakładów usług leśnych, którzy są tak samo jak my leśnicy najbardziej narażeni na, na ukucie kleszcza, na zachorowanie. W sumie tacy frontmerzy w cudzysłowie to jest powiedzmy pół miliona osób, tak. Ale prze, przejdę do, do, do mojego referatu. Temat referatu jest, brzmi następująco. Przeciwdziałanie zagrożeniu boreliozie z punktu widzenia pracowników nadleśnictwa. Tutaj pozwolę sobie jeszcze, jeszcze rozszerzyć o już wspomniane wcześniej, tylko może, może bardziej z poziomu, z poziomu takiego laickiego, podkreślam, jeśli chodzi o mity i fakty dotyczące kleszcza, kleszczy i, i, sa, i samej boreliozy. Pani, pani profesor nakreśliła wcześniej, ale skoro mam przygotowane, to pozwoli pani, że Państwo pozwolicie, że, że to w jakiś sposób ut, utrwale. Jednym z istotnych problemów wśród chorób odzwierzęcych, tutaj skupialiśmy, skupiliśmy się prawda, tylko na, na boreliozie, natomiast yy, wiedzmy też, że yy, jest taka choroba, yy, którą powoduje kleszcz, tak zwana babesioza. Yy, skupiliśmy się tylko na sobie, na, na ludziach. Natomiast wielu z nas, może nawet wszyscy, posiadamy naszych pupili, koty, psy, które właśnie ta babesioza jest dla, dla nich wręcz śmiertelna. Dlatego proszę Państwa, już, już teraz miejmy to świadomość, że po każdym wyjściu inaczej, po każdym kontakcie z psem wiemy, że jeżeli jest nie na uwięzi, to biega po podwórku, biega, biega w parku, na, na, na smyczy, chciałem powiedzieć na ląży, ale to koń, na, na smyczy, czy powiedzmy na spacerach w lesie, zawsze sprawdzajmy, sprawdzajmy, czy ma kleszcza, tak, bo jest mniej czuły, z tego co ja wiem, zwierzęta są mniej czułe niż od, od ludzi i mogą, mogą umrzeć, tak, zdechnąć. Więc a jeszcze jest taka choroba, przypomniałem się, tularemia, yy, która też jest bardzo, bardzo groźna, która powoduje, powoduje kleszcz, o której yy, też warto, warto sobie, sobie poczytać. Natomiast ta rzeczywiście, ta borelioza jest najbardziej znaną, najbardziej rozpoznawalną chorobą, no oczywiście z punktu widzenia, yy, z punktu widzenia leśników. Yy, więc borelioza jest problemem, spotyka się z problemami diagnostycznymi, klinicznymi i terapeutycznymi. Leczenie chorób odkleszczowych ogólnie jest długotrwałe i nie zawsze bywa skuteczne, zwłaszcza w przypadkach późno rozpoznanych. Tak? To już słyszeliśmy od, od moich przedmówców. Yy, przypomnijmy jednak, że borelioza jest chorobą zakaźną, wywo wywo wywoływaną przez krętki bakterii Borrelia burgoferii, przenoszone, przenoszone głównie przez kleszcze z rodzaju Ixodes. W Polsce głównym przenosicielem jest kleszcz pospolity Ixodes ricinus. Kleszcz ten głównie występuje w lasach liściastych i mieszanych, o bogatym poszyciu i dużej wilgotności, a często na granicy z polami uprawnymi, łąkami, zbiornikami wodnymi. Bytują, bytują również w parkach miejskich, skwerach i ogródkach działkowych, czyli praktycznie wszędzie tam, gdzie jest troszeczkę zieleni, tam może pojawić się kleszcz. Rozwojowi i, i aktywności kleszcza sprzyja wysoka temperatura, duża wilgotność oraz, duży, oraz duża liczba i różnorodność żywicieli, czyli praktycznie wszystkie kręgowce. Ptaki, gady lądowe, ssaki, w tym oczywiście człowiek. Przejście w kolejne stadia rozwojowe, czyli no, pomijając larwę, jaja, czyli larwa, nimfa i osobnik dorosły wymaga pobrania krwi od żywiciela. Te wszystkie informacje Państwo usłyszeliście wcześniej. Dlatego też ważna jest świadomość społeczeństwa i stosowanie świadomej profilaktyki. Proszę Państwa, rozmawiałem tutaj z Panią, z panią Profesor w kuluarach i doszliśmy do, do takiego przekonania, że dzisiaj my wysłuchamy bardzo ciekawych wykładów, prelekcji, natomiast szkoda byłoby, żebyśmy się rozeszli i dalej nic z tym nie zrobili. 
doszliśmy do takiej konkluzji tutaj z panią, z, panią, z panią profesor, że dobrze byłoby jednak trafić do jak najszerszego grona, chociażby do szkół z takimi prelekcjami, oczywiście no nie, nie leśnik, tak, no może nie, nie myśliwi, chociaż jesteśmy my jako mundurowi najbardziej kojarzeni z, z boreliozą, no ponieważ jesteśmy najbardziej, jak powiedziałem wcześniej, najbardziej narażeni na, na atak kleszczy, ale przez, przez naukowców, przez, przez profesorów i tutaj y, mam nadzieję, że, że świetnymi prelegentami y, mogą być właśnie wykładowcy z naszej białskiej uczelni. Także zachęcam pani, pani profesor do, do działania w tym temacie. Y, obecnie w Polsce borelioza jest najczęstszą chorobą zawodową w grupie chorób zakaźnych. W sektorze leśnictwa stanowi ona prawie 100% tych chorób, Czy praktycznie choroby zakaźne y, wśród leśników to jest borelioza i ponad 95% ogółu chorób zawodowych. Świadczy to o konieczności skutecznych badań profilaktycznych, zwłaszcza wśród osób z grup ryzyka zawodowego, głównie leśników, pracowników nadleśnictw, parków narodowych, parków krajobrazowych, pracowników zakładów usług leśnych, myśliwych, oczywiście dochodzą do tego jeszcze rolnicy, dochodzą jeszcze do tego żołnierze, którzy, których jednostki stacjonują w obrębach lasów, bo o nich też powinniśmy pamiętać. Jak wykazują liczne badania, wiedza na temat profilaktyki chorób odkleszczowych i zagrożeń powodowanych przez kleszcze jest w Polsce wciąż niewystarczająca i w związku z tym istnieje konieczność szerzenia informacji z tego zakresu, zwłaszcza wśród osób z grupy ryzyka zawodowego. Leśnicy ściśle współpracują z lekarzami medycyny pracy, lekarzami chorób zakaźnych, inspektorami inspekcji sanitarnej i inspekcji pracy, a od krótkiego czasu także z naszą Białską Akademią. Myślę, że tutaj pani profesor yy, współpraca będzie, będzie kwitła. W działaniach profilaktycznych z zakresu chorób odkleszczowych podstawową rolę odgrywa profilaktyka przedekspozycyjna czyli pojęcie y, takich działań, które nie dopuszczają narażonej osoby do, do kontaktu z kleszczami i które opiera się głównie na edukacji, wiedzy i świadomości osoby narażonej. Profilaktykę tę należy traktować jako podstawowy element w zapobieganiu chorobom przenoszonym przez kleszcze. Proszę Państwa, jeżeli będziemy świadomi y, tego zagrożenia kleszczowego, a zatem oczywiście y, w domyśle borelioza i to, o czym było też wcześniej mówione, nasze, nasz, nasze dolegliwości chorobowe, a są one, wieści Państwo, bardzo, bardzo bolesne, bo znam kolegów leśników, którzy porusza, poruszają się niestety na, na wózkach. W związku z tą boreliozą to warto właśnie zacząć od, od tej profilaktyki. Profilaktyka ta przedekspozycyjna obejmuje takie czynności jak podejmowanie działalności edukacyjno-szkoleniowej, szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowych, zaopatrywanie narażonych pracowników odzież ochronną, repelenty i przyrządy do usuwania kleszczy. Słuchałem, wydaje mi się dosyć, dosyć wnikliwie wykładu pani Pani profesor Boryn Kaczmarskiej odnośnie, odnośnie szczepionek na boreliozę, ponieważ z mojej takiej lakonicznej wiedzy wiem, że, że, szczepionki, że szczepionki na boreliozę nie ma i myślałem, że, że dojmie się, że jest jakieś takie panaceum dostępne przez każdego z nas, z nas w aptece. Oczywiście tego nie ma. Słyszeliśmy, że, że są prowadzone badania z różnym skutkiem, badania są wycofywane, bo to są drogie tematy, ludzie też różnie reagują na, na te szczepionki, o tym mówiła Pani Profesor. No, w związku z tym ja przyjmuję na, na dzień dzisiejszy, że szczepionki skutecznej na boreliozę nie ma. Działalność, y, oczywiście te, te formy, o których powiedziałem wcześniej, które jeszcze sobie y, pozwolę rozwinąć, my jako pracownicy nadleśnictwa i nadleśnictwo Jesteśmy jakby zobligowani do tego, żebyśmy te badania, badania, te działania przeprowadzali i tak zaręczamy te, te działania przeprowadzamy. I otóż działalność edukacyjno-szkoleniowa. 
No tutaj pracodawca w przypadku leśników nadleśniczy, a nadleśnictw w Polsce tak notabene jest 429, 25 tysięcy pracowników. Więc nadleśniczy powinien zaopatrywać pracowników w materiały popularno-naukowe. To jest broszury, ulotki, plakaty na temat boreliozy i innych chorób odkleszczowych. Materiały te są dostępne chociażby w stacjach sanitarnych epidemiologicznych i wierzcie Państwo, że gdybyśmy poszli do, do, do naszego tak zwanego sanepidu, to tam te ulotki są dostępne bezpłatnie. Zakres i tematyka obowiązkowych szkoleń, bo oczywiście też szkolenia też musimy to przeprowadzać dla, dla pracowników, no i oczywiście dla nas samych. Yy, powinna obejmować przede wszystkim informacje na temat biologii kleszczy wraz z opisem siedlisk kleszczy, bo to jest bardzo istotne. Nie w każdym siedlisku kleszcze, kleszcze yy, dobrze się czują. Informacje dotyczące czynników, które najczęściej wywołują choroby odkleszczowe, szczegółowe informacje na temat profilaktyki boreliozy i innych chorób odkleszczowych i zajęcia praktyczne dotyczące na przykład demonstrowania prawidłowego nosze, prawidłowo noszonej odzieży podczas przebywania w terenach leśnych czy prawidłowego wymowania kleszcza z ciała. Pan doktor też wspomina w poprzedniej, w poprzedniej prezentacji jak należy to robić. Szczepienia pracowników przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. To proszę Państwa my uważamy, że jest to choroba bardzo niebezpieczna o wiele groźniejsza niż borelioza, ponieważ y, może doprowadzić do, do śmierci, do, do trwałego kalectwa. I w przypadku y, KZT najskuteczniejszą formą profilaktyki, bo mówimy ciągle o profilaktyce, jest poddanie się szczepieniu profilaktycznym przeciwko tej chorobie. Szczepienia takie powinny być przeprowadzane przede wszystkim wśród leśników, rolników, już mówiłem wcześniej, prawda, czyli w tej grupie y, największego ryzyka myśliwych, zbieraczy runa leśnego, żołnierzy stacjonujących w garnizonach leśnych, funkcjonariuszy straży granicznej, pracowników zakładów usług leśnych. W przypadku leśników szczepienia te prowadzone są na koszt pracodawcy, zgodnie z przepisami zawartymi w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. My leśnicy, proszę Państwa, mamy to szczęście, że yy, wiele w tym, w tym wypadku y, możliwość diagnostyki, możliwość y, podania szczepionek na KZT mamy bezpłatnie. Y, to nam gwarantuje właśnie ten ponad, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, który jest y, traktowany na równi z kodeksem pracy, czyli tak jakby y, na zasadzie ustawy, czyli jest obowiązujący. I tutaj pracodawca no, nie może się y, wymigać tak, że, że zwalając na brak środków, nie, po prostu Musimy, co roku musimy te badania przeprowadzać. Przed przystąpieniem do szczepień ochronnych wymagana jest to, o czym tutaj Pani powiedziała ze, ze starostwa, wymagana jest zgoda pracownika, a w przypadku odmowy, oczywiście pracownik może się nie zgodzić, fakt ten powinien być odnotowany w dokumentacji medycznej. Tak? Nie możemy zmusić pracownika, Możemy go tylko oczywiście do niego apelować, nawet prosić, sugerując, że jeżeli twoje, twój stan zdrowia się pogorszy na tyle, że nie będziesz mógł wykonywać swoich obowiązków, no, które masz, prawda, wyszczególnione i pod którym się podpisałeś, no to wtedy być może będę musiał cię przesunąć na inne stanowisko pracy, mniej eksponowane przez, przez kleszcze. No, oczywiście od razu, od razu jest reakcja negatywna, i, i, i przeważnie jednak poddała się tym, tym badaniom. Profilakto, profilaktyką przedekspozycyjną jest również, jak podaje literatura, unikanie picia surowego mleka, ponieważ wirusy kleszczowego zaplenia mózgu i opon mózgowych mogą znajdować się w surowym mleku, tak, krowi, kozim czy, czy, czy owczym, a jak również w przetworach z tego mleka. W związku z tym mleko surowe powinno być poddane przed spożyciem poddane obróbce termicznej. Ważne, bardzo, ważne jest, bardzo ważnym zagadnieniem profilaktycznym jest zapotrzebowanie pracowników w odzież ochronną, która fabrycznie nasączona jest akarycydem, czyli takim nośnikiem, środkiem roztoczobójczym, 
który najczęściej, którym najczęściej jest permetryna. Nie wiem o co chodzi, proszę Państwa, przyznaję się, ale, ale to, to, jest, to, to byłby taki takie, no, stan idealny, tak, którego, którego nie ma. Ta odzież rzeczywiście ona jest dostępna, ale jest tak droga, że no, na, nawet lasów państwowych nie stać finansowo, żeby każdemu pracownikowi taką odzież zapewnić. Badania potwierdziły skuteczność używania właśnie takiej odzieży. Natomiast, jak to, to co powiedziałem wcześniej, względy ekonomiczne nie pozwalają jednak na stosowanie masowo takiej odzieży. Chociaż y, podobny, zbliżony skutek odstraszający kleszcze ma zastosowanie aerozoli z permetryną bezpośrednio na ubranie. Tu oczywiście trzeba sobie y, pryskać te, te ubrania, powtarzać co, co kilka godzin i też y, odstraszają prawdopodobnie odstraszają skutecznie, skutecznie kleszcze. Powszechnie stosowana odzież podczas wyjść w teren o dużej aktywności kleszczy powinna być koloru jasnego. To, co pani profesor wcześniej powiedziała, ale tylko dlatego, że łatwiej jest tego kleszcza namierzyć i go, i go usunąć. Spodnie, wchodząc na, do terenów leśnych, Powinny, być, po, powinny mieć długie nogawki, powinny być wpuszczone albo wpuszczone w skarpety, albo, albo też również mamy takie y, ochraniacze, nakładamy na, na, na nogawki y, od, od kolana, od kolana do, do butów. Ze śliskiego materiału, y, pod, potwierdzam, są, są, miary dosyć, są dosyć skuteczne i oczywiście zalecanie, zalecanie nakrycia głowy. W leśnictwie ze względu na jednolitość sortów mundurowych, wzorce mundurowe, używamy materiałów koloru brązowego, zielonego. Pani też oczywiście wspomniała wcześniej, także tutaj się wymienialiśmy, wy, wymieniliśmy doświadczeniami. I oczywiście, proszę Państwa, ta profilaktyka przedekspozycyjna to również, to jest bardzo ważne, tego staramy się pilnować nasz BHP-owiec tego, tego pilnuje, jest zaopatrywanie pracowników w repelenty. Pracownicy nadleśnictwa, którzy wykonują pracę na otwarte przestrzeni, zaopatrywani są w środki odstraszające kleszcze, tak zwane repelenty, na bazie środka chemicznego, tak zwanego DET. I w zależności od stężenia środka, który ma od 10 do 30%, jego skuteczność waha się od kilku do kilkunastu godzin. Preparaty zawierające DET mogą być stosowane bezpośrednio na skórę i ubranie. My w leśnictwie staramy się kupować te i kupujemy te, te droższe repelenty, czyli te, które mają około 30% stężenia tego środka odstraszającego. Zaopatrujemy również też leśników, naszych pracowników w przyrządy do usuwania, usuwania kleszczy. Oprócz profilaktyki przedekspozycyjnej mamy także profilaktykę poekspozycyjną, czyli to są wszystkie czynności wykonywane po powrocie z terenu, której podstawowe elementy to na przykład modernizacja pomieszczeń socjalnych w taki sposób, aby po powrocie z terenu leśnego można było obejrzeć dokładnie swoje ciało. Była o tym mowa, to jest bardzo, bardzo istotna, bardzo ważna, bardzo ważna czynność, żeby dokładnie obejrzeć swoje ciało. My w łazienkach, w, w nadleśnictwie mamy zamontowane lustra powiększające, które teoretycznie powinny, powinny nam ułatwić obserwację i wyposażamy pomieszczenia, czy te łazienki są dostępne środki do usuwania kleszczy, czyli tak, takie kleszcze łapki. Należy, to o czym była też oczywiście mowa, ale uważam, że, że warto podkreślić, żeby nam się tu w jakiś sposób to wbiło w pamięć, przestrzegać określonych nawyków po powrocie z terenów leśnych. W związku z tym należy dokładnie obejrzeć swoje ciało i ubranie, czy nie znajdują się tam kleszcze. Zaleca się wzięcie gorącego natrysku, który może zmyć niewidoczne larwy lub nimfy. 
Kleszcze najczęściej wbijały się tam, gdzie mamy miękką skórę. Tak? Pani profesor o, o tym mówiła, ale jeszcze przypomnę, yy, najbardziej narażone elementy ciała człowieka to jest linia włosów za uszami, szyja, pachy, zagięcia ręki, okolice pępka, pachwina pod kolanami, okolice ścięgna Achillesa. Dlatego przed wyjściem do lasu należy szczelnie okryć ciało, czyli to, co powiedziałam, tak, koszulą z długimi rękami, spodnie, z długimi nogawkami, zakryte buty, czapka. Jeżeli jednak zaobserwujemy wbite okleszcza w skórę, też się powtórzę, nie należy smarować go żadnym specyfikiem, szarpać czy przypalać, a należy go złapać tuż przy skórze, pęseto lub specjalnym urządzeniem i zdecydowanym ruchem wyrwać go. Następnie należy umyć ręce i zdezynfekować ranę. Ważne jest, aby wyciąganie kleszcza odbywało się delikatnie, choć stanowczo, gdy w przypadku jego rozerwania czy zgniecenia dodatkowo narażamy się na ryzyko zakażenia patogenami, które mogą być w ciele kleszcza. I proszę Państwa, taki, taki, taka, taki przekaz tak, ze strony leśnika, ze strony myśliwych, a, a zwłaszcza ze strony profesorów, naukowców. Tak? Uważam, że jest, jest, jest bardzo trafny, zwłaszcza przekaz ze strony tych ludzi, którzy są bezpośrednio narażeni na, na kleszcze, między innymi leśnicy. Uważam, że najbardziej mimo wszystko trafiają do, do społeczeństwa, zwłaszcza, że jeżeli zaczniemy opowiadać o swoich przypadkach i o swoich do, doświadczeniach, to chyba jesteśmy bardziej, bardziej słyszalni, no bo tak, tak to się dzieje, że na cudzysku, że ludzie się najlepiej uczą. Gdybym ja teraz podniósł, proszę Państwa, nogawki, czego nie zrobię, to zobaczylibyśmy opuchnięte moje kolana. To jest też efekt, efekt boreliozy, którą, którą nabyłem od, 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 od kilkunastu lat. Oczywiście mam chorobę zawodową, ale wyniki są ostatnio bardzo dobre, a to proszę Państwa też tutaj chciałbym nawiązać do wystąpienia, co prawda jednym słowem Pani Profesor Zajkowska wspomniała, że można leczyć ziołami. To jest dla mnie rewelacyjny przekaz, ponieważ powiem szczerze, że właśnie ziołami żona wyleczyła, nie, prawdopodobnie wyleczyła, no przynajmniej nie mam, nie mam objawów, tak, właśnie z, z boreliozy. Trwało to długo, kilka lat. Ale, ale no tematu zioł lecznictwa nie będę rozwijał, to może na, na, inny, na inny wykład, na inne spotkanie. Też była mowa, że zagrożenie przeniesienia zarazków chorobotwórczych do organizmu kręgowca wzrasta wraz z upływem czasu, dlatego ważne jest, był taki ładny, ładny wykres, aby do 48 8 godzin skutecznie kleszcza usunąć. Padła data 24 godzin, oczywiście czym szybciej, tym lepiej. Jak wynika z ponad zakładowego układu zbiorowego pracy dla leśników, pracownicy leśnictwa poddawani są corocznym badaniom, badaniom serologicznym w kierunku boreliozy. Koszt tych badań ponosi pracodawca. Ja teraz wysłuchając mojego przedmówcy zastanawiam się, czy, no, czy jest sens Wykonywania, wykonywania badań pracownikom corocznie. Ale chyba, chyba jednak dla, dla, takiej, dla takiej czystości i do, dobrych relacji z, z pracownikami chyba jednak nie będę, nie będę za, zaprzestawał, będę, będę płacił, żeby, żeby nie było później jakichś problemów tak, i złośliwości. Ja chciałam zrobić, mam wyniki powiedzmy tam IgG, troszeczkę jakieś no, 2-3, 3%, a dobrze, zrobię Tobie, potwierdź jeszcze raz, że, 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 że jesteś zdrowy. Natomiast proszę Państwa, już na, na zakończenie chciałbym wrócić do tych do mitów i faktów, tak? ale, tak, ale z, poziomu, z poziomu takiego laika, jakim, jakim jestem, jeśli chodzi o, o boreliozę. Natomiast rzeczywiście takie, takie pytania do nas, do nas trafiają. Kleszcz czatuje tylko na paprociach. No oczywiście to, to jest mit, natomiast faktem jest, że naturalnym środowiskiem kleszczy jest każde delikatnie wilgotne miejsce, tak, w którym występuje roślinność i kręgowce. Wiemy, że, że, że bez, bez kręgowców, bez nosicieli 
kleszcz się nie, nie rozwinie. Kleszcze atakują głównie na ścieżkach, często uczyszczanych przez ludzi i zwierzęta. Kolejny mit to to, że kleszcze skaczą na ofiary z koronych drzew. Z koronych drzew tu było, było powiedziana yy, sekwoja 100 metrowe, 100 metrowa, a ja proszę Państwa spotkałem się z, tak, z takim tekstem, że najczęściej skacze z leszczyny, trochę niżej, dużo, dużo liści. Oczywiście jest to mit. Faktem jest to, że yy, to, co było wcześniej powiedziane, że kleszcze nie mają tak silnych nóg jak pchły, nie potrafią skakać, yy, oczekują na żywiciela yy, na wysokości około metra nad ziemią, także im są wyżej, tym mniejsza szansa na znalezienie poten potencjalnej ofiary. Czatują na liściach i dźbułach traw i przyczepiają się do ludzi i zwierząt. Także te, te, te ścieżki no, nie unikniemy, prawda? Ci, którzy, którzy chodzą po lesie, w parku yy, miejskim, czy na, 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 styku, na styku lasu, a łąka, w łące, yy, po łące, jesteśmy stale narażeni na przyczepienie się do, do naszej odzieży kleszcza. Yy, kolejny mit. Idąc do lasu należy ubierać się ciemno, gdyż jasne kolory przyciągają kleszcze. Nieprawda, kleszcze jako pańczaki są, yy, są ślepe, nie robi im różnicy kolor ubrania, to o czym pani, pani profesor mówiła. Yy, do używania, yy, do polowania używają zmysłu węchu, tak zwanego organu halera, który znajduje się na pierwszej parze odnóży. Kleszcze żyją tylko w lasach i na terenach wiejskich. Nieprawda, proszę państwa, wiemy doskonale, że są także w miastach, w parkach, w łąka, na, na, na łąkach, na, na miedzach śródpolnych, nawet, nawet w piwnicach. Każdy kleszcz przenosi boreliozę. Też już wiemy dzisiaj, że nie każdy kleszcz, tylko około 30% kleszczy w Polsce jest nosicielami krętka boreli. Już samo wpłucie kleszcza oznacza infekcję. Też wiemy z dzisiejszych wykładów, że nieprawda ponieważ aby doszło do zakażenia, yy, kleszcz musi pozostawać w skórze około 24 godzin. Yy, też jest nieprawdą, że poja pojawiająca się po ukąszczeniu zmiana skórna, każda yy, to rumień. Nieprawda, ponieważ fakt jest taki, że rumień o średnicy o, o około 5 cm pojawia się w okresie yy, około od dwóch nawet do, do trzech tygodni po ukąszeniu. Rumień taki y, nie swędzi, natym, a natomiast natychmiastowe zaczerwienienie po ukłuciu oznacza reakcję alergiczną lub ślad po ugryzieniu innego wada, o czym pan, y, pan doktor y, tak ekspresyjnie nam opowiadał. Y, I kolejnym mitem y, jest to, że przed boreliozą można się zaszczepić. No, wiemy, że, że nie można Istnieje tylko szczepionka przeciwko odkleszczowemu zapaleniu, zapaleniu opon mózgowych, yy, którą my oczywiście yy, swoim pracownikom kierujemy ich, tak? Kierujemy ich i, i, i płacimy za to. Natomiast proszę Państwa, yy, po zdiagnozowaniu yy, boreliozy, czy inaczej, po, po zdiagnozowaniu przeciwciał yy, u, ka u każdego pracownika, yy, pracownika to już jest wola pracownika, co on z, z tą wiedzą zrobi, tak? My nie możemy y, finansować leczenia, my tylko staramy się diagnozować y, i za to, za to płacimy, natomiast każdy ma rozum i wolną wolę i wie, czy, czy jego organizm y, y, będzie reagował lepiej na, na medykamenty, czy, czy, czy na zioła, czy po prostu zostawi to same, samemu sobie. Także jeszcze raz, Pani Profesor, na Pani ręce bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Byłem zaskoczony, mile, ale uważam, że relacja leśnika. Gdybyśmy mogli porozmawiać o, o lesie, o, o, o innych tematach, to jak najchętniej. Tutaj też padło, padło takie, proszę Państwa, już taka, taka, taka ciekawostka prześmiewcza. Pan doktor uważa, że według niego te, ten rumień, jemu się kojarzy z tarczą, tak? A mi się od razu ko kojarzy z tak zwanym wewnętrznym bielem który występuje w drewnie dębowym. Podobnie wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za wykład. Czy są do Pana Tomasza pytania? 
Dobrze, to dziękujemy jeszcze raz. A ja zapraszam pana lekarza Bożedara Tylus, starszego asystenta oddziału ginekologicznego, położni, po, ginekologiczno położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, członka Polskiego Związku Łowieckiego, przedstawiciela Koła Łowieckiego Ponowa na wykład pod tytułem Problemy środowiska łowieckiego w zakresie narażenia na choroby odkleszczowe. Dziękuję, bardzo mi miło zaproszenie. Bardzo dużo tematów już było poruszanych w, też w aspekcie mojego wykładu, więc też niestety będę musiał niektóre rzeczy powtórzyć, ale postaram się wypunktować tylko te aspekty, które głównie dotyczą środowiska łowieckiego w zakresie narażenia na choroby odkleszczowe. I tutaj, tak jak było wspomniane, myśliwi jako grupa społeczna, tak samo jak leśnicy są w tej pierwszej grupie narażenia na choroby odkleszczowe, tak samo rolnicy, rybacy. Tyle tylko tutaj, po tym wspomnę, to, to jest kwestia też zawodowa, ale to w dalszym, w dalszym ciągu o tym będę mówił. Tutaj pierwszy punkt, który jakby różnicuje i należy wypunktować, to jest to, że my jako grupa zawodowa mamy głównie kontakt też ze zwierzętami poza przebywaniem w lesie. I te zwierzęta wektorowe z dane było pokazane, były już kilkukrotnie, cykl życia kleszcza, były wspomniane też zwierzęta domowe, tutaj było mówione o psach, o szczepieniu psów, o babesiozie też było wspomniane. Także nie, nie będę tego powtarzał, skrócę maksymalnie, ale należy to wziąć pod uwagę, że my jako, my jako hobbyści w tym aspekcie mamy zwiększoną ekspozycję na kleszcze ze względu właśnie na choroby od zwierzęt. No i tutaj epidemiologia beryliozy jest rozpisane, było o tym mówione, także nie będę powtarzał, skrócę, aczkolwiek badania i statystyki pokazują przeciwciała, w różnych grupach zawodowych i tu u leśników, rolników, takie znalazłem na PZH dane. Natomiast wykrywalność wśród myśliwych nie jest znana, nie jest szeroko sprawdzana i tutaj praca pani profesor zrobiła bardzo duże zamieszanie pozytywne w naszym środowisku. Wypunktowała, że jednak ci myśliwi no, chorują o dziwo. I nie jest to rzecz, która się nie zdarza, bo mam dużo kolegów, nawet lekarzy myśliwych, którzy myśleli, że ta choroba ich nie tyczy się. Przecież no, na studiach uczyli się, wiedzą jak wygląda choroba, wiedzą jakie są objawy, a nagle po tych badaniach okazało się, że no zaraz, no, my jesteśmy chorzy. Także impact był naprawdę duży i bardzo pozytywny, bo w końcu zostaliśmy uwzględnieni. No i dalej, tutaj wchodzimy w aspekt badań profilaktycznych grup zawodowych, o czym było powiedziane. Grupy zawodowe, chociażby właśnie leśnicy, które przed chwilą było mówione, mają takie badania. Jest to regulowane kodeksem pracy i z tego względu myśliwi, chociażby tak jakby rolnicy, o czym tutaj jeszcze jest mały wyjątek, znajdują się w grupie ryzyka, ale obowiązku nie mają, więc nie mają tak jakby stosunku prawa pracy do wykonywanego hobby. No i tutaj odnoszę się do rozporządzenia ministra zdrowia odnośnie chorób zawodowych, więc każda choroba odkleszczowa w przypadku myśliwych nie ma tutaj możliwości jakby odszkodowania, zwolnienia czy renty, bo to nie jest choroba zawodowa w naszym w naszej grupie. No, wymieniłem rolników z gwiazdką, bo tutaj jest odnośnie badań profilaktycznych. Oni mają taki przywilej, wprowadzony został rozporządzeniem Rady Ministrów program profilaktyki zawodowej dla mieszkańców obszarów wiejskich. No i tutaj między innymi zostało wypunktowane diagnozowanie chorób zawodowych. Więc rolnicy mają taką możliwość zbadania się w kierunku tych chorób i sprawdzenia. No i tutaj dalej jakby grupa myśliwych, o ile myśliwy nie jest rolnikiem i leśnikiem, no to zostaje sam z tym problemem. No tutaj właśnie to już mówiłem, że borelioza, choroby zawodowe. Badania profilaktyczne myśliwych. Jaki jest z punktu widzenia myśliwych? do tego podejście stan prawny. Nas obowiązuje ustawa o broni, która była nowelizowana w 1999 roku, z której wynika wprost, że myśliwy ma konieczność badań lekarskich i psychologicznych. 
I tu jedyny jest, to jest jedyny zapis jakichkolwiek badań profilaktycznych, aczkolwiek no, no, w obecnym czasie jest to ze względu na ustawę o zbędnych barierach administracyjnych i prawnych. Ten zapis został skreślony, jest to procedowane. Ustawa trafiła, została podpisana, trafiła do Senatu, do podpisu przez prezydenta 26 stycznia, więc tutaj temat jest na ten moment urwany i zostało to w tejże ustawie skreślona, ta konieczność badań profilaktycznych myśliwych. Czy dobrze, czy źle, to już temat na inny wykład. No to to właśnie powiedziałem. Profilaktyka pierwotna, wtórna, to tak samo też tu już było bardzo dużo mówione na ten temat. W programie wszczepień znalazło się w 2021, oczywiście to cały czas jest. W 23 też pokazana była tabelka, że KZM jest zalecane. W tym myśliwym jest to oczywiście zalecane, nie jest to w ten sposób refundowane. Myśliwi, kolejna rzecz, wszystko to muszą mieć na własną rękę. Nie jest to w żadnym wypadku, no za brak, to też było już o tym mówione. Niestety w przypadku szczepień zalecanych, nieobowiązkowych, nienarzucanych przez pracodawcy, no jest też duży szum medialny i problem z tym związany, e, modne słowo, dezinformacja odnośnie szczepień, e, co mieliśmy na przykładzie dwóch ostatnich lat, więc przeźroczenie nie przypadkowe. E, no jest problem z rzetelną wiedzą i z przekazywaniem tej wiedzy. I to nie tyczy się tylko myśliwych, to jest takie spostrzeżenie ogólnomedyczne moje, odnośnie chociażby tego, co jest na obrazku. Bardzo dużo jest złych informacji, które ciężko potem jest przekazać w sposób prawidłowy i kogoś przekonać do szczepienia jakiegokolwiek. No i popsułem. O, działa. PZH poprowadziło pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych na lata realizując do 23. I między innymi tam jedyne jakby dla myśliwych były wytyczne, które polegały oczywiście na profilaktyce pierwotnej, czyli no pierwsze trzy punkty, no unikanie terenów tak ciężko, trzymanie się szlaków, no też nie bardzo, stosowanie repelentów, no tak, o ile tak samo jak szczepionki sobie je zakupimy. Inne, no to kontrola, to wszystko było już mówione, sprawdzanie, mycie i tak dalej. Tutaj troszeczkę jakby z punktu widzenia lekarskiego, z czym miałem do czynienia już na co dzień, chociaż też już to było powiedziane, aczkolwiek no, pozwolę sobie podeprzeć się jeszcze pracą, która pokazuje stan świadomości grup zawodowych. Także nie będą to tylko moje przemyślenia, ukłonę pani profesor. Więc zostało to zbadane, to nie są tylko nasze domniemania i moje jakieś sugestie o czym też za chwilę. No i postępowanie, jakby co się dzieje, przychodzi pacjent do lekarza standardowo, ugryzł mnie kleszcz. No, usunąć kleszcza, to było powiedziane. Ale druga część tego zdania już nie jest taka oczywista, to w aspekcie nie tylko ludzi, ale też i zwierząt, no bo nieraz się spotkałem, no ale ten jest wyschnięty, usunąć tylko te napite, albo te, które jeszcze piją, to już nie, to nie zarażą. Tu jest bardzo dużo dezinformacji, bardzo ładne słowo. Więc tak, wszystkie należy usunąć, tak najlepiej, jeżeli nie potrafimy, nie próbować, no najlepiej oczywiście, żeby to zrobił ktoś, kto potrafi. No i tak, jak to zrobić? To też już było parę razy mówione. Tutaj pokażę tylko rzeczy, z którymi ja się spotkałem. Próbowałem znaleźć czy są jakieś inne, ale widocznie już wszystko widziałem. Więc to wygniatanie też już było mówione. Oleje były, przypalanie było. Trafił do mnie kiedyś pacjent z poparzonym brzuchem całym, bo tak skutecznie próbował usunąć kleszcza, że z poparzeniami wylądował. No oczywiście zalać robaka to standardowe, nasmarować, żeby łatwiej wyszedł, no i zdezynfekować od razu, to lepiej go wyciągniemy i będzie od razu bezpieczniej, nie zarażę się. No oczywiście bzdura. No wiedza, no to tutaj właśnie pod, pod, pod moja wiedza pod kątem badań naukowych, to już też było pokazywane, ale potwierdzone to, co mówiłem. Jakby wydawałoby się, że grupa leśników i myśliwych, na których jest zrobione było to badanie, wydaje się bardziej w temacie zaznajomiona. Tak, zgadza się, ale mimo wszystko proszę zobaczyć, że 
posmarowanie kleszcza tłustą substancją, no to jest 2% osób. Zdropanie paznokciem to jest kwestia, tak jak było mówione, na polowaniu czy bycie w lesie, próba szybkiego usunięcia. Ale te zapalniczki i te wody dystylowane i inne rzeczy, no to to jest dalej 4, 4 osoby na 100 będą zalewały robaka. No więc tak daje do myślenia, aczkolwiek yy, to jest też tak, że te prawie połowa osób była wielokrotnie ugryziona przez okleszcza, więc yy, te różne metody były wielokrotnie yy, eksponowane. Yy. No i yy, świadomość. Yy, spośród tych osób, które brały udział w badaniu w tym, 78% myśliwych i 68, 61% leśników chciałby taką wiedzę zgłębić, co robić, jak postępować, mieć jakby szkolenie, które pozwoli im lepiej się zająć sobą, czyli lepiej tą poekspozycyjną profilaktykę zachować. Wśród osób niemyśliwych, nie, nie leśników, ta chęć jest znaczenie mniejsza. Nie mam tutaj oczywiście procentowo, ale z doświadczenia takiego klinicznego najlepiej jest przyjść, proszę to ze mnie usunąć, do widzenia. Aczkolwiek spośród tych, proszę zobaczyć, tylko, tylko 11 i 21% leśników nie widziało potrzeby edukacji. Uważam, że jednak edukacja w tym aspekcie jest bardzo ważna, co, pokazała, co pokazały badania, które były właśnie mówione odnośnie badań przeciwciał. U, u, u populacji, jednak wydaje się, że klesz mnie nie ugryzł, temat mnie nie dotyczy. E, okazuje się, że jednak tak i jest to ważne, więc ta świadomość e, choroby jest istotna, no bo jeżeli nie mamy świadomości choroby, no to jej nie diagnozujemy, nie leczymy i bagatelizujemy. E, z tymi repelentami no, też jest średnio, bo 2, 45 i 22% repelenty stosuje się wtedy, kiedy są komary oczywiście, bo wtedy ciężko się poluje. A kleszcze nie stanowią, bo nie czuć jak gryzą, także to też było mówione. Wnioski, przepraszam, to przeleciałem, ale to wszystko, miałem więcej rzeczy mówić, ale było bardzo dużo rzeczy powiedzianych przez profesjonalistów, więc skróciłem maksymalnie, żeby nie zajmować Państwa czasu. Więc to co, to, co napomniałem, ta świadomość, ta wiedza na temat chorób zakaźnych, uważam, że jest bardzo istotna, bo tak jak mówię, diagnozowanie niewidzialnego wroga jest trudne, a jak wiemy o tym, no to łatwiej. Ten kontakt ze zwierzętami wektorowymi, o którym wspomniałem, jest istotny. Grupa myśliwych jest dużo bardziej na to narażona, chociażby ze względu na to zwierzyna łowna, która przenosi i, i pupile. No ten brak świadomości mówiłem, postępowanie poekspozycyjne, profilaktyka. No i te konieczne prowadzenie działań edukacyjnych. Myślę, że te badania były świetnym wstępem do tego, żeby jednak rozszerzać i edukować nie tylko myśliwych, ale całą populację chociażby. Także dziękuję bardzo skrótowo. Także dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania do Pana doktora? Wszystko, wszystko wiadomo. Celem naszych badań właśnie było też zrobienie takiego pozytywnego zamieszania. Wśród właśnie <grych> udało się. Cieszymy się. Przed nami będzie w tej chwili wystąpienie online. Połączy się z nami Pan Kamil Krzęciesa. Jest to osoba, która chorowała na boreliozę, opowie swoją historię walki, a może przyjaźni z boreliozą, tego nie wiemy, dowiemy się za chwilę. E, oczywiście jak to w wykładach i e, online połączeniach, chwila cierpliwości i e, będziemy się łączyć. Także przed nami pan Kamil Krzęciesa. Widać dobrze? Można zaczynać, tak? Dobra, ja sobie troszkę tu podgłosiłem, bo coś słabo słychać, ale... E, Kamil Krzeciesa z tej strony, e, osoba chorująca dalej, można powiedzieć, czuje się już e, 
bardzo dobrze, ale nigdy nie powiem, że, że jestem zdrowy, dlatego że przewlekłej chronicznej boleriozy nie da się wyleczyć i jest to po prostu niemożliwe. To jest tak rozsiana, wieloukładowa choroba, rozsiewa się po całym organizmie, że na pewno... Halo? Słychać, słychać, dobra. Na pewno można to zaleczyć z takich pozytywów, bo może to by było troszeczkę tak czarnym humorem powiać, ale można to na pewno zaleczyć, można żyć bezobjawowo i tak ja się właśnie czuję. Czuję się naprawdę świetnie, przeżyłem bardzo ciężką drogę, jeżeli chodzi o boleriozę. Dała mi bardzo mocno w kość, dwa lata leżałem w łóżku, praktycznie nie byłem w stanie żadnych czynności wykonywać. Poza, poza po prostu tylko i wyłącznie leczeniem się i nic, i nic poza tym. Także były to bardzo ciężkie chwile, bardzo ciężko to wszystko przeżyłem, ale udało się. I tutaj pierwsze, co chciałbym powiedzieć, to że da się. Da się to naprawdę wyjść z tej choroby. Jest to bardzo trudny przeciwnik. Są te bakterie bardzo sprytne. One się otorbielają. Jeżeli chodzi o boreliozę, to Borelioza się otorpiela, ma receptory chemiczne, ona tworzy formy przetwalnikowe, takie, takie formy przetwalnikowe jak L-formy bez ściany komórkowej, zbijają się w agregaty, tworząc biofilm, cysty, pęcherzyki. Także jeżeli zaczynamy brać zioła czy antybiotyki, to one się zaczynają po prostu otorpielać. Około 60% tych bakterii się otorbiela i bardzo ciężko do nich dotrzeć. Wiadomo, że próbujemy próbują lekarze i lat, którzy leczą skojarzoną antybiotykoterapią na pewno dotrzeć do tych form przetwalnikowych, ale jest to bardzo ciężko i jeżeli chodzi o boleriozę, to na pewno nawrót jest bardzo częsty i bardzo trudny, jeżeli chodzi. To jest duży, duży problem, jeżeli chodzi o boleriozę, ale ja ogólnie tutaj uczelnia mnie zaprosiła, żeby opowiedzieć troszkę o swojej historii, jest to na pewno, ja lubię, interesuję się boleriozą, lubię mówić, czytać o boleriozie, ale akurat jeżeli chodzi o moją historię, to jest bardzo ciężko do niej wracać. Ja już tak naprawdę nie chcę za bardzo do tego tematu wracać, no bo to jest po prostu bardzo ciężko, to przeżyłem i wieloukładowe były te objawy i tak naprawdę dwa lata z łóżka, z łóżka nie wstałem. Może przeczytam taki krótki jedyny fragment, bo mam, ja jestem założycielem grupy wspierającej ludzi chorych na, na boleriozę, można ją znaleźć, Borelioza Lyme Disease i na potrzeby tej grupy ja napisałem taką swoją krótką historię, gdzie po prostu opisałem to, to wszystko, co mi się wydarzyło, jak to wszystko przeżyłem, także Mam tą historię przed sobą, nie będę jej oczywiście całej czytać, żeby nikogo nie zanudzać na pewno tym swoim wystąpieniem, ale takie krótkie tylko fragmenty, żeby zobrazować po prostu, jak ta walka trwała i co tak naprawdę, co tak naprawdę się działo. Tutaj taki mam krótki fragment. Mogę go przeczytać, żeby zobrazować po prostu, co się tak naprawdę działo. Przeczytam. Nie czułem się chory, to już był stan agonalny. Ucisk na klatce piersiowej był tak duży, że myślałem, że mnie rozerwie na pół. Serce tak mi kołatało, że myślałem, że wyskoczy z zawiasu. A taki paniki i uczucie, że dostaję zawału serca, to że towarzyszyły mi cały czas. Wszystkie objawy już nie były pulsacyjne, tylko stałe. Nie puszczało mnie ani na pięć minut. Samo poczucie było tak straszne, że tylko położyć się do grobu i zasnąć. Chciałem mieć raka, bo tłumaczyłem sobie, że dostanę chemię i chociaż chwilę jeszcze w miarę normalnie pożyję, a z tym, z tym w ogóle nie da się żyć. Ja nie byłem zmęczony, to było wyczerpanie razy milion. To tak jakby prąd odcięło i nie dało się nic zrobić. Leżałem w, róż, w łóżku w krótkich spodenkach i otwartym oknem przy minus 10 stopniach, żeby chociaż złapać trochę powietrza. Tak mi się ciężko oddychało, pogodzony z tym, że za chwilę zejdę z tego świata. Płacząc jak małe dziecko, myślałem, co tutaj, co tutaj zrobić. To taki krótki tylko fragment, który obrazuje, z czym ja się tak naprawdę zmagałem. Bardzo ciężka choroba, jeżeli chodzi o boleriozę. Wszystko wskazuje na to, że rozsiewa się po całym organizmie. 
daje wiele, wiele objawów, wieloukładowych, emituje bardzo dużo innych chorób, jeżeli może to być stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, tężyczkę, bardzo dużo pacjentów z, z boleriozą jest odsyłane do, boryka się z depresją, jest odsyłane do, do chorób psychiatrycznych, jeżeli chodzi o o ten. Także jest bardzo duże spektrum tego, tego, tego problemu. Co jeszcze chciałem, co chciałem jeszcze powiedzieć? Moja walka trwała dwa lata. Przez dwa lata było bardzo ciężko. Tak naprawdę no niewiele, niewiele mogłem zrobić. Czekałem, tylko żyłem po prostu po prostu z chorobą i, i leczyłem się. Wiadomo, że leczyłem się. Była nadzieja, żeby, żeby wyjść z tej choroby, ale było naprawdę bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o boleriozę, to jest taka dziwna choroba, że tutaj często y, musi być przy bardzo przewlekłej, bo jeżeli chodzi o świeże zakażenie, to to nie jest, to, to nie jest problem medyczny. Przy świeżym zakażeniu, jeżeli występuje rumień, rumień wiemy, że występuje tylko w 30% przypadków, w pozostałym nie występuje, ale jeżeli jest rumień, jest to świeże zakażenie, to podajemy antybiotyk. Generalnie, no to też czasem jest tak, że później jeszcze ci, ci pacjenci też borykają się z problemem, ale generalnie można powiedzieć, że te świeże zakażenie to nie jest, to nie jest problem, tak, tak medyczny. Największym problemem są pacjenci, którzy mają już wieloukładowe i przewlekła, chroniczna, rozsiana bolerioza, i to jest po prostu duży problem. Ona też często staje się seronegatywna, ta, ta bolerioza w tych, w tych wszystkich pierwszych podstawowych testach typu ELISA, typu Westerblot. Bardzo dużo i w moim przypadku również, również tak było. Ona była po prostu seronegatywna, czyli czym dalej w las, tym po prostu jest ciężej ją wykryć. Dlaczego? Dlatego, że te pierwsze wszystkie te te badania typu ELISA to są, czy Westerblot, Immunoblot, to są badania przesiewowe i one po prostu wykrywają nie, nie krętki bolerii, tylko one wykrywają przeciwciała, które nasz organizm wyprodukował, żeby zwalczyć tą, tą chorobę. Także bardzo często i czym, czym szybsze, czym szybciej zrobimy te badania od zakażenia się boleriozą, wiemy doskonale, że może to być nimfa, która ma 1 czy 2 mm, której nawet możemy nie zauważyć, może być we włosach, możemy to rozdrapać i tak dalej. I po prostu my wtedy nie wiemy o tym zakażeniu. Bardzo często u ludzi dopiero po 5, po 5, po 5, po 10 latach dopiero zaczynają się objawy, jeżeli chodzi o, o boleriozę. Dlatego ona jest taka trudna w badaniach. Ona, jeżeli chodzi o te podstawowe badania ELISE czy Westerblot, Czym dłużej jest te zakażenie w nas, tym ciężej jest po prostu wykryć. Dlaczego? Dlatego, że to są badania na przeciwciała i organizm przestaje produkować. Z biegiem czasu, czyli czym dłużej od zakażenia, tym tych przeciwciał jest coraz mniej. I po prostu coraz mniej organizm ten i zaczyna się po prostu, ta serologia zaczyna się wadliwa i coraz ciężej ten, a to są właśnie te najtrudniejsze często przypadki, które są wielo, wieloletnie. Ja na przykład miałem 7 lat, to miałem kleszcza, miałem rumień i przez 25 lat bolerioza nie dawała mi żadnych oznaków zakażenia. Ja przez 25 lat chodziłem z boleriozą i po prostu nie wiedziałem w ogóle, że ją mam i po 25 latach dopiero ta bolerioza się uaktywniła. Także tutaj jest to naprawdę duży problem. Taki problem, gdzie rumień występuje na początku, tak? I ten, no to, to nie ma problemu, jeżeli chodzi o taki efekt terapeutyczny, jest szybki. Ale problemem jest na pewno rozsiana, przewlekła, yy, przewlekła bolerioza. Tutaj jest duży problem, jeżeli chodzi o diagnostyczny problem. Często musimy sięgać po prostu po diagnostykę lepszą, bardziej e, dokładną, bo wiemy, że po prostu test ELISA i Westerblot jest zawodny i po prostu ci ludzie często e, są odsyłani e, z takim badaniem do domu i wmawia się im po prostu inne choroby, a ci ludzie e, po prostu chorują na boleriozę. Wdrożenie leczenia na inną jednostkę chorobową 
często nie daje żadnych efektów terapeutycznych. Ci ludzie często podane na przykład przy stwardnieniu rozsianym stery, steryt, interferor, powoduje u tych pacjentów jeszcze pogłębienie się tego stwardnienia rozsianego nic nie daje, bo tak naprawdę podłożem tej choroby nie jest stwardnienie rozsiane, tylko jest po prostu mm, borelioza. Dobra, bo ja tak chyba troszkę odszedłem od tego tematu, bo miałem tutaj opowiedzieć o swojej historii. Jak widać, ciężko mi się do tego zabrać. Byłem, prowadziłem sobie firmę budowlaną, żyłem sobie w Norwegii, no i nigdy w życiu nie miałem żadnych problemów zdrowotnych. Nie wiedziałem w ogóle, lekarz to ewentualnie grypa, jakieś witaminy i to było, i to po prostu było wszystko. Ale zaczęło się coś bardzo dziwnego dziać z moim, z moim zdrowiem i zaczęło się u mnie od bardzo mocnych zawrotów głowy. Te zawroty głowy były na tyle silne, że ja po prostu nie potrafiłem trafić w drzwi. Bardzo ciężko coraz chodziłem od lekarza do lekarza. Był neurolog, zrobiłem sobie wszystkie możliwe badania, przeszedłem wszystkich lekarzy chyba, jakie, jakie są tylko możliwe specjalizacje i to niejednokrotnie, ale na przykład dwóch czy trzech na przykład kardiologów, neurologów i, i po prostu chodziłem i bez kompletnie żadnej z diagnozy. Ostatnią diagnozą, którą mi postawili, to było depresja po prostu, bo nic z żadnych badań nie wychodziło, no i jedyną tak naprawdę, co z tymi pacjentami wtedy zrobić, tak, że jeżeli morfologia, wszystkie badania neurologiczne, kardiologiczne, wszystko, wszystko się zgadza, to tak naprawdę co z tymi pacjentami później począć. No i niestety, ale systemowe leczenie często daje nam po prostu diagnozę depresja i, i hipochondryk, tak, czyli że ci pacjenci po prostu wmawiają sobie tą chorobę i niestety tak się często dzieje. Skąd to wiem? No wiem to stąd, że bo prowadzę po prostu grupę wsparcia na, na Facebooku i ja codziennie dostaję dużo wiadomości. Ludzie do mnie dzwonią, piszą, po prostu błagając, prosząc o pomoc, tak? Bo niestety ci lekarze systemowi nie są... Tak? Dobrze. No generalnie ja, ja bym chciał tutaj przede wszystkim powiedzieć, że nie ma się co załamywać. Na pewno da się to po prostu, że tak powiem, zwalczyć. Może nie wyleczyć, ale zaleczyć, żyć bezobjawowo, cieszyć się na pewno życiem. Chciałbym wam powiedzieć, żebyście sobie poszukali, bo ja się leczyłem terapią, generatorem plazmowym. Proszę sobie wejść i, i poczytać o, o tym leczeniu. To jest leczenie polem elektromagnetycznym. Jest bardzo dużo doniesień naukowych, opracowań naukowych, które świadczą o tym i, i tutaj w tą drogą, tą drogą można iść. Da się to zwalczyć, da się to, że tak powiem, kolokwialnie ogarnąć i, i można spokojnie i, i, i fajnie żyć. Nie ma się co poddawać i to wszystko tym ludziom, którzy po prostu do mnie piszą czy dzwonią, to po prostu mówię, że wiadomo, że jest to ciężka choroba, nie jest, nie jest łatwo, że tak powiem, z tego, jest to podstępna choroba, ale da się to po prostu ogarnąć, że tak powiem. Jeszcze taki mam apel do, do systemowych, do tego systemu, do systemowych lekarzy, żeby dziękuję właśnie bardzo uczelni, że nagłaśniacie ten problem i że, że mówicie, jak po prostu jest, że to nie jest tylko taka błahostka i że, i że ta po prostu przewlekła bolerioza to jest bardzo duży problem medyczny i, i społeczny. I właśnie chciałbym tak zaapelować do lekarzy, żeby po prostu przyjrzeli się bardziej tej chorobie i, i żeby żeby po prostu można było w większych standardach leczyć tych, tych pacjentów. Dobrze, to chyba wszystko z mojej strony i... Ja również dziękuję Pani Kamilu za słowa wsparcia, że tak powiem chorym. Mhm. I szanowni Państwo, to już było takie ostatnie wystąpienie z naszego harmonogramu, ale mam tutaj jeszcze prośbę o kilka słów spoza harmonogramu. Zapraszam Pana Sebastiana Santus.
Ja korzystając z okazji chciałbym tu zaprosić do siebie panią profesor Agnieszkę Siedlecką i panią profesor Małgorzatę Tokarską-Rodak i kolegę Jurka. Do odpowiedzi. Tak, w odpowiedzi. W imieniu myśliwych z naszego okręgu, swoim własnym, naszych rodzin chcielibyśmy podziękować za możliwość wzięcia udziału w tych badaniach i możliwość przebadania siebie i swoich dzieci. Tak, właśnie. Dziękujemy bardzo. Tu jeszcze kolejne kilka słów spoza harmonogramu. Pani doktor habilitowana Magłożyta Tokarska-Rodak w odniesieniu do poprzedniego wystąpienia. Proszę Państwa, kilka słów w nawiązaniu do ostatniego wystąpienia Pana, który był pacjentem, czy jest też pacjentem boreliozowym. Widzicie Państwo, jakie jest odniesienie tego, co powiedział e, właśnie e, nasz ostatni gość, do aspektów naukowych, które zostały wyartykułowane prze, przez e, profesjonalistów, przez lekarzy, e, przez profesorów, którzy się zajmują boreliozą, e, którzy edukują w tym e, wymiarze. Również e, tutaj pan doktor e, z firmy Euroimmun bardzo jasno nam wyjaśnił pewne kwestie. I myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób z sali dostrzegliście Państwo taki dysonans, który się pojawia między tymi, co mówią lekarze, a tym, co czasem jest generowane w świecie pacjentów. Właśnie te fake newsy, informacje, które wydają się zupełnie burzyć ten cały precyzyjnie budowany przez nas system wiedzy. Zaczęliśmy od profesjonalnych wystąpień. Ostatnie wystąpienie jako osoby, która chorowała i widzimy, że spotkała się z różnymi problemami, zarówno tą diagnostyką typową, rekomendowaną, jak i taką, która rekomendowana nie jest. Więc wobec tego wydaje mi się dobrym podsumowaniem, że potrzebna jest nam rzetelna wiedza, żebyśmy naszą, nasz stan wiedzy mogli odnieść do rzetelnych informacji i rzeczywiście ta edukacja jest potrzebna, tak jak pan, nie pamiętam, Kamil, tak? Pan Kamil powiedział, ta wiedza jest potrzebna, więc kształtujmy ją, ale postrzegajmy te aspekty tak, jak one powinny być postrzegane, nie emocjonalnie, nie fake newsowo i metodami leczenia, które nie są rekomendowane, które są tylko i wyłącznie wyłudzeniem pieniędzy. Więc widzimy, że rzeczywiście sytuacja jest trudna i poważna. Jeszcze o komentarz poprosiłabym Pana doktora, tak jako tu profesjonalista w tym aspekcie. Dzień dobry jeszcze raz. Ja co mogę powiedzieć? Ja mogę tylko podpisać się pod tym, co powiedziała pani profesor, gdzie przykład właśnie tutaj prezentowany na koniec był całkowitym zaprzeczeniem naszej wiedzy, którą stosujemy i, 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 i którą używamy na co dzień. W tym wystąpieniu zabrakło, co prawda się minutę spóźniłem, więc być może być może było, a ja tego nie usłyszałem. Zabrakło mi takiego momentu, dlaczego ten pan twierdzi, że choruje na boreliozę. Bo, drodzy państwo, wszystkie choroby, które istnieją na świecie, mają jasno zdefiniowane kryteria rozpoznania. I abyśmy mogli powiedzieć, że ktoś choruje, nie wiem, na RZS, musi spełnić takie, takie i takie kryterium. W przypadku boreliozy również takie kryteria, takie kryteria mamy. Natomiast tutaj to, co ja usłyszałem, to to, że pan Kamil tak, przeszedł jakąś traumatyczną niewątpliwie sytuację, nie, nie neguje tego, że, że miał objawy, podpiął się pod rezonans i to jest dowód na to, że ma boreliozę. No to tak nie, nie jest, jeżeli chodzi o rezonans magnetyczny, faktycznie wiem, że jest taka metoda, teoretycznie jest to metoda, która kiedyś o niej czytałem, niby jest i metodą, i metodą diagnostyczną i jeszcze metodą, która leczy. Wiem, że są fi firmy, 
One wyglądają w ten sposób, że się bierze takie dwie kulki do ręki, włącza się urządzenie i drukuje się pełna lista chorób, na które chorujemy i tam zawsze jest borelioza. Znaczy ja widziałem kilka wyników tego rezonansu i nigdy nie widziałem wyniku negatywnego. Także no, musieliśmy to skomentować, bo no, tak jak Państwo zauważyliście, było to zupełnie sprzeczne z tym, co, co mówili tutaj fachowcy. Nie wiem, czy Państwo macie jakieś pytania? Tak. A czy to jest duży problem, bo faktycznie w przypadku boreliozy są alternatywne poglądy i, i to niestety tak jest, że środowisko, nawet i czasami medyczne, wspomniana grupa ILAC lekarzy, e, która została założona w Stanach Zjednoczonych, faktycznie jak gdyby propaguje inne podejście do boreliozy, nie takie jak my tutaj Państwu przedstawiliśmy, czyli zgodne z na przykład z Polskim Towarzystwem Epidemiologiów czy Amerykańskim Towarzystwem Chorób Zakaźnych, że jest to faktycznie choroba, którą leczy się przez lata wieloma, często lekami. Ostatnio moja koleżanka była u takiego lekarza, no nie powiem gdzie, ale przyniosła taki plik recept zdiagnozowana, że ma boreliozę i, i tam wśród tych recept był też malaron wypisany, czyli lek na malarię. Także to tak wygląda. Mówi się, że borelioza to jest malaria północna, północy, ale w przenośni, prawda, a nie dosłownie. Także dziękuję Państwu bardzo. Ja rozumiem, że ten obiad i w ogóle, ale nie, nie mogę, nie, nie dojść do mikrofonu, tak? Tak w międzyczasie, jak rozmawialiśmy, tak, to ostatnie wystąpienie, to ja byłam inicjatorem, tak? To był mój pomysł, żeby nie było, tak, przyznaję się. Ale z czego to wynikało? I to, i to, jest, to jest to, o czym powiedziała pani profesor i pan doktor, o czym mówił. To pokazuje na to, że nasz pomysł na organizację seminariów w obszarze problemów zdrowotnych i różnych tematów związanych ze zdrowiem jest jak najbardziej trafiony, tak? Koncepcja pacjenta pojawiła się w momencie, jak u mojej mamy zaczęto podejrzewać boleriozę, bo bolała ją głowa i tak dalej, i tak dalej. I ja się znalazłam na jakichś tam różnych grupach, tak? Grupa, którą prowadzi pan Kamil, ma 10 tysięcy osób. Na całej bazie różnych innych grup jest x tysięcy osób, które przekazują sobie wzajemnie wiedzę różnego rodzaju, tak? I organizacja takich spotkań, eventów, jak mamy dzisiaj, pokazuje, że jest to tak na dobrą sprawę niezbędne po to, żeby mówić to, co jest prawdą, to, co nie jest fake newsem i to, co daje nam wiedzę rzetelną. Ja mam taką prośbę, tak? bo w międzyczasie na korytarzu przy, przy tej przerwie kawowej różne rozmowy prowadziłam i już mamy parę pomysłów na kolejne tematy seminaryjne, ale jeżeli są jakieś zagadnienia, które uważacie Państwo, że jako uczelnia powinniśmy poruszyć i które powinny się znaleźć w harmonogramie naszych przyszłych seminariów, to poprosimy o taką informację zwrotną do nas, do uczelni. Można teraz w trakcie obiadu podejść bezpośrednio do, do kogoś z nas albo też pojawić się do nas na kawę, zapraszamy do rektoratu. Dlatego, że to, co płynie od społeczności, to chyba jest najważniejsze. I już schodzę, bo mnie pani dziekan będzie krzyczeć. Dziekan na kawę też zaprasza. Pani prorektor, nie ma tego złego, co, co, tego dobrego, co by nie wyszło. Pło! Co by na dobre nie wyszło. Na koniec musiałam dać plan. E E, ostatnie e, wystąpienie e, było nam potrzebne, tak jak tu pani profesor wspomniała. E, jak widać e, spowodowało dyskusję, tak, przemyślenia e, i również to, że ja nie muszę teraz robić podsumowania. E, ja za to zapraszam e, Państwa prelegentów, panią e, profesor Małgorzatę Tokarską-Rodak, e, pana E, doktora Patryka Matuszka, pana magistra Tomasza Bylinę i pana Bożedara Tylusa, e, a panią prorektor proszę o wręczenie e, podziękowań za poświęcony czas i za wygłoszenie wykładów.
I oczywiście, oczywiście zapomniałam, zapraszamy wszystkich Państwa na obiad. Do naszego rozmarynu.